जनरेशन मध्य गैप अंदर व्यापार वैपा एनकन अद्द फैक्षन उड़ेटी जेजन गार अवतर वाल चंपे मंदो ए मंदो सो इन चूस्त फैक्षन इप्ड चूस्त राजकीया कुटा केवी कजी वार्ड सभ्युरा हत्य के अंत पार्टी कार्यकर्ता आने हत्य चाड़ी अंदर चप्पी के लेकिन चशार अने प्रधानमंत्री अभी सूसइड का चित्रीक चाल तप इनका सीई तो मर्डर जन सीए तो अन्वेस्टिगेशन डिपार्टेंट उ तरवा वे पोली एसपी दी मानेटर चार इवन पासीबल मटका बीटर् हमीद खा एस अरेस्टे वस्ते विचिपे कारण इंडल्लो बंगार डबू एस गार अंत एस फिर्याद ने जूद इस्पेटाकल अदेमट कार्डस क्लबूल का वीट की अड़ेगा स्थानी उ बुल टीएम टी स्टील प्लांट विषतुम रसायना वेलवड़ी मुगर कार्मिक चलते कार्मिक चट कर्नूल को शिष विधि हईकर्ट की वेलाना बेल मंजूर चेसी गोवर्धन बस प्रमादा अत ना मनिनाव ना मनिना का अत की हास्पल एक्सपेस बेर चसा अत की इव्वासा डबूल इच्छा अत की इव्वा चयासा नंद्य शुगर फैक्टरी प्रभुत्में सबसीडी राइती अच्छे नंद्य शुगर फैक्टरी सिग्गा चूची दिन रियल एस्टेट मार्चे प्लाट वे तलचार अट रियल एस्टेट व्यापार चेयर भूमा नागरे एसवी मोहन रेडी शिल्पा मोहन रेडी वाल अड्डू दागार वीरंदर रघुवीर रेडी गार द्वारा समुदायपेशार इट कल में कोई तकदल मरी तेर पैक ने प्रभुत् रूपये सबसीडी तीस 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 नंबर वन सो को मे वीलू पोल फैक्टर नड़स्तम रईत ने रेचोटी रेट अड़कें चुनम वाले धर्ना कुर्चो आ धर्ना मनमी चतल कट्कोनी तरह एम चाहिए पीक पीक गलाट चेयर एस पी रेडी गारे प्रत्यक्ष पड़ी ट्रांसफार्मर् तैयार फैक्टरी का नून मिल का शुगर फैक्टरी का तदितर परश्रमी सिख यूनिट चूपी बैंकर् कटा सब सिंगि से सैटलमेंट की वन टाइम से सैटलमेंट की चुत पूर्ति स्थाई कट्को वन टाइम से सैटलमेंट ये बैंक में वन टाइम से सैटलमेंट के चपाँ इंडस्ट्री ने पटा एंतम दर चत कटा दौर्भाग्य परस्थित मन देश में उ सो ई मेक् इन इंडिया आ इंडिया ई इंडिया इवन वीट अड्रस्क चयक मनमेद अंत उत्तम मटल क्रियाशील राजकीय चाल दूर में प्रस्तुत पोजिशन गुप्ता गार क्रियाशील राजकीय के आये अड़ूल पड़ता है अट टई सैकिल एक्तारा लेंटे फैन उच्चेस्तारा रे का पवन कल्याण जनसेन आ सीट कुर्चुटारा ये सीट एक्तार ईन अड़ूल नीन रेवे पन्म एलक्षन मतलब नंटेस्टरता तीरता तीरता हाई हेलो वेलकम टू हईड्री मीडिया मन मुझे उनपुर जिला गुंतु मजी एम एल्ले कोट्रिक मधुसूदन गुप्ता
తండ్రి నుంచి నేర్చుకున్న వ్యాపార మెలుకవులతో వ్యాపారంలో అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన ఆయన అనంతరం అదే స్థాయిలో రాజకీయాలలో రాణించాలన్న ఉద్దేశంతో రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజకీయ అరంగేట్రం చేశారు అరంగేట్రం చేసిన తొలి ప్రయత్నంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టికెట్ పొంది గుంతకల్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది తనదైన శైలిలో ప్రజాదరణ చూరుకున్నారు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో ఏ పార్టీకి వెళ్ళలేక అటు కాంగ్రెస్ నుంచి బరిలో నిలవలేక అంటే ప్రజలకు ఏం సమాధానం చెప్పాలో తెలియక ఎట్టుపోల పాలుపోని పక్షంలో ఆయన తటస్థంగా ఉండిపోయారు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా ఇంటికే పరిమితమైపోయారు ప్రస్తుతం కొట్రిక మధుసూదన్ గుప్తా గారి చూటు ఎటువైపు ఉంది అటు వైసీపీనా ఇటు టీడీపీనా అన్నది నిమిత్తంగా కూడా తెలియదు అయితే కొంతమంది మాత్రం కాదు కాదు వైసీపీ వైపు వెళ్తున్నారంటుంటే మరోవైపు లేదు లేదు ఇప్పటికే టీడీపీలో టికెట్ ఖరారు అయిపోయింది అంటున్నారు అయితే అతను టీడీపీ వైపు వెళ్ళబోతున్నారా లేక వైసీపీ నుంచి వెళ్ళబోతున్నారా లేదా గతంలోనే తనని ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మరోసారి బరిలోకి నిలిచబోతున్నారన్న వివరాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం నమస్తే వసుంత గారు ముందుగా మా హైడ్రీ మీడియా ప్రేక్షకుల కోసం మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఒకసారి చెప్తారా తండ్రి గారు తల్లి గారి పేర్లు మీ సంతానం మా తండ్రి గారు కోట్రిక పద్మనాభ శెట్టి గారు మా అమ్మగారు తల్లి గారు కోట్రిక నాగరత్నమ్మ గారు వారిద్దరిది కూడా డోనే ద్రోణాచలం కర్నూలు జిల్లా అంటే మా తండ్రి గారు వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ వాళ్ళ పెద్ద వాళ్ళ అన్నగారు కానీ ద్రోణాచలంలో రాజకీయంగా బాగా ఉన్నత శిఖరాలే చూశారు మొత్తం మా కుటుంబం నుంచి నాలుగు పర్యాయాలుగా ఎమ్మెల్యేలు గాను ఎమ్మెల్సీలు గాను ఉన్నారు ఒక పర్యాయం అంటే మా పెద్దనాన్న మా తండ్రి గారు వాళ్ళ అన్నగారు నీలం సంజయరెడ్డి గారు ఇక్కడ అనంతపురం జిల్లాలో ఓడిపోయిన తర్వాత ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన గెలిపించాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో తన ఎమ్మెల్యే పదవిని ఆ రోజు రిజైన్ చేసి నీలం సంజయరెడ్డి గారికి ఆ పదవి ఆ ఎమ్మెల్యేగా రెండోసారి ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చిత్తూరు సెకండ్ టైం ఇక్కడ అనమాట సో తన పదవిని రాజీనామా చేసి నీలం సంజయరెడ్డి గారికి చేసి అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఆయన గెలవడం జరిగింది ఆ రకంగా మా నేపథ్యం అంతా కూడా ఒక జనరేషన్ మధ్యన గ్యాప్ వచ్చింది అందరం కూడా వ్యాపారాలు వైపు వచ్చాం ఎందుకనంటే అప్పట్లో మాకు పెద్ద ఫ్యాక్షన్స్ ఉండేటివి ఆ ఫ్యాక్షన్లో మా తాతగారిని అంటే మా మా జేజినాయన గారిని అవతల వాళ్ళు చంపేస్తే మా పెద్దనాయన గారు అప్ టు లండన్ వరకు ఆ రోజుల్లో లండన్లో ఉండే సుప్రీంకోర్టు లండన్ వరకు తీసుకొని వెళ్ళి ఆ లండన్ కోర్టులో మొత్తం ఏడు మందినో ఎనిమిది మందినో ఉరి శిక్ష అంటే గల్లు అంటారు అనమాట ఆ కాలంలో గల్లు కనిపించారు గల్లు కేసారని గల్లు కేయించడం ఇదంతా ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు చూస్తున్న ఫ్యాక్షన్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్న రాజకీయాలు మా కుటుంబానికి ఏమి కొత్త ఏం కాదు ఇవన్నీ మీరు కొత్త కోణం చెప్తున్నారు ఈరోజు అసలుకి గుత్తి వాసులు కూడా చాలా మంది తెలుదు అసలు మీ సామాజిక పరంగా తీసుకుంటే కూడా అసలు అటువంటి సంఘటనలకు ఫ్యాక్షన్ గొడవలు కక్షలు కార్పొరేట్ చాలా దూరంగా ఉంటారు కానీ మధుసూదన్ గుప్తా గారి కుటుంబానికి ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం అంత అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభైలో ఫ్యాక్షన్లు చేసేసి నాయకులు ఈ రోజు ఏ రకంగా అయితే ఇంకా ఫ్యాక్షన్ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఈ రోజు ఏ రకంగా అయితే ఉన్నారు ఆ రకంగా పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనే ఫ్యాక్షన్లు చూసేసి ఫ్యాక్షన్కు దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి పిల్లలు అందరినీ కూడా డోన్కు అంటే బోగోల్ గ్రామం నుంచి డోన్కు తీసుకొని వచ్చి బోగోల్ సో ఇక్కడికి డోన్లో మా పిల్ల మా తండ్రి గారు వాళ్ళందరినీ కూడా స్థిరపరచడం జరిగింది సో ఇంకా మా నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారిని మా నాన్నగారు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ఆరు నెలల పిల్లడిని ఉన్నప్పుడే ఆయన్ని చంపేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా ఆ తర్వాత అందరూ కూడా ఈ ఫ్యాక్షన్ వల్ల చాలా నష్టపోయింది మా తాతగారిని మా జేజినాని గారిని చంపేసినారు కాబట్టేసి ఇంకా ఈ ఫ్యాక్షన్లు వద్దు అని చెప్పేసి ఏ రకంగా అయితే ఈ కాలము ఫ్యాక్షన్లలో నుంచి బయటకు వచ్చిన నాయకులు ఏ రకంగా అయితే ఈరోజు ఉన్నారో అది గతంలో మా వాళ్ళకి జరిగిందనమాట సో రాజకీయంగా కానీ ఫ్యాక్షన్ కానీ మాకు సుపరిచితమే మా కుటుంబానికి ఇవన్నీ సుపరిచితమే వీటన్నిటిని వీటి ఒక కింది మీది వ్యవస్థలన్నీ కూడా చూసాము చూసేసి ఈరోజు ఇంకా మేము వ్యాపారాలలో స్థిరపడ్డాం అనమాట చెప్పాలంటే గుంతకల్ నియోజకవర్గ వాసులకు చాలా మంది అంటే గుత్తి వాసులకు కావచ్చు గుంతకల్ పామిడి వాళ్ళు ఒక ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం ఉందనేది కావచ్చు అక్కడ రాజకీయంగా ఆల్రెడీ మీ వాళ్ళు పదవులు అలంకరించారనేది కూడా చాలా మంది టీటీడీ చైర్మన్గా కూడా చేశారు మా పెద్ద మా వెంకటశెట్టి గారు అని చెప్పేసి మా పెద్ద నాన్న గారు ఆయన టీటీడీ చైర్మన్గా చేశారు ఆ తర్వాత టీటీడీ మెంబర్గా చేశారు తర్వాత ఎమ్మెల్సీ గారు చేశారు రెండు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేలుగా చేశారు ఒక పర్యాయము నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారి కొరకు తన సీట్ని తథ్యం చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ మధ్యన ఆయనని గెలిపించడం జరిగింది సో మాకు మా మా పూర్వీకులది చాలా ఘనమైన చరిత్ర ఉంది అయితే ఈరోజు సమాజాన్
రాజకీయము వ్యాపారము ఫ్యాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా అన్ని మీ ఇంటి నుంచి వచ్చినట్టు అవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు మా పెద్ద మీరు చూసేసారు దాన్ని అన్ని గతంలోనే ఫ్యాక్షన్ ఎవరితో ఉండేది అక్కడ ఆ చరిత్ర కూడా నాకు పెద్దగా వాటి గురించి మేము ఎన్నడు తెలుసుకోవాలని కూడా తెలుసుకోవాలని కూడా మాకు పెద్ద ప్రయత్నం కూడా లేదు మా నాన్నగారు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అన్న మాటకు వస్తే దాదాపుగా ఈ అరవై అరవై సంవత్సరాల కింద విషయం అనమాట అది ఎందుకంటే మీ సామాజిక వర్గం ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాటి అన్నిటి గురించి కూడా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడితే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటికీ ఈనాటికి కూడా రాజకీయాల్లో నుంచి ఊరికి అనవసరమైన ఒక చర్చను తీసుకురావడం నాకు పెద్దగా ఇష్టం లేదు కాబట్టి వాటి గురించి నేను ప్రస్తావించదలుచుకోలేదు మరి డోన్ నుంచి గుత్తికి ఎప్పుడు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు మళ్ళా అప్పట్లో గుత్తిలో రైల్వేగా చాలా అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశం ఇది అప్పట్లో సో రైల్వేగా ఇక్కడ ఉండింది కాబట్టి రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతగా లేదు కాబట్టేసి మా పెద్దలు ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీని ఇక్కడ ఒక గ్రౌండ్ నట్ ఎక్స్పెలింగ్ ఫ్యాక్టరీ పెద్దగా ఒక ఇక్కడ కట్టించేసి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మా తా మా తండ్రి గారు ఇక్కడికి వ్యాపార రీతిగా ఈయనని కుటుంబం నుంచి ఇక్కడికి పంపించారనమాట సో ఆ రకంగా మేము ఇలాగో గుత్తిలో స్థిరపడాల్సి వచ్చింది అంటే గుత్తికి రావడమే ఫస్ట్ మీరు చెనిక్కాయల మిల్ పెట్టారు ఆయిల్ మిల్ ఆయిల్ మిల్ డిపాట్ గేటర్ ఆయిల్ మిల్ అప్పట్లో అవి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలుగా ఉండేటవి అవి సో అవి ఇక్కడ పెట్టిచ్చేసి ఇక్కడ మా తండ్రి గారు ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అవ్వడం కుటుంబ పరంగా మేము ఇంక ఈ రకంగానే ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోవడం జరిగింది అంటే అది ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో నా ఫ్యాక్టరీ పెట్టారా ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ కేవలం అప్పట్లో రైల్వే లైన్ ద్రోణాచలంకి ఉండేది కాదు ఆ మీటర్ గేజ్ ఉండేది నేరో గేజ్ ఉండేది ఆ తర్వాత మీటర్ గేజ్గా కనబడి ఇప్పుడు బ్రాడ్ గేజ్ వచ్చేది సో అందుకని చెప్పేసి గుత్తికి అన్ని రకాలుగా ఇటు చెన్నై ఇటు బాంబే కానీ ఇటు చెన్నై అప్పట్లో మెడ్రాస్ కానీ ఇటు బెంగళూరు కానీ అన్ని రకాలుగా గుత్తి సెంటర్ అవుతుందని చెప్పేసి మా వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది సో మా పెద్దలందరూ కూడా విజయవాడలో అప్పట్లో వ్యాపారాలు చేశారు వైజాగ్లో వ్యాపారాలు చేశారు వైజాగ్లో ఫ్యాక్టరీ ఉండేది విజయవాడలో ఫ్యాక్టరీ ఉండేది తర్వాత గోల్డ్ స్పాట్కు అప్పట్లో గోల్డ్ స్పాట్కు మొత్తంగా వారు ఈ సౌత్ కంతా కూడా వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఉండినారు సో ఒకప్పుడు చెప్పాలని అంటే కానీ మా వాళ్ళు చేసిన దానికన్నా మేము ఇంకా తక్కువనే ఉన్నాము అనేది నాకు భావన మీరు తక్కువ అంటారా అంటే ఇవన్నీ కూడా మేము మేము వాళ్ళ వాళ్ళని మించి మేము చేసింది ఏం లేదు ఇక్కడ దాకా వ్యాపారాల్లో కానీ వ్యాపారాలు అంటుంటారు మీ తండ్రి గారు ఆయన పద్మనాభయ్య శెట్టి గారు చాలా అసలు వ్యాపారంలో దిట్ట ఆయన అసలు మించిన వారు లేరు సో మా తాతగారు వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి చూస్తే కానీ మేము ఈ రోజు చాలా పెద్దగా అయితే ఏం లేము కానీ దాన్ని దాన్ని నిలబెట్టుకోగలుగుతున్నాను మీరు చెప్తుంటే మాకు అర్థమవుతుంది ఒకప్పుడు గుత్తిలో ఫ్యాక్షన్ నాయకులు చాలా మంది ఉంటారు రెండు కుటుంబాల మధ్య ఫ్యాక్షన్ వేలునికి పోయి ఒకరు ఒకరు హత్యలు చేసుకోవడము ఒకరి మీద బాంబులు వేసుకోవడము నడి బజార్లో చంపుకోవడం కూడా జరిగాయి రెండు కుటుంబాలు అంత ఉన్నా కూడా ఆ రెండు కుటుంబాలు మాత్రము ఎంతమందిని వాళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేసినా ఇంకోటి చేసినా కూడా కొన్ని కారణాలతో పద్మనాభ శెట్టి కుటుంబం జోలికి మాత్రం వచ్చేవారు కాదు చాలా దూరంగా ఉండేవారు అనమాట అంటే పద్మనాభ శెట్టి గారి నేపథ్యం తెలుసుకొని వారు దూరంగా ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది మాకు కూడా ఇప్పుడు అంటే నేపథ్యమే కాదు స్వతహాగా కూడా మేము కాస్త అవతల వ్యక్తికి గౌరవం ఇచ్చేంత వరకు గౌరవం ఇస్తాం కానీ అది మాకు ఏమాత్రం కూడా అగౌరవం అనిపించింది అని అంటే వాటిని మాకు కూడా అలాగే ఉంది ఉపేక్షించే పరిస్థితి లేదు ఉపేక్షించే పరిస్థితి లేదు మొన్న మొన్న జరిగినప్పుడు నంద్యాలలో కూడా నాకు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో ఇరాగాయి కూడా జరిపితే ఏ ఒక్కరిని కూడా నేను ఇవ్వవలసినంత వరకు గౌరవం ఇస్తాం తప్ప అదేదో మనల్ని మనము తగ్గించుకొని ఇవ్వాల్సిన గౌరవం పరి పరిస్థితి ఎగిన వస్తే ఆ వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించాం అది మొన్న మొన్న ఈవెన్ నంద్యాల నేపథ్యంలో కూడా ఇలాగే జరిగింది అనమాట సో ఆ రకంగా మేము ఎవరికి అన్యాయం చేయము కానీ మా జోలికి ఎవరైనా కానీ వస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటిని ఉపేక్షించము వాటిని వాటిని ఇంకా దాని ఆ పరిస్థితిని బట్టి దాని ఎదురు అన్నీ చూస్తున్నాం అన్ని లోతుపాతలు చూసారు ఏది ఎట్లా ఎట్లా డీల్ చేయాలి అంతే ఎంతమంది సంతానం మీరు మీ తల్లిదండ్రులకి మా తల్లిదండ్రులకు చాలా పెద్ద కుటుంబం అది సుమారుగా ఐదు మంది ఆరు మంది మగపిల్లలు ఆరు మంది ఆడపిల్లలు చాలా మా తండ్రి గారికి అయితే మేము ఇద్దరము మగ పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు నాకు ఇద్దరు ఒక తమ్ముడు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు అంటే మీ సంతానం అంటే మీ నాన్నగారికి మీరు ఇద్దరు మేము నలుగురం నలుగురు నలుగురు అంటే మీరు పెద్దవారు నేను పెద్దవాడిని రెండో అతను రెండో అతను నా అందరం కలిసే ఉన్నాము రెండో అతను వ్యాపార బిజినెస్లోనే ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాడు అంటే మీ సిస్టర్స్ అందరికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది అందరికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది అందరూ కొంతమంది ఒక ఆయన ఫర్టిలైజర్స్ డీలర్స్ ఇంకొక ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ ప్లస్ బిజినెస్ కూడా చూసుకుంటుంటారు ఆయిల్ పవర్ ప్లాం
రైజింగ్ అంటే ఒక మంచి హీట్ జనరేట్ అవుతున్న సందర్భంలోనే మీ తండ్రి గారు రోడ్డు ప్రమాదం చనిపోయారు అంటే ఎలా జరిగింది అంటారు అది రోడ్డు ప్రమాదం అప్పట్లో ఇప్పుడు మాది ఫోర్ వే లేదు టూ వే ఇట్స్ వాస్ డబుల్ రోడ్ అనమాట సో రోడ్డు పక్కన లారీ నిలబడుకొని ఉండింది అది ఈవినింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ అప్పుడు సన్ షేడ్ అవి బ్లాక్ స్పాట్ అంటారు కదా సో డ్రైవర్ చూసుకోలేకపోయాడు చూసుకోలేకపోయి వచ్చి కార్ని వెనక నుంచి నిలబడి ఉన్న లారీని వెనక నుంచి గుద్దేశాడు అనమాట ఇంకా అదేదో రాసి పెట్టినప్పుడు అన్నీ అలాగే జరుగుతాయి అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది కదా ఒక ఐదు నిమిషాల ముందరే ఆయన వెనక కూర్చున్న వ్యక్తి వెనక కూర్చున్న ఆయన వచ్చి ముందర వచ్చి ముందర సీట్లో కూర్చున్నారు అనమాట జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందర లేదంటే ఆయన వెనక సీట్లోనే కూర్చున్నది ఎప్పుడు ముందర కూర్చోరు అలాంటిది ఇంకా ఆ రోజు వెనక సీట్లో కూర్చున్న నాన్నగారు ముందర సీట్లో వచ్చి కూర్చోవడం ఐదు నిమిషాల్లోనే ఇది జరిగిపోవడం అక్కడే ఆన్ ది స్పాట్ ఆయన చనిపోవడం జరిగింది అంటే మీకు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అప్పుడు నేను అప్పుడు కర్నూలులో ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నాను యాక్సిడెంట్ అయింది అని అంటే అయినా నాకు మామూలుగా కాస్త దైవ భక్తి దైవం మీద ఇది ఎక్కువ ఏం కాదులే అని చెప్పేసి అని అనుకొని నేను వచ్చాను వచ్చేపాటికి అన్నీ అయిపోతా చనిపోయారు అంటే నాన్నగారితో ఇప్పుడు మీరు చివరి మాట ఏది మాట్లాడారు చివరి మాట కర్నూలుకి వెళ్ళి వస్తానని అని చెప్పేసి చెప్పడం ఆయన సరే అని చెప్పేసి నేను మార్నింగ్ వెళ్ళి వెళ్ళడం కర్నూలు ఆయన అనంతపూర్ ఈవినింగ్ ఏదో ఫ్రెండ్స్ని గెలవడానికి అని అనంతపూర్కి వెళ్ళడం వచ్చేటప్పుడు ఈవినింగ్ ఈ రకంగా జరగడం అంత సంఘటన జరిగింది అంటే మీ విద్యాభ్యాసం అంతా ఎక్కడ కొనసాగింది నేను హార్స్లీస్లో టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదివాను ఓకే తర్వాత చెన్నైలో టెన్త్ నుంచి అప్ టు నా బీకామ్ డిగ్రీ వరకు చెన్నైలో చేశాను హార్స్లీల్స్ విద్య అంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది జిడ్డి కృష్ణమూర్తి గారు స్థాపించారు అది రిషి వ్యాలీ రిషి వ్యాలీ హార్స్లీల్స్ ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారి రిషి వ్యాలీ జిడ్డి కృష్ణమూర్తి హార్స్లీల్స్ అది హార్స్లీల్స్లో ఎందుకు చదవాల్సి వచ్చింది మీరు చూసే గుర్తి స్వగ్రామ్ డ్రోన్ ఇక్కడ స్థిరపడ్డారు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ హార్స్లీల్స్కి వెళ్ళారు అంటే మా నాన్నగారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మమ్మల్ని ఆయన చాలా ముందు దృష్టి ఉన్న వ్యక్తి అనమాట ఆయన సో ఐ కెన్ సే ఆయన ఒక జనరేషన్ ముందుగా ఆలోచించే వ్యక్తి అనమాట ఆయన సో అప్పట్లోనే మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒక నలభై ఏడు నలభై ఐదు ఏళ్ళ కిందట్లే మమ్మల్ని అంతా కూడా ప్రైవేట్ హాస్టల్స్లో చదివించి చేస్తున్నారు అనమాట మా నలుగురిని కూడా హాస్టల్స్లోనే పెట్టారు అప్పట్లో ఆ రకంగానే మమ్మల్ని పెంచడం గురించి చాలా ఇండివిజువాలిటీ ఇచ్చేసేవాళ్ళు అనమాట ఏ రోజే కానీ నువ్వు అది చేయి ఇది చేయి అని చెప్పేసేవాడు కాదు సో ఏది ఉన్నా కానీ చేస్తామని అంటే కానీ చేయనిచ్చేవారు అనమాట సో దేనికే కానీ మాకు అడ్డం ఉండేది కాదు అసలు అంటే వ్యాపారంగ పరంగా పోవాలని అట్లా బీకామ్ అట్లా వెళ్ళిపోయారా లేకపోతే వ్యాపారంలో రావాలనేసి ఎంబీఏ చేయాలనేసి నేను బీకామ్లోకి రావడం జరిగింది ఎంబీఏ ఒకటి రెండు కాలేజీలకు ఎంట్రన్స్లు రాస్తే అవి రాకపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత అలాగే బిజినెస్లో వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం ఇంటర్మీడియట్ అప్ టు అంటే ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ రెండు కూడా చెన్నైలోనే చేశాను అంటే ముప్పై ఏళ్ళ కిందట కదా పర్లేదు ఆయన మర్చిపోలేదు ఎంబీఏ చేయలేదు నాకు ఎంట్రన్స్ లో సీట్ రాలేదు సో నేను మణిపాల్లోనే చేయాలనుకున్నాను మణిపాల్లో ఎంట్రన్స్ సీట్ ఎంట్రన్స్ రాస్తే అయినా రాలేదు రాకపోతే ఇంకా అప్పటికి లేదు అప్పట్లో డొనేషన్ ఉండటం లేదు నాకు తెలిసి సో వాళ్ళంతా కూడా ఓన్లీ త్రూ ఎంట్రన్సే తీసుకునేవారు వ్యాపారంలో రాణించాలని రాబోతే మెడిసిన్ ఇంజనీరింగ్ పోవాలి బహుశా నేను ఇంజనీరింగ్ కి మెడిసిన్ కి పోయే అంత తెలివి నాకు అయితే లేదు అనుకుంటాను నేను మధుసూదన్ గుర్తే గారు అంత తెలివి లేదంటారా అకాడమిక్ గా కాస్త ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అనర్గళంగా మాట్లాడగలరు ఓమో ఆయనతో మాట్లాడాలంటే చాలా కష్టం అనేవారు చాలా మంది ఉన్నారు అకాడమిక్ గా నేను అప్పట్లో అంత పెద్ద స్ట్రాంగ్ ఏం కాదు అకాడమిక్ ఏదో ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ అంతే రాజకీయాల్లో కొమ్ములు తిరిగిన ధీరులు కూడా మీతో మాట్లాడాలంటే ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తారనేది కూడా ఉంది మీరు చూస్తే నేను పెద్ద అదే చెప్తున్నాను కదా అకాడమిక్ గా నేను చాలా అంత యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఐ వుడ్ సే అబోవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ ని అంత మనకు ఈ ఈ వీటిల్లో ఎంట్రన్స్లో ఇంజనీరింగ్ సీట్లో లేదని అంటే ఇంకా ఎంబీబీఎస్ సీట్లు తెచ్చుకునే అంత ఇది లేదు బై బై వర్చ్యూ సైన్సెస్లో కాస్త వీకే నేను సో అని చేత నాకు అన్ని రకాలుగా కూడా సరిపోయేది ఒకటి బీకామ్ అని చెప్పేసి నేను బీకామ్ చేయడం చేయదు ఈజీగా అలా ముందుకు పోతాను ముందుకు పోతుంటారు అంతే అంతే చెన్నైకి వెళ్ళి చదవాల్సి వచ్చింది చెన్నై అనంతపురం అట్లా ట్రై చేయలేదు అప్పుడు లేదండి అక్కడ అయితే కాస్త చెన్నైలో ఏంటంటే చెన్నైలో ఏంటంటే ఇంకా ఈవెన్ ఇన్ డిగ్రీ ఆల్సో నిన్ను ఒక స్టూడెంట్గానే చూస్తారనమాట సో అక్కడ ఉన్న డిసిప్లిన్ అక్కడ ఉన్న ఇది అప్పట్లో సౌత్ ఇండియాలో అంతగా కనిపించేది కాదు సో మా తా మా నాన్నగారు అక్కడే చెన్నైలోనే వదిలే వ్యాపార పగ్గాలు ఎప్పుడు చేపట్టారు మీరు నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో చేపట్టాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొ
కాస్త స్టాచ్యుటరీగా మా వాళ్ళంతా కూడా కాస్త వీక్గా ఉండేవాళ్ళు సో వాటన్నిటిని కూడా సెటరేట్ చేసుకుంటూ ఎక్స్పాన్షన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటగ్రేషన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటగ్రేషన్ అన్నీ చేసుకుంటూ రిఫైనరీ తర్వాత సాలెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన అన్ని అంశాలు కూడా మీరు బీకాంలో చదివేసి ఉంటారు చదువుకు ప్రాక్టికల్కి చాలా తేడా ఉంటుంది బట్ కానీ ఏంటంటే ప్రాక్టికాలిటీని మనం చాలా తొందరగా అర్థం చేసుకోవడానికి చదువు ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా వ్యాపారంలోనే ఇంకా అలాగే వ్యాపారంలోనే అలాగే అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏ వ్యాపారంతో స్టార్ట్ అయ్యారు అంటే గుత్తిలో ఆయిల్ మిల్ అండి ఆయిల్ ఆయిల్ మిల్లే ఉండేది అప్పటి వరకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎట్లాగంటే మనకు పామ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ అయ్యేది కాదు సో మొత్తంగా మనకి ఇక్కడ గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ సీడ్ కానీ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సీడ్స్ కానీ ఇక్కడ చాలా ఉధృతంగా చాలా పెద్దగా ఎత్తున పండించేవాళ్ళు దాదాపు ముప్పై లక్షల ముప్పై లక్షల ఎకరాలు మనకు ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో ఉందని అంటే ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇరవై రెండు లక్షల ఎకరాలు గ్రౌండ్నట్ పండించేవాళ్ళు అనమాట సో అప్పట్లో ప్రజలు కూడా చాలా ఎక్కువగా గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ని కానీ వీటిని బాగా వినియోగించేవాళ్ళు కాబట్టి సో ఇక్కడ గ్రౌండ్నట్లోనే మేము చాలా చేసేవాళ్ళం అప్పట్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీతోనే స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మీరు కర్నూలు అంటే గ్రీన్ అనేది షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి బుల్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టారు కదా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత అక్కడికి బట్టకు వెళ్ళడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇంకా పామ్ ఆయిల్ ఇంపోర్టెడ్ ఆయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకు కంటిన్యూస్గా డ్రౌట్స్ రావడం వల్ల పంటలు రాకపోవడం వల్ల సో గ్రౌండ్నట్ బిజినెస్ గ్రౌండ్నట్ ఒక ప్రొడక్షన్ కానీ సన్ఫ్లవర్ ప్రొడక్షన్ కానీ సో అగ్రోమానిక్ ఈ అగ్రోలజికల్ చేంజెస్ చాలా వచ్చిన తర్వాత అగ్రోనమీ చేంజెస్ చాలా వచ్చిన తర్వాత యాజ్ అ డైవర్సిఫికేషన్ సో బయోమాస్ పవర్ ప్లాంట్ ఒకటి స్టీల్ ప్లాంట్ ఒకటి అట అట్లా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈ గుత్తిలో రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ అంటే రైల్వేలో లోకో షెడ్డు దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే కినా ఉపాధి కల్పించింది మీ ఫ్యాక్టరీ ఫస్ట్ గుత్తిలో అప్పట్లో చాలామందికి కూడా మిగతా చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నా కూడా ఒక పద్మనాభయ్య గారి నూనె మిల్లు అనేది కొద్దిగా పెద్ద ఫ్యాక్టరీగా భావించేవారు అప్పట్లో కూడా అంటే ఉపాధి కల్పించారు చాలామంది కూడా అంటే ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించినా కూడా అప్పట్లో కొన్ని కొన్ని విమర్శలు కూడా వినిపించేది కొంతమంది కూడా ప్రజల నుంచి అదో పద్మనాభయ్య శెట్టి గారు ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఏమన్నా వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినకపోతే వాళ్ళు బాగా కొట్టి బాయిలర్ లెక్కేస్తారు చిరునామాలు కూడా గలంతు చేసేస్తారు అబ్బా వాళ్ళతో కష్టం అబ్బా అనేది ఎక్కడెక్కడ అనుకుండేవారు అనమాట నిజంగా అది జరిగేదా అనేది అసలు ఎలా సాధ్యమవుతుంది అది అనేది కూడా ఎవరికి తెలియని ఇది అనమాట అది అబ్బో బాయిలర్ లెక్క వేస్తారు అబ్బా వాళ్ళతో ఏమన్నా చేసి బాయిలర్ లెక్క తీసేస్తారు మళ్ళీ అడ్రస్లు కూడా దొరకవు అనుకునేవారు చాలామంది కూడా అంటే మీరు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు అక్కడ చాలామంది అంటే ఉపాధి లేని వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు కానీ ఈ విమర్శలు ఎందుకు వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ కూడా ఉంది సో బాయిలర్లకి వేసేస్తే చట్టం ఊరుకోదు బాయిలర్లకి వేసేస్తే ఏదో అదంతా రాచరిక కాలం అయితే కాదు ఏదంటే ఒక అప్పుడు ఆ కాలం తగ్గట్టుగా మనుషులతోటి పని చేయించుకోవాలంటే ఒక రకంగా మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినది ఇస్తూ వాళ్ళ మీద మనం ప్రేమ అనురాగాలు ఎన్ని చూపించినా కానీ అల్టిమేట్గా ఒక భయం అనేది ఉంటేనే ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ అంతే ఇట్స్ జస్ట్ ఎ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ సో ఏ ఒక్కరే కానీ మనల్ని గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకుండా ఒకటి మనం ఎట్లాగూ ఫేర్గా ఉంటాము ఓకే మనం ఎట్లాగూ ఫేర్గా ఉంటాము ఏ ఒక్కరికైనా కానీ ఇవ్వవలసినది ఏదైనా ఉంటుంది ఇవ్వడం కానీ వాళ్ళకి ఏ రకంగా జీరో వ్యాపారం చేసే ఆఫీసర్ లేదు వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు కూడా బెదిరించేవారు ఎక్కువ జీరో వ్యాపారం లేదు 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 అలాంటిది ఏం లేదు అలాంటిది ఏం లేదు ఏది ఉన్నా కానీ మనిషి మేము కాస్త ఒకవేళ కొంతమంది ఇట్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్గా ఉంటారు కొందరు రాగానే కరుచుకోవడం ముద్దు ఇది చేయి మీద భుజం మీద చేయి వేయడం ఉంటుంది కొంతమంది కాస్త సోబర్గా కాస్త స్టబన్గా కనిపిస్తారు అంతే ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ పర్సనాలిటీ స్టైల్ అనేది చాలా పొడుగు ఉంటుంది కదా అంత పొడుగు అంటే ఎలా వేస్తారు అలాంటిది జస్ట్ ఆరోపణలు మాత్రమే అవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఎవరితో మీకు విభేదాలు ఉండేటివి అంటారా అప్పట్లో అప్పట్లో విభేదాలు ఎవరితో ఉండేటంటారు వ్యాపార పరంగా అంటే అంతే వ్యాపార పరంగా విభేదాలు ఉంటాయి తర్వాత మనిషి మనిషి ఒక ఊరన్న తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు విభేదాలు ఉంటాయి తర్వాత విభేదస్తులే ఫ్రెండ్స్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్ విభేదస్తులు వచ్చి పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతే దాంట్లో ఏదే కానీ పర్టికులర్గా వీడు నాకు శత్రువు అన్నది అయితే ఏమో వ్యాపారంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని కామన్ కాబట్టి అలాగే వ్యాపారం అనేదే కాదు ఎందులో అయినా కానీ కామన్ ఇప్పుడు జర్నలిజంలో అయినా అది కామను వ్యాపారంలో అయినా కామను పాలిటిక్స్లో అయినా కామను మనిషి అన్న తర్వాత యాజ్ లాంగ్ యాజ్ లైఫ్ ఈజ్ దేర్ విభేదాలు ఉంటాయి విభేదిస్తాం కుటుంబంతో కూడా విభేదిస్తాం ఒక్కొక్కసారి
సో ఇప్పుడు చాలామంది చెప్తారు ఇంత ఖర్చు పెట్టాం కదా ఖచ్చితంగా వాళ్ళ రాజకీయాలను సంపాదించాలి కదా అనే ఒక దృక్పథంతోటి దాన్ని ఒక వ్యాపారంగా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తారన్నమాట జరుగుతుంది అంతా అదే కదా అది నేనైతే పూర్తిగా తప్పు అని చెప్పను కానీ సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక వస్తుంది సామెత ఉంది కదా పులికి ఆకలైనా కానీ గడ్డి తినదు అని చెప్పేసి సో ఆ రకంగా మనం నవనబడించుకోవాలి సో ఏదో రాజకీయాలలో డబ్బు ప్రస్తావన రాదు అని చెప్పేసి ఎవరన్నా అన్నా కానీ నేను దాన్ని నమ్మను అనమాట సో ఖచ్చితంగా డబ్బు ప్రస్తావన వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఆ డబ్బుని మనము హ్యాండిల్ చేయలేకుండా అయినా వదిలిపెట్టినామంటే కూడా అది ఒక వీక్నెస్గా చూసుకుంటారనమాట ఎందుకంటే నా అనుభవం ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ కాంట్రాక్టర్లకు దాని జోళ్ళకు పోకూడదు నేను అక్కడ ఏమాత్రం కూడా నా ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను ఒక మూడు నెలలు తిరిగే పాటికి ఏమైతుందనండి ఏమైందనంటే కానీ రాజకీయమే చేతి నుంచి పక్కకు తప్పుకునే డిస్క అక్క కంట్రోల్ తప్పింది అనమాట అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోల్ తప్పింది రాజకీయం కంట్రోల్ తప్పింది సో అప్పుడు అనిపించింది అనమాట యూ హ్యావ్ టు బి ఏ రోమన్ ఇన్ రోమన్ అట్టగా అన్నారు బట్ కానీ ఏంటి ఏమిటి ఏ ప్రస్తావన పరిస్థితుల్ని బట్టి మనం చేయాలి తప్ప ఇప్పుడు నాకు ఎంతోమంది ఫాలోవర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఎంతోమంది ఇప్పుడు నాకైతే కానీ సరే నేను పని చేయకున్నా కానీ నా కుటుంబం పని చేస్తామని మా తమ్ముడు వాళ్ళందరూ కూడా బిజినెస్ చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి నా ఇంటి వరకు నాకు వస్తుంది చాలామంది పది సంవత్సరాల పాటు పార్టీకి పని చేసి ఉంటారు అది చేసి ఉంటారు సో వాళ్ళకు ఏదో ఒకటి మనం దారి చూయించాల్సినది ఒక రాజకీయవేత్తగా ఒక లీడర్గా సో ఖచ్చితంగా ఆ కాంట్రాక్టులలో వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళు ఇసుక దోలేదు సిమెంట్ దోలేదు ఇంకొకరితోటి పని చేయించేది అదేదో మా వానికి ఇవ్వాయి అని చెప్పేసి ఇప్పించడం జరుగుతుంది అనమాట సో అక్కడ మళ్ళీ ఎక్కడే కానీ వర్క్ క్వాలిటీలో కానీ లేదనంటే ఇంకా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగే చోట ఎక్కడే కానీ ఉపేక్షించేది ఉండదు అనమాట నువ్వు ఒక వ్యాపారస్తు నువ్వు ఒక పని చేసుకునే వాణిగా నువ్వు పని చేసుకో ఆ అవకాశం నీకు ఇప్పిస్తాం అంతే తప్ప అదేదో నువ్వు నా మనిషి కాబట్టేసి సిమెంట్ పోసే చోట బూడ చేస్తానో లేదనంటే ఇంకొకటి చేస్తాను ఇంకొకటి చేస్తాను అంటే ఇంకా అట్లాంటివి ఉండదు ఆఫీసర్లో కూడా చెప్పేవాళ్ళం సో రకరకాలుగా ఉంటారు కదా ఆఫీసర్లో కూడా అందరూ మంచి అందరూ ఒకటే విధంగా ఉంటారు కదా సో రాజ ఆఫీసర్లో కూడా చెప్పే వాళ్ళకు పని చేసిన వాడిని కూడా ఒక హ్యాపీగా ఉండేటట్టు మీరు చేయండి అని అంటే మీకు ఏదో క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ అయ్యమని కాదు వాళ్ళు బిల్లు పెట్టాలి నెల రోజులు బిల్లు చేసే బదులు నువ్వు ఈరోజే బిల్లు పెట్టేసే వాళ్ళకు వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇప్పించాలి నెల రోజులు మూడు నెలలు అని తిప్పుకునే బదులు ఈరోజే వాడికి నువ్వు ఎంత తొందరగా ఇప్పించగలుగుతు అంత తొందరగా ఇప్పించు సో దట్ వాడికి ఏంటంటే వాడు పని చేసినందుకు వానికి ఒక రూపాయి పని చేసినందుకు క్వాలిటీగా జనానికి అనే ఒక ఈ ఈ ఏవైతే ఒకరినొకరు దీంట్లో ఇది చేయాలని అనుకుంటారో వాటిని సర్ది చేసి అందరూ హ్యాపీగా ఉండేటట్టు ప్రజలకు అన్ని రకాలుగా బాగా జరిగేటట్టు ఉండేట్టు చేయించు ఇప్పుడు అదే మీరు చూడొచ్చు మేము గుర్తులో వేసిన రోడ్స్ కానీ వాటి అన్నింటిలో కూడా ఈ రోజు కూడా ఇంతవరకు చెక్కు చెరలేదు అనమాట రోడ్స్ సో మేము ఆ ఊర్లో కూడా చెప్పేవాళ్ళం ఎవరైనా కానీ దీంట్లో క్వాలిటీ చేసామో మా మనిషి అయినా కానీ పర్లేదు క్వాలిటీలో మాత్రం ఏమాత్రం కానీ తేడా వచ్చిందంటే నాకే ఫోన్ చేసి చెప్పండి అని చెప్పి కూడా చెప్పేవాళ్ళం అన్న చెప్పి ఒకటి రెండు విషయాలలో మనిషి అన్న తర్వాత తప్పు చేయక తప్పదు ఆశ ఆశ చెడ్డది సో ఎక్కడైనా ఒకటి రెండు తప్పు జరిగినా కానీ దాన్ని సర్దితేదానికి ప్రయత్నం చేసాను తప్ప సో దానివల్ల ఒక పని చేసిన వానికి ఇబ్బంది పెట్టలేదు పని చేయించుకునే ప్రజలకు ఇబ్బంది పెట్టలేదు అంటే రాజకీయాల్లోకి మీరు రాక ముందు పంటే ఒక లక్ష్యంతో వచ్చారు రాజకీయాలతో నేను ఇలాగే ఉండాలి ఈ నా ప్రిన్సిపల్స్ ఇవే దీన్ని నేను దాటను అని ఒక గెర్ర గీసుకుని రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అవన్నీ కూడా మీరు చెప్పినట్లుగా కొన్ని వాటిలో చొప్పక తప్పలేదు చెప్పాల్సి వచ్చింది వర్గం కోసం కావచ్చు క్యాడర్ కోసం కావచ్చు మన ఎలివేషన్ కోసం ఏదైనా కొన్ని ఏది చేయనని మడిగట్టుకొని కూర్చుంటే చేయలేము రాజకీయాల్లోకి వచ్చినట్టు దాన్ని కొన్ని కొన్ని లిమిట్స్ దాటాల్సి వచ్చిన సమయంలో రాజకీయాలు అంటే ఒక ఏవగింపు కూడా మీకు కలిగింది చేసి ఇలాంటి రాజకీయాలకు నేను వచ్చానా అని కూడా అప్పుడు అట్లా మీరు విమర్శలు చేశారనేది కూడా మీ పార్టీ వారే చెప్తుంటారు ఎక్కడ ఉండి ఎక్కడ లేదు ఇప్పుడు వ్యాపారంలో కూడా నీచంగా వ్యాపారం చేయొచ్చు ఏ ఎందులైనా కానీ నీచ ఉచ్చాలన్నది ఏ ప్రో ఏ ప్రొఫెషన్లో అయినా ఏ ఉన్ననే ఉన్నాయి రాజకీయాలు ఏంటంటే దాని గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రతి ఒక్కరు దాని గురించి ఆలోచన చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరితోటి దాంతో సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి రాజకీయాలలో ఈరోజు మనకు మంచిగా ఉన్నది పక్కకు పడిపోయి చెడ్డు ఉన్నది ఫోకస్ అవుతుంది తప్ప సో రాజకీయాల వ్యాపారాల్లోనూ మంచి చెడ్డులు ఉన్నాయి ఒక డ్రైవర్గా ఉద్యోగం చేసినా కానీ డ్రైవర్గా నేను మంచి డ్రైవర్గా ఉండొచ్చు ఒక చెడు డ్రైవర్గా ఉండొచ్చు ఒక వ్యాపారం చేసినప్పుడు ఒక మంచి వ్యాపారవేత్తగా ఉండొచ్చు ఒక చెడు వ్యాపారవేత్తగా ఉండొచ్చు రాజకీయాలలో కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్
ఆ లోటుపాట్లకు గవర్నమెంట్ కానీ అధికారి కానీ ఏ రకంగా దాన్ని తప్పు లేకుండా వాళ్ళకి ఏ ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఏ రకంగా ఒక సమస్యకు పరిష్కారం చూపించగలుగుతామని చెప్పేసి చాలా సమస్యలకు చాలా రకాలుగా పరిష్కారం చూపించగలిగాం ఇంకా మా కర్మ ఇంకా మా అదృష్టము దురదృష్టం ఏంటంటే సమయ కేంద్రం అని చెప్పేసి దాదాపు ఒక రెండు సంవత్సరం రెండున్నర సంవత్సరం మాకు ఈ స్ట్రైకుల్లోనే పోయింది ఒక తెలంగాణ వాళ్ళు కావచ్చు ఒక ఆంధ్ర మనము కావచ్చు తర్వాత పెద్దలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణం వల్ల ఒక మూడు నాలుగు నెలల వరకు మేము ఎక్కడ పని చేయలేకపోయాం సో వీటన్నింటినీ చూస్తే నాకు ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయ్యేసి నేను ఒక రెండు నెలల వరకు నేను ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా పోయాను ఆ రకంగా అయినా చూస్తే నేను చేసినంత కూడా కేవలం ఒక టూ ఇయర్స్ ఏనేమో నేను ఖచ్చితంగా పని చేయగలిగింది ఒక త్రీ ఇయర్స్ దాకా ఈ రకంగా టైం పోయింది అని చెప్పేసి నేను బ్రేక్ అయిందని చెప్పేసి భావిస్తాను ఆ టూ ఇయర్స్లో కూడా చాలా చేయగలిగినాం అనేది అయితే కనుక తృప్తుంది ఇంకా చేయగలిగినది అయితే మాత్రం ఉంది ఇంకా వ్యాపారవేత్తగా కాకుండా రాజకీయాలకు వచ్చి ఏదైనా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాజకీయాలకు వచ్చాను అంటారు అలా అయితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు తొలి ప్రయత్నం లేనప్పట్లో రఘువీరారెడ్డి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు ఇప్పటికీ కూడా కొట్రిక గారికి రాజకీయ గురువు అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు గురువు అన్న తర్వాత ఆయన జీవితాంతం గురువే ఉంటారు తప్ప ఒక నాలుగు రోజులు గురువు ఐదు రోజులు గురువు ఉండరుగా ఈ ముగ్గురు కూడా బాగా కలిసి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మద్దతుతో మీకు టికెట్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా మీకు బాగా మీ కుటుంబానికి సన్నిహితులు కావడంతో వీళ్ళ మద్దతుతో టికెట్ వచ్చింది టికెట్ వచ్చిన తర్వాత తొలి ప్రయత్నంలో ఎమ్మెల్యే అయ్యారు మీరు తొలి గుంతకాల నియోజకవర్గం కూడా అది అప్పుడు అప్పుడే పునరుజ్జనంలో బాగా గుర్తు నుంచి గుంతకాలు వెళ్ళింది అదొక రికార్డు కూడా సృష్టించారు మీరు మంచి మెజార్టీతో గెలుపొంది అయితే అంతవరకు బాగానే ఉన్న ఆ తర్వాత ఈ వర్గాలుగా విడిపోయారు రఘువీరారెడ్డి అనంత వెంకటరామరెడ్డి ఒక వర్గంగా వెళ్ళిపోతే జేసీ దివాకర్ రెడ్డి సపరేట్ అయిపోయారు అక్కడ అంటే మీరు ఆ సమయంలో రఘువీరారెడ్డి వెంట నడిచారు దివాకర్ రెడ్డి గారికి దూరం అయ్యారు అన్న విమర్శలు అయితే అప్పుడు ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో ఒకరికి దగ్గర ఒకటి దూరము అనే దానికన్నా కానీ ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా కానీ ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ గవర్నమెంట్కు దగ్గరగా ఉండాలని అనిపిస్తుంది ఈరోజు చాలామంది పార్టీలు మారడం కూడా కేవలం చాలామంది అదేదో స్వ వాళ్ళకు వాళ్ళ స్వార్థం కొరకు వాళ్ళ స్వార్థం కొరకు అని అంటారు కానీ కొన్నిసార్లు ఈ ఏమవుతుందనంటే ప్రజలకు ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి ఆ సమస్యలన్నింటినీ కూడా మనం తీర్చగలగాలి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వాటిని నెరవేర్చాలి అని చెప్పేసి మాట గిన వస్తే ఒక్కొక్కసారి మనము ప్రభుత్వంకి ఎంత దగ్గరగా ఉంటే ఆ రకంగా ఉంటామన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నేను రఘువీరెడ్డి గారిని చూడక నాకు ఆయన పెండిలోనే కలిసింది ఈ మూడేళ్లలో నేను కేవలం రెండుసార్లే కలిసాను ఆయనకి సో అంత మాత్రాన్ని నేను ఆయనకు ఫ్రెండ్ కాకుండా ఆయన నేను ఆయన నాకు నా శ్రీరభిలేష్ కాపు కాకుండా పోతారా నేను ఆయన మంచి కూర కాకుండా పోతాను అదేవిధంగా జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారి విషయంలో కూడా ఆయన ఎప్పుడు మాకు పెద్దనే ఆయనతో చాలాసార్లు అసెంబ్లీలో ఇది ఎట్లా చేయాలి అది ఎట్లా చేయాలని చెప్పేసి అన్న అని చెప్పేసి ఆయనతో ఆయన సూచనలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన చాలా జోవ్యలు ఉండేవారు రాజకీయాలలో మామూలుగా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మేము చెప్పేది ఒకటి స్వామి మీరు ఎద్దులు ఎద్దులు కొట్లాడుకుని దూడలు మా కాలు ఇరగొట్టద్దు అని మాత్రమే చెప్పేవాళ్ళం మేము కానీ రఘువీరారెడ్డి గారు మంత్రిగా ఉన్నంత వరకు కూడా రఘువీరారెడ్డి గారితో మీరు బాగా ఆయన పూర్తికాలం మంత్రిగా ఉన్నారు అంటే రఘువీరారెడ్డితోనే బాగా ఉండేవారు చివరి నిమిషంలో మాత్రమే దివాకర్ రెడ్డి గారు దగ్గర తొలి నుంచి రఘువీరారెడ్డి గారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వచ్చారు అనేది మాత్రం అలాంటిది ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మంత్రిగా ఆయన జిల్లా మంత్రిగా ఉన్నారు ఒక సీనియర్ మంత్రిగా ఉన్నారు సో ఖచ్చితంగా మాకు ఏంటంటే అంటే రఘువీరారెడ్డి గారు దివాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా ఏంటంటే మా నాన్నగారి కాలం నుంచి వాళ్ళందరూ స్నేహితులుగా ఉన్నారు ఏ ఒక్కరు నాకు ఇక్కడ కొత్త వ్యక్తులు ఏం లేరనమాట సో దివాకర్ రెడ్డి గారితో మేము ఎన్నోసార్లు ఆయన ఏ ఫంక్షన్ పెట్టినా కానీ లేదా ఏ కార్యక్రమానికి పిలిచినా ఆయన కార్యక్రమానికి వెళ్ళేవాళ్ళం వారితో నేను ఇప్పుడు డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యి ఉన్నానంటే కానీ దివాకర్ రెడ్డి గారి మద్దతు కూడా దానికి చాలా ఉంది డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు సో డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఆయన మమ్మల్ని అభినందించడానికి కూడా ఇంటి వరకు వచ్చి మమ్మల్ని అభినందించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏంటనంటే ఏ ఒకవేళ రఘువీరారెడ్డి గారిని ఎక్కువ కలవడం అన్నా కానీ ఏదన్నా కానీ ఉంది అని అంటే కూడా అది ఏంటంటే రాజకీయంగా ఆయన ఇది పొలిటికల్గా ఆయన మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి చాలా విషయాలు ఆయన మా ఆయనతోటి మేము పరిష్కరించుకోవడం జరిగింది సో రఘువీరెడ్డి గారితో క్లోజ్గా ఉన్నాము అన్నంత మాత్రాన ఇంకొకరితో ఒక దివాకర్ రెడ్డి గారు గారే కాదు ఇంకెవరితో అయినా కానీ ఏ రోజు కానీ నాకు విభేదాలు అనేది రాజకీయాలలో నేనే లేవు నాకు విభేదాలు ఈరోజు దివాకర్ రెడ్డి గారు దగ్గర మాత్రము ఆ రోజు మా శెట్టి గారు అంటే మిమ్మల్ని శెట్టి గారు శెట్టి గారు అంటూ ఉంటారు అవును ఆ రోజు మా శెట్టి గారు మా వెంట లేరు మా మా వెంట నడవలేదు అన్న భావన అయితే ఆయనలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నట్లు తెలు
ఇది చేయాలి అయినా మేమంతా చాలా జూనియర్స్ మేము వాళ్ళతోటి కలిసి వాళ్ళకు మా మద్దతు ఉంటేనేమి మద్దతు లేకుంటేనేమి వాళ్ళ మద్దతే మాకు వాళ్ళ వర్గం అంటూ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ పార్లమెంట్ అనంతపురం పార్లమెంటు పరిధిలో ఉంది గుంతకాలు అంటే వాళ్ళ వర్గం అంటూ నేను 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 స్వతహాగా నా వరకు నేను ఉండగలి ఉండే ఉండే వ్యక్తి అందరితోటి ప్రేమ అనురాగాలతోటి అందరితోటి మరి చాలా గౌరవంగా అందరి ఒక స్నేహ స్నేహ ఇదిగా ఉంటాను తప్ప నేను ఏ ఒక్క వ్యక్తి వర్గము నేను ఆయన ఆయన చెప్తే దివాకర్ రెడ్డి గారు మా నాన్న చెప్పినట్టు నేను చాలాసార్లు నేను విభేదించేవాడిని అనమాట సో నేనంటూ ఒక వ్యక్తి కింద అంటూ ఉండాలన్నమాట నా దగ్గర జరగదు అది స్వత నా స్వభావానికి అది చాలా విరుద్ధం అనమాట నేను ఒక వ్యక్తి కింద అంటూ ఉండడం అనేది ఒక వ్యక్తితో కలిసి పనిచేయడానికి నేను సిద్ధమే కానీ ఒక వ్యక్తి ఏ ఒక్కరే కావచ్చు అది అది మీరు రఘువీర్ రెడ్డి గారిని అనుకోవచ్చు లేదంటే మొన్నటిదాకా మా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారుగా ఉన్నప్పుడు ఆయనతో కూడా కావచ్చు నేను ఏ ఒక్కరికే కానీ కింద ఉండి నేను పనిచేసేది అనేది మాత్రం నా స్వభావం కాదు అది నేను ఒక ప్రతి ఒక్కరితో నేను ఎంతో కోఆపరేటివ్గా వారు ఏం చెప్పినా కానీ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉంటాను తప్ప ఈయన ఆయన మనిషే ఆయన చెప్పింది ఈయన చేస్తాడు అనేది నాకు ఇండిపెండెంట్గా నేను ఆలోచించుకోగలగాను ఇండిపెండెంట్గా నేను ఒక ఇండిపెండెంట్గా ఉండగలిగే ఉండడానికే నేను ఇష్టపడతాను అంటే జిల్లా అంటే తొలి ప్రయత్నంలోనే మీరు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఆ జిల్లాలో చాలామంది సీనియర్లు ఉన్నా కూడా అప్పట్లో మీకు డీసీసీ అధ్యక్ష పదవి మీకు ఇచ్చారు అంటే మీకు రాజకీయ అనుభవం కూడా పెద్ద లేదు అప్పటి వరకు కూడా అంటే వ్యాపారం నుంచి వచ్చారు అంటే గతంలో మీ పెద్దలు రాజకీయాల్లో ఉన్నా కూడా మీకంటూ వ్యక్తిగతంగా రాజకీయ అనుభవం లేదు తొలి ప్రయత్నంలో ఎమ్మెల్యే అయిపోయారు ఎమ్మెల్యే అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ డీసీసీ అధ్యక్షుడు కూడా ఒక జిల్లా అధ్యక్ష పదవి కూడా పెద్ద పదవి చేపట్టారు అనమాట అంటే అది మీకెందుకు అంటే డబ్బు ఖర్చు పెట్టగలరు పార్టీ కోసం డబ్బు ఖర్చు పెడతారనా లేకపోతే మంచి వాక్ చాతుర్యం ఉంది యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు అనే ఉద్దేశం తెచ్చారా రాజకీయాలలో కొద్దిగా పైకి రావాలి కాస్త చేయాలి అని అంటే డబ్బు ప్రభావం అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా ఉంది ఇది లేదు అన్న మాట ఎవరైనా ఇంకా చెప్పారనంటే దాన్ని అది ఒక అసత్యం ఓకే అంతో ఇంతో డబ్బు కూడా ఖర్చు పెట్టుకోగలగాలి ఉండాలి డబ్బే రాజకీయ నడిపిస్తుంది డబ్బే రాజకీయ నడిపిస్తుంది అంటే నేను మళ్ళీ ఒప్పుకో దానికి కూడా నేను కాదన్నాను దాన్ని కూడా నేను ఒప్పుకోను అనమాట సో డబ్బు కూడా ఒక ఇంగ్రీడియంట్ సో దాంతో పాటు దాంతో పాటు మా ఫ్యామిలీ మా నాన్నగారి కాలం నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీ అనేది ఒకటి తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత ఎన్నో విషయాలలో నేను కులంకుశంగా మాట్లాడగలగడం ఒక ఒక విషయము తర్వాత వీళ్ళందరితో కూడా నేను మొత్తం జిల్లా యంత్రాంగంతో కానీ జిల్లా నాయకత్వంతో అంతా కానీ లేదు పార్టీ యంత్రాంగంతో కానీ నాకున్న ఒక సన్నిహిత సన్నిహితంగా ఉండగలిగేది ఏ ఒక్కరికైనా కానీ నా దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఒక విషయానికి ఒక వ్యక్తికి ఇబ్బంది ఉంది అని అంటే అతను నాకు చెప్పకపోయినా నేను ఫోన్ చేసి ఇది రకంగా చేసుకో అని చెప్పి చెప్పేవాడిని అనమాట సో ఈ రకంగా నాకు చాలా రకంగా పార్టీ కార్యకర్తలతో కానీ జిల్లా పార్య కార్యకర్తలతో కానీ వాళ్ళందరితో కూడా నాకు స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయన్నమాట సో వీటన్నిటిని చూసుకొని ఇతనైతే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఒక ఛాన్స్గా నాకు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ నాకే అనిపిస్తుంది దురదృష్టవశాత్తు నేను దాన్ని ఎక్కువ సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయానేమో బాగా నాకు ఆ టైం కలిసి రాలేదేమో ఆ విషయంలో అని అనిపించేది మాత్రం నాకు ఈ రోజుకి ఆ విషయంలో ఉంది ఎందుకంటే వెంటనే మనము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పక్కకు పోవడము తర్వాత పార్టీ స్ప్లిట్ అయిపోవడము తలాకు దిక్కులకు ఒకరు వెళ్ళిపోవడము తర్వాత విపరీతమైన బై ఎలక్షన్స్ రావడము ఆ తర్వాత అన్నిటికన్నా పెద్ద శరాఘాతమే వీటన్నిటిని ఎట్లాగూ రాజకీయంగా ఎదుర్కోవచ్చు ఎదుర్కోవచ్చు వాటన్నిటి కూడా మేము సమయం అత్తే మేము ఎప్పుడైతే ఇంకా ఈ ఆటం బాంబు పడిందో స్నే స్టేట్ డివిజన్ అనే విషయంలో సో వాటితో నేను పూర్తిగా విభేదించాను విభేదించి నేను పూర్తిగా ఆ రోజు ఆ రకంగా చూస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాటు నేను పూర్తిగా దివాకర్ రెడ్డి గారితో పనిచేశాను అనమాట ఆయనతో కలిసి పనిచేశాను ఆ రోజు నాకు చాలామంది వద్దు గవర్నమెంట్కి ఎగ్నెస్ట్గా పోవద్దు పార్టీకి ఎగ్నెస్ట్గా పోవద్దు అంటే నేను వినలేదు రఘువీర రెడ్డి గారు నాకు చెప్పారు పార్టీకి అంత అగ్నెస్ట్గా పోవద్దండి అని చెప్పేసి పార్టీని బతికించుకోవడానికి చూడండి అని చెప్పి కూడా మాకు పైనుంచి కూడా మాకు చెప్పడం జరిగింది కానీ వాటన్నిటికీ ఏమాత్రం కూడా లెక్క చేయకుండా నేను దివాకర్ రెడ్డి గారితో కనీసం ఈ రెండింటిని రాయల్ తెలంగాణ కన్నా ఉంచండి అని చెప్పేసి చెప్పడంలో అసలు ఆ టాపికే లేదు రాయల్ తెలంగాణ పైన లేదు కింద లేదు పార్టీ అధిష్టానాన్ని కూడా ధిక్కరించి హైదరాబాద్ పీసీసీ కార్యాలయానికి వెళ్ళి వెళ్ళి రాయల తెలంగాణ డిమాండ్ చేసిన ఏకైక వ్యక్తి మీరు మేము యాక్చువల్గా వాళ్ళు మాకు మా మా అందరికీ వార్ రూమ్ అని చెప్పేసి ఆనాడు ఏఐసీసీలో మాకు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు మీటింగ్ పెట్టేవాళ్ళనమాట ఆ మీటింగ్లో ఈ రకంగా చేయబోతాం ఈ రకంగా రాజకీయంగా ఉంటుంది అని చెప్పాను ఆ మీటింగ్లో నేను ఆయనకే కర్ణాకర ఈయన మన ఆంటోనీ గారికే చెప్పాం ఈ మీటింగ్ కొరకు
కానీ ఇప్పుడు ఆ విషయంలో కాస్త చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మెచ్చుకోవాలి మనం మేము ఏదైతే అయినా విపరీతంగా నీళ్ళ విషయంలో చాలా నష్టపోతాము అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాము ఆ రకంగా చూస్తే కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత నష్టం ఆ నష్టాన్ని పూడ్చగలిగారు అని చెప్పేసి అనేది మాత్రం నాకైతే ఈరోజు అనిపిస్తుంది ఆ విషయంలో అనిపిస్తుంది రాయల తెలంగాణతో నీళ్లు ఏ విధంగా వస్తాయని అంటే మీరు ఆశించిన స్థాయిలో ఏ విధంగా వస్తాయి ఏం లేదు కేవలం శ్రీశైలంలో లెవెల్ మెయింటైన్ రెండు జిల్లాలకు ఈ రెండు జిల్లాలకి నాటి ఉన్నాయంటే కనుక సో ఒకే రాష్ట్రం అవుతుంది వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక భావంతో సో వాటర్ స్టో అక్కడ స్టాప్ చేసుకోవచ్చు స్టాప్ చేయగలుగుతాము అని చెప్పేసి వాటర్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే కనుక మన హందిరిని వాళ్ళకు కానీ లేదనంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్నిటికీ కూడా నీళ్ళు తీసుకురాగలుగుతాము అని చెప్పేసి ఒక అప్పుడైతేనే నీరు ఇవ్వగలుగుతాము అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఇంకొక రకంగా ఇంకొక ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఒక దారి ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది ఓన్లీ నాయకుడు దాన్ని దృష్టి పెట్టి దాన్ని చూడాలి సో ఆ సమస్య ఆ సమస్యని ఏ సమస్యకైతే మేము భయపడాము ఆ సమస్యను చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా ఎఫెక్టివ్గా పరిష్కరించగలిగినారు అనేది మాత్రం అయితే నాకు అనిపిస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన గురించి మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు ఒకటండి గవర్నమెంట్ చేసేది చాలా చేస్తుంది వాటిని స్థానిక నాయకత్వం కిందికి తీ ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాల్సిన పరిస్థితి స్థానిక నాయకత్వాల మీద స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల మీద అది వాళ్ళ భుజస్కంధాల మీద ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను స్టేట్ వైడ్ ఒకటే రకంగా చెప్పలేము సో ఎన్నో స్కీమ్స్ ఎన్నో వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతుంది వాటిని వాళ్ళ ప్రజలకు అనుగుణంగా చేర్చే విధంగా సో చేరని వాళ్లకు ఎందుకు ఇది చేరలేదు ఎక్కడ సమస్య ఉంది అని చెప్పేసి ఆ సమస్యను పరిష్కరింపజేసుకొని అది ప్రజల్లోకి తీసుకోగలిగిన చేయాల్సిన పని మాత్రం అది స్థానిక నాయకత్వం అంది సో అది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను భావిస్తాను సంక్షేమ పథకాలను మనం పక్కన పెట్టేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలను అంటే ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను పూర్తిగా నెరవేరుస్తున్నారని మీరు భావిస్తున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేరుస్తున్నారని చెప్పేసి నేను అయితే చెప్పను కానీ ఎందుకనంటే కనుక దాని ఒక పరిస్థితులు స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ ఎవ ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటనంటే ఏ ఒక్కరు కూడా కళలో కూడా అనుకోలేదు బీజేపీ పూర్తి మెజారిటీతోటి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బీజేపీ వస్తుందని నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంత బలం పుంజుకుంటారని చెప్పేసి ఏ ఒక్కరే కానీ అనుకోలేదు సో ఖచ్చితంగా అక్కడ ఒక హంగ్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది వస్తే మనకు వచ్చే పదహైదు మందో పదహారు మందో ఇరవై మందో ఆ తెలంగాణలో వచ్చే ఇంకొక పది మందో ఎంపీలతోటి మనం అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గతంలో చేసిన దాని మాదిరి మనం ఏదన్నా కాస్త మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించుకొని అక్కడ పని చేసుకోగలము అనే ఒక ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటారు అది అది అదృష్టమో దురదృష్టమో కానీ ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారిని చెప్పగలిగే స్థాయి ఏ ఒక్క నాయకుడికి లేదు ఏ ఒక్కరైనా కానీ నరేంద్ర మోడీ గారికి జీవ్ హుజూర్ అని చెప్పాల్సిన పరిస్థితే ఇదంతా పూర్తి మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి పూర్తి మెజారిటీ ఉంది ఆయనకు ప్రజల్లో ఆయన క్రేజింగ్గా పెరుగుతూనే ఉంది సో క్యా న్యాచురల్గా ఒక మనిషికి ఒక వ్యక్తికి వచ్చే మర్యాద ఏంటి అంటే ఎలక్ష ఎలక్ట్రాల్ ఒక రిజల్ట్స్ తర్వాత ప్రజల్లో ఆయనకు ఏమాత్రం ఆయనకు మద్దుతుంది అనేదాన్ని ఈ రెండిట్లో నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు ఎవరూ తాకలేనంత పై స్థితిలో ఉన్నారు సో అటువంటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆయనని ఏమీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఏ రకంగా కూడా ముందుగా ముందు అజమాయిషి చేయగలిగినట్లు ముందుగా తీసుకురాగలిగినట్లు చేసే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది సో లేకుండా పోయిందని చెప్పేసి ఒక నాయకుడు కొన్ని మొన్ననే కేజ్రీవాల్ గారిని చూసాం సో ఊరికే కంప్లైంట్ చేస్తే ప్రజలు ఏ రకంగా దాన్ని చేస్తారు అనేది కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రకంగా అన్ని విషయాలు ఎప్పుడు మనము రాజకీయాల్లో కానీ జీవితంలో పైకి రావాలంటే కాళ్ళు పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది జుట్టు పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఎప్పుడు కాళ్ళు పట్టుకోవాలి ఎప్పుడు జుట్టు పట్టుకోవాలనేది తెలియకుండా కూడా మనం చేసాము అని అంటే కానీ ముఖ్యంగా రాష్ట్రం దెబ్బతింటుంది సో మనం ఒక ఈగోస్కు మనం వెళ్ళామంటే రాష్ట్రం దెబ్బతింటుంది అప్పుడప్పుడే బైఫర్కేట్ అయిన రాష్ట్రం ఎన్నో రకాలుగా యాక్చువల్గా షెడ్యూల్ నైన్ షెడ్యూల్ టెన్ కంపెనీస్లో చాలా నష్టపోతున్నాం మనం ఆస్తులన్నీ కూడా ఈరోజు సుప్రీం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత దారుణమైన ఆర్డర్ ఇచ్చింది అని అంటే కానీ ఎవరి దగ్గర ఉన్న ఆస్తులు వాళ్ళకే అని అంటే అప్పులు మాత్రం ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ అంట అప్పులు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ రేషియోలో పంచాలి ఆస్తులు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ రేషియోలో పంచాలి అంతే అలా లేకుండా ఆర్ కనీసం ఏ రేషియోలో అయితే కానీ వాటికి వీటికి వాల్యూ కట్టి ఏ రేషియోలో అయితే కానీ ఆస్తుల్ని పంచారు అదే రేషియోలో అప్పులు కూడా పంచాలి అట్లా లేకుండా ఈరోజు అప్పులన్నీ కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నాం కాబట్టి న్యాచురల్గా ఆస్తులన్నీ కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంటాయి ఎక్కువ ఆస్తులన్నీ కూడా అవన్నీ వాళ్ళకంట అప్పులు మాత్రం రేషియోల
ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మాకేదో పెద్దగా దొర్లిపోతుంది మెజారిటీ అనే విషయంలో కూడా వాళ్ళు లేరు కాబట్టేసి మనం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎంతవరకు రాబట్టుకుంటాం రాబట్టుకొని రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత చంద్రబాబు నాయుడు మీద గారు గారి మీద ఉంది కాబట్టేసి ఆయన చెప్పిన పోల్ ప్రామిసెస్ అన్నీ కూడా ఆయన నెరవేర్చడానికి ఆ ఇబ్బందులు కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఆన్ హీస్ పార్ట్ ఈరోజు ఇది రుణమాఫీ గురించి చెప్తాం యాభై వేల వరకు ఉన్న రుణమాఫీని చేసేసారు యాభై వేల పైన ఉన్న రుణమాఫీని వన్ థర్డ్ ఇచ్చారు తర్వాత ఇంకొక వన్ థర్డ్ కూడా ఇచ్చారు వన్ థర్డ్లో కూడా ఏమి ఇచ్చారు అప్పటిదాకా ఆయన వడ్డీనంత కూడా కల్పించారు కానీ ఈ అందులో కొన్ని లొసుగులు ఉన్నాయి ఆ లొసుగుల్ని మేము తీసుకెళ్ళి నేను ఈవెన్ సాధికారక కమిటీ చైర్మన్ కుటుంబరావు దృష్టికి ఆయన దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళాను ఎందుకో వారికి అదే దే డింట్ అండర్స్టాండ్ ది రియల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ అనమాట ఒకవేళ ఆ రకంగా అది ఆ ఇష్యూని వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఒక చిన్న చేంజ్ చేసినా కానీ ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం కూడా ఒక రూపాయి కష్టం కూడా అదనంగా ఉండదు కానీ రైతుకు విపరీతమైన బలం వస్తుంది మీరు ఎలాంటి సూచనలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు నిన్న రెండోసారి రెండో విడత రుణమాఫీ డబ్బులు ప్రజా బ్యాంకుల్లోకి వేసినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఏ అప్పై తగిన ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అప్పుల్లో ఏ అప్పై తగిన పాతగా ఉందో ఆ పాత అప్పుకే ఈ డబ్బుని జమ చేసుకోవాలి రైతు తను దానికి ఒక ఎండార్స్మెంట్ ఇవ్వాలి తను ఒక అంగీకార పత్రాన్ని ఇవ్వాలి ఆ అంగీకార పత్రాన్ని ఇవ్వకపోతే ఆ డబ్బు వచ్చేసి రైతు అకౌంట్లోనే అలాగే ఉంటుంది దానికి గవర్నమెంట్ వడ్డీ వేసిస్తుంది ఈ ఇది పలాని బ్యాంకు ద్వారానే పోవాలి ఎందుకంటే బ్యాంకర్స్ నుంచి ఏమాత్రం కూడా ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం కూడా ప్రభుత్వానికి కోఆపరేషన్ దొరకలేదు రుణమాఫీ విషయంలో దొరకలేదు పైపెచ్చు పైగా ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము తర్వాత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేసిందంటే రైతు రుణమాఫీ విషయంలో వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్లకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఈ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కానీ ఏ బ్యాంకర్ అయినా కూడా ఏం చేస్తారనంటే ఒక రైతు కట్టగలిగినది ఎంత ఉంది సో ఏమున్నాయి అతనికి మీన్స్ అతను ఎంతవరకు కట్టాలి అని చెప్పేసి దాంట్లో ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చేసి మొత్తం తోసేసి అంతో ఇంత కట్టించుకుంటారు ఎప్పుడైతే రుణమాఫీ డబ్బు నువ్వు ఆ బ్యాంకు ద్వారానే చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మాట వచ్చిందో అంటే అంత డబ్బు రైతు దగ్గర ఉంది కదా అది కట్టించుకుందామనే ఒక భావంతో బ్యాంకర్లు ఉన్నారు తప్ప నువ్వు ఇది ఈ డబ్బుని ఖచ్చితంగా ఇది రైతు మన దగ్గరికి వచ్చి తీసుకోవాలా కాబట్టేసి నేను అంతవరకు అతనికి రుణమాఫీ అతనికి వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్స్ నేను అతనికి ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇతర రైతు రాష్ట్రాల్లో కానీ రైతులకి ఇస్తున్న ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న రైతులకి ఇస్తున్న ఒక వీటిని మన రైతులకు రైతాంగానికి రాకుండా పోయింది సో నేను కుటుంబరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఏం చెప్పానంటే మీరు ఇవ్వండి ఏ బ్యాంకు ద్వారా అయినా కానీ ఈ డబ్బును తీసుకోవచ్చు అనే మాట మీరు పెట్టండి అప్పుడు బ్యాంకర్కి ఏమవుతుంది అంటే ఒకవేళ నా దగ్గర కాకుండా ఇంకొకరి దగ్గర అయినా డబ్బు తీసుకెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి నేను ఓటీఏ సెటిల్మెంట్ చేసి రైతుకు మేలు చేయగలుగుతాను వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అనే ఒక బాధ్యత బ్యాంకర్ మీద వస్తుంది సో ఆ రకంగా రైతు లబ్ధి చెందుతాడు అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు అది ఇంకా ఇట్ డింట్ ఫ్లాష్ టు దెమ్ ప్రాబ్లీ నేను వాళ్ళకి చెప్పలేకపోయినాను వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయినారు కానీ దిస్ సిచ్యువేషన్ స్టాండ్స్ దస్ ఇంకొకటే మహిళా సంఘాలకి అంటే డ్వాక్రా గ్రూపులకు కూడా రుణమాఫీ అన్నారు అది కూడా మూడు మూడు వేలు ఇప్పుడు రెండు విడతలు ఇచ్చారు దాంట్లో కూడా ఇచ్చిన హామీ నెరవేరలేదు అంటే రు ఎన్నికలకు ముందు రైతు రుణమాఫీ అంటే పూర్తి స్థాయిలో రుణమాఫీ అన్నారు తర్వాత ఈ గోల్డ్ లోన్ లేదు అని కట్ ఆఫ్ డేట్ ఇవన్నీ ప్రవేశపెట్టారు మళ్ళీ మాట మార్చారనేది ఒకటి ఉంది ప్లస్ మహిళా సంఘాలకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో మూడు మూడు వేలు ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా వైఫల్యాల కిందకి వస్తున్నారు ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే పిండి కొద్ది రొట్ట సో మన దగ్గర పిండి ఎంత ఉంది మనం ఎన్ని రొట్టెలు చేయగలుగుతాం అన్న దాని మీద పిండి ఎంత ఉందని చూసుకొని హామీలు ఇవ్వాలి ఆ పిండి ఎంత ఉందని చూసుకునే విషయంలో ఇప్పుడు అందరికీ జరిగిన పొరపాటు అందరికీ జరిగిన అంచనాలకు తేడా వచ్చింది ఏంటంటే నరేంద్ర మోడీ గారికి అంత విపరీతమైన మెజార్టీ రావడం అలా కాకుండా గత ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఉన్నట్టు ఒక కోయలేషన్ గవర్నమెంట్ ఉన్నింటే అది పరిస్థితి వేరే ఉండేది కేంద్రం నుంచి నిధులు దండికి వచ్చేవి అంటే లాక్కోగలిగాం ఎట్లయినా కానీ ఈ రోజు నీ ఎంపీ మీ ఎంపీల ద్వారానే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిలబడింది అని అంటే దాని టాక్ దాని దాని పరిస్థితి వేరే అవుతుంది భయపెట్టు భావాలు ఏదో ఒకటి చేసుకోవచ్చు ఏదో ఒక రకంగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కేంద్రంలో ఉన్నా కానీ అప్పుడు కోయలేషన్ గవర్నమెంట్గా ఉన్నా కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ఎక్కువ ఎంపీలు ఉన్నారు కాబట్టి మనకు చాలా నిధులే వచ్చాయి ఏ రకంగా చూసినా కానీ ఎందుకంటే స్టే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ స్కీమ్ మనం చేసినా కానీ అది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యేది ఉపాధి హామీకి అయితే కానీ డబ్బులు దిక్కు మాలని డబ్బులు తీసుకొచ్చి
కష్టాలు ఎదురైనాయి దాన్ని ఎవరు ఊహించలేదు ముప్పై ఏళ్ళ వరకు తర్వాత ఇంత మెజారిటీ వస్తుందని చెప్పి ఎవరు ఊహించగలుగుతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కొద్దిగా సాఫ్ట్ కార్నర్లు ఉంది గుప్తా గారికి పనిచేసే ఏ ఒక్కరి మీద అయినా కానీ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే పనిచేసే వానికి తెలుస్తుంది దాని మీద ఉన్న కష్ట సుఖాలు ఏంటి ఏంటి అనేసి అంటే ఈరోజు నేను ఏ రాజకీయ నేతవాదిగా కరడు కట్టిన కాంగ్రెస్ వాదిగా ఉన్న గుప్తా గారు ఇలా మాట్లాడ్డామా అలా కాదు నేను ఈవెన్ మేము అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ విమర్శించినప్పుడు కూడా నేను ఈవెన్ ఎక్కడ మాట్లాడినా కానీ కన్స్ట్రక్టివ్గానే మాట్లాడతాం తప్ప డిస్ట్రక్టివ్గా ఏనాడు మాట్లాడలేదు మేము సో ఈ రోజు ఏంటంటే జరిగిండొచ్చు ఒకటి రెండు తప్పులు జరిగిండొచ్చు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకున్నదంతా కూడా అన్ని విషయాలు నేనే చేయాలి అన్ని నేనే చేయాలి సో డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదు కాబట్టి మినిస్టర్లందరూ కూడా ఒక పెద్ద వాళ్ళు వాళ్లకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారని చెప్పేసి నేను ఈ రోజుకైనా భావిస్తాను ఆ విషయంలో సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క వర్కింగ్ స్టైల్ వస్తుంది సో పనిచేసే వారికి మనం ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైనా కానీ మద్దతు పలకాల్సినదే సో ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యూటిఫుల్గా చేయగలిగినాడు అని చెప్పేసి అన్ని రకాలుగా చేయగలిగినాడు అని చెప్పేసి ఎప్పుడూ ఉండదు సార్ మీ అంచనాల మేరకు అంటే అభిమానం అనుకోండి ఇంకోటి అనుకోండి అంటే మీ అనాలిసిస్ అనుకోండి పనిచేసే వ్యక్తిని అభినందించడం అనుకోండి ఇంకోటి ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యేగా ఒక డీసీసీ మాజీ అధ్యక్షునిగా ఇప్పుడు టీడీపీ పరిపాలనకు ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు మీరు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో టీడీపీకి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు ఏది ఉన్నా కానీ ఒక పని చేయగలిగినది మనకున్న బలాన్ని బట్టి మనకున్న అవకాశాన్ని బట్టి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడున్న అవకాశాలలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయంలో నేను మాట్లాడుతున్నాను సో ఆయన పర్సనల్గా కానీ చూస్తే ఐ థింక్ ఈస్ అబౌ అబౌ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేయగలుగుతున్నారు ఆయన ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇదే పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండింటే పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటారు ఇవి దిస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ హైపోతికల్ క్వశ్చన్స్ అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఉన్నది ఏంటి అని అంటే అప్పట్లో ప్రజలు ఏం భావించారంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇక్కడ బాగా చేయాలి అని అంటే ఒక అందరూ అనుకున్నది ఏంటంటే ఎలక్షన్కి ఒక వారం రోజుల ముందు పదిహేను రోజుల ముందు ఒక జనవరి వరకు అంటే ఈ డిసెంబర్ ఫిబ్రవరి తారీఖుల్లో ఈ విభజన బిల్లు పాస్ కానంత వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు విభజన బిల్లు దాటిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అందరి మనస్తత్వం కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి ఎవరు ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయగలుగుతారు అనే ఒక దాని మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అందరూ మద్దతు పలకడం జరిగింది సో ఆ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వగలిగారు అయినారు అయిన తర్వాత ఆయన చేయాల్సిన కష్ట సుఖాలను ఆయన చేయవలసిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఆయన ఉపయోగించుకొని రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పంచపరుస్తున్నారు అనేసి నా ఒక భావన అంటే ఒక సిటిజన్ ఒక సిటిజన్గా చెప్పండి మీరు కూడా అంటే ఒక పౌరుడు లాగా అంటే మీరు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే వ్యాపారవేత్త డీసీసీ అవన్నీ పక్కన కూడా ఒక సిటిజన్గా చెప్పండి అంటే చంద్రబాబు నాయుడుకి అనుభవం ఉంది రాజకీయాల్లో దాన్ని అభివృద్ధి చేయ అంటే ఆ యొక్క దూర చూపు కావచ్చు ఆ నైపుణ్యత కావచ్చు ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డిలో లేవని భావిస్తావచ్చా లేవనే మాట ఎవరు ఎలా చెప్పగలరు ఇప్పుడు నేను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా విషయమే తీసుకోండి చాలామంది నాకు ఏం తెలియదు లే అని చెప్పేసి అని అనుకున్నారు అనమాట ఒక్కసారి నాకు అయిన అవకాశం వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజుటికి నాకు నాకు అది ఎంతవరకు ఇదైనా కానీ ఈ రోజుటికి నాకు చెప్పగలిగేది మీరు చాలా బాగా చేశారు అని చెప్పేసి నాకు చెప్పడం జరిగింది సో వెన్ ఇందులో ఏది మనకేమి ఇదేది పైనుంచి వచ్చి పడేది ఏమే కానీ లేదనమాట ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ మనము ఒక కరెక్ట్గా నడుచుకోగలిగినాము అని అంటే ఒక కామన్ సెన్స్గా ఆలోచన చేయగలిగినామంటే ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు ఎవరైనా కానీ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఏంటనంటే ఈ హ్యాస్ సటన్ వీక్నెసెస్ అనమాట ఏదో కేసులు పెట్టున్నారు కాబట్టి అవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకు ఒక్కొక్కసారి వాటి వలన ఆయన ఏమైనా ఇబ్బంది పడతారేమో అని చెప్పేసి ఒక భావన తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయనే చేయలేరు అన్న విషయం అయితే కూడా కాదు నేను ముఖ్యమంత్రి అయినా చేయగలుగు కొన్ని చేయగలుగుతాను మీరు ముఖ్యమంత్రి అయినా చేయగలుగుతారు ఇంకొకరైనా ముఖ్యమంత్రి అయినా చేయగలుగుతారు అనమాట సో దీని విషయంలో ఏంటనంటే చెయ్యలేరు అన్న విషయం అయితే కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే మాత్రం బాగా చేస్తున్నారు అనేది అయితే మాత్రం చెప్పగలను అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు మొదటిసారిగా ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇక వెంటనే చనిపోయారనుకోండి అంటే ప్రభుత్వం వచ్చిన రెండు మూడు నెలలకి అంటే ఆ కొద్ది కాలంలోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీకు ఎలాంటి అనుబంధం ఉండేది ఇంకా మేము మా నియోజకవర్గ పరిస్థితులు కానీ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో నాకు ముందు నుంచి మా నాన్నగారి కాటి నుంచి ఆ అనుభవం ఉంది కాబట్టి చాలా విషయాలు ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాను ఇప్పుడు స
సో మీకు ఏది కావాలన్నా కూడా మీ ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేస్ మీకు ఏం కావాలన్నా కూడా చేస్తాను మీ వల్లనే ఈరోజు ప్రభుత్వం వచ్చిందని మాత్రం నేను భావిస్తాను సో ఖచ్చితంగా మీకు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ప్రజల మీద ప్రజలకు మీ మీద కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మేము మనము నెరవేర్చాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము మీకు ప్రయారిటీ ఇస్తామని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని ఏమని సంబోధించేవారు అంటే ఏమని పిలిచేవారు గుప్తా అని పిలిచేవాళ్ళు గుప్తా పూర్తి స్థాయి లేకుండా ఓకే గుప్తా వాడు గుప్తా అనేవాళ్ళ ఎలా ఉండేది ఆ పిలుపు చాలా హుందాగా చాలా ఒక తండ్రి స్థానంలో ఆయన పిలిచేవాళ్ళని చెప్పి భావించాం అంటే ఒక్కసారి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని వీడి వెళ్ళారు అన్న చేదు వార్త ఎలా జీర్ణించుకున్నారు ఇంకా అది మా నాన్నగారు వెళ్ళినప్పుడు ఎంత అయితే మాకు బాధ కనిపిందో ఒకసారి ఇక రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో అనుబంధం ఎలా ఉన్నా కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీరు గుంతకల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా నెరవేర్చాను అని ఫీల్ అవుతున్నారా ఎస్ రెండు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇచ్చిన హామీలన్నీ ఒకటే ఒకటి స్పిన్నింగ్ మిల్లుని రీఓపెన్ చేపిస్తాము అంటే ఉపాధి కల్పనకు చేపిస్తాము అని చెప్పేసి చేయడం జరిగింది అది ఒకటి మాత్రం నెరవేర్చలేకపోయాను తర్వాత స్పెన్నింగ్ మిల్లు విషయంలో ఎవరైతే అయినా అక్కడ ఉన్నారో ఆ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకందరూ కూడా పట్టాలు ఇప్పిస్తాము అని చెప్పేసి అని అన్నారు అది ముఖ్యమంత్రి గారి డెసిషన్ అయిపోయింది ఇవ్వాలి పట్టాలు ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అది ఇంకా ఒక జీవో రూపంగా అది ఇంకా బయటకు వచ్చి వీళ్ళకి ఆ పేపర్స్ అందలేదనమాట లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారి డెసిషన్ అయిపోయింది గవర్నమెంట్ డెసిషన్ అయిపోయింది త్రూ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ద్వారా మీటింగ్లో అయింది అది మినిట్స్లో రికార్డ్ అయ్యి ఉంది సో ఇంకా దాని ప్రొసీజర్ అనమాట తీసుకొచ్చి ఎలా ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఎలా ఏ పద్ధతి కింద దీన్ని ఇవ్వాలి అనే ఒక దీని కాడ మాత్రం ఆగి ఉందన్నమాట బట్ ఫర్ దట్ ఎస్ బై అండ్ లార్జ్ ఏమైనా చిన్న చిత్తక ఏదన్నా ఒకటి రెండు ఊర్లకు ఏదన్నా కూడా ఒక సపోజ్ నేను ఒక ఇరవై ఊర్లకు రోడ్ వేపిస్తాను అన్నాను అనుకోండి ఒక పదిహేను ఊర్లకు పద్దెనిమిది ఊర్ల దాకా వేయించింటాను ఇంకా ఒకటి రెండు ఊర్లవి ఆగి ఉంటాయి ఆ ఒకటి రెండు ఊర్లు కూడా ఏదో ప్రపోజల్ స్టేజ్లో ఉండి ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉన్న విషయాలు లేదని అంటే అయినా శాంక్షన్ అయ్యి టెండర్ కాకుండా ఉండాలి లేదు మా పీరియడ్లో ఆ రోడ్డు వేయకపోయిండి వచ్చేమో కానీ ఆ రకంగా నేను చూస్తే ఎస్ బై అండ్ లార్జ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ప్రతిదానికి ఒక దారి చూపించగలిగిన రాబోయే నెక్స్ట్ ఎవరైతే నెక్స్ట్ నేనే వస్తానని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను అనుకోండి సో నెక్స్ట్ టైంలో ఇవి కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అనుకున్నాము ఒకటి రెండు ఏదైనా మిగిలిపోయి ఉంటే కూడా కానీ ఇంకా దురదృష్ట శాతు కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోవడం రాష్ట్ర విభజన రాష్ట్ర విభజన నేను వెంటనే ఒక పార్టీలోకి మారే అంత మైండ్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకోలేకపోవడం సడన్గా నేను ఒక పార్టీలోకి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి ఏమంత ఎమ్మెల్యే కాకపోతే నేను బతకలేమా అని చెప్పేసి ఇది ఒకటి అన్నిటికన్నా ముఖ్యం మా అమ్మగారి హెల్త్ అనమాట ఇట్ వాజ్ వెరీ కన్సర్నింగ్ సో అప్పటికే నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను ఆమెకు దూరంగా ఉన్నాను సో లాస్ట్ స్టేజెస్ ఆమెకు షీ వాజ్ నాట్ వెల్ అనమాట సో అది ఒకటి నాకు మనసులో బాగా ఇబ్బందిగా ఉన్నింది తర్వాత నా కొడుకు అప్పటికే వాడు ఎంబీఏ చేసి యూకేలో ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేసేసి ఇక్కడ పిలుచుకొచ్చాను అనమాట సో ఇక్కడ పిలుచుకొచ్చిన తర్వాత వాడికి నేను సెటిల్ చేసేది ఉంది వాడికి పెళ్లి చేయాల్సిన ఏది ఉన్నింది తర్వాత వచ్చేసి అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిది నేను బేసిక్ ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ని నేను ఫస్ట్ నా ఇల్లు బాగుంటేనే నేను ఏదైనా ఎవరికైనా ఏమైనా చేయగలుగుతాను నా ఇల్లు బాగలేనప్పుడు నేను ఇంకొకరికి చేయాలంటే అది చేయలేం మనం ఆ రకంగా దాదాపుగా నాకు ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ బికాస్ ఆఫ్ ఎకానమీ దేశంలో మారిన పరిస్థితుల వల్ల అంటే ఇంకా అప్పటికి బీజేపీ రాలేదు అనుకోండి కానీ ఓవరాల్గా వరల్డ్ ఎకానమీలో అన్నిటి విషయాలలో అన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సో వాటన్నిటిని నేను సెటరైట్ చేసుకోవాల్సిన ఏది ఉన్నింది సో వీటన్నిటి దృక్పథ ఎట్లాగూ పార్టీ లేదు నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక పార్టీ లేక పరిగెత్తి నేను ఇంకొక టికెట్ తీసుకొని ఉన్నది ఏముంది లెట్ మీ ఇవన్నీ నేను కంప్లీట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైంకి ఫ్రెష్గా మళ్ళీ ఉండొచ్చు కదా అన్నది ఒక భావన అంటే స్పిన్నింగ్ మిల్లు తెరిపిస్తామన్నారు కార్మికులు ఉపాధి కల్పిస్తా లేకపోతే వాళ్ళకు స్థలాలు కూడా ఇస్తామన్నారంట స్పిన్నింగ్ మిల్ కార్మికులకు అంటే ఒకనొక దశలు అంటే మీరేమో ఆ ఫైల్ అక్కడ వరకు వెళ్ళింది ఆ మానిటరింగ్ వరకు వెళ్ళింది అక్కడ పెండింగ్ పడింది అని మీరు చెప్తున్నారు అంటే కార్మికులకు స్థలాలు ఇచ్చారు ఇంతకు మీరు అంటే మీకు ఒకటి దీంట్లో జరిగిన విషయం నేను చెప్పలేదు కానీ ఏదైతే నెరవేర్చినామో ఆ విషయం చెప్పలేదు కానీ నెరవేర్చిన విషయం మాత్రమే నేను మీకు చెప్పాను బహుశా నాకు కూడా ఏంటంటే ఏదైతే పని జరిగిపోయిందో దాని గురించి నేను పెద్దగా పాట ఇది అన్నమాట ఏది జరగవలసినదో దాని గురించి ఎక్కువ
అన్నాడు గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు రోసే గారు కానీ తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ లేదు అన్నాటి మంత్రి గారు రఘువీర రెడ్డి గారు చాలా అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు చాలా హెల్ప్ చేసి మేము అనుకున్నది అనుకున్న విధంగా దానికి వచ్చే విధంగా ఆ డబ్బుని ఏదైతే మనం ప్రామిస్ చేస్తున్నామో బకాయిలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఆ బకాయిలన్నీ కూడా ఇప్పించేసాం ఇప్పించిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడే ఉన్న వాళ్లకు దాదాపుగా అక్కడ ఒక ఐదారు ఎకరాలలో బడుగు బలహీన వర్గాలన్నీ కూడా అక్కడ నివాసం ఏర్పరచుకొని ఉన్నారు గత ముప్పై ఏళ్ళ ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళగా సో వాటికి ఆ పట్టాలన్నీ కూడా ఎక్కడైతే వాళ్ళ ఇల్లు ఉన్నాయో ఆ పట్టాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఆ భూమి అంతా కూడా వాళ్ళకి ఇప్పించాలి అని ఒక దాంతో ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి మనం చెప్పడం జరిగింది మీకు పట్టా ఇప్పిస్తామని చెప్పని చెప్పడం జరిగింది సో దాని విషయంలో ఐడెంట్ బెనిఫిషరీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా పట్టాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం అయిపోయింది ఆ నిర్ణయాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయించడం ఒకటే మిగిలి ఉండేది అది సో ఎవరైనా కానీ మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి మారున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఆయన దగ్గరకు ఫైల్ వెళ్తుంది కానీ బట్ కానీ అదంతా కూడా ఆ నిర్ణయాలన్నీ కూడా అయిపోయినాయి ఆ నిర్ణయాల ప్రకారంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయించడం ఒకటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ నాకైనా రేపు ఒకవేళ నాకు వస్తే నాకు కానీ లేదంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకు కానీ మిగిలిన పని ఏదైనా అయితే ఉంటే అదొకటే ఉండేది ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అంతే డెసిషన్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు గివ్ దీస్ పీపుల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మాత్రం అంటే మీరు తర్వాత ఉపాధి ఉపాధి విషయంలోకి ఎన్నికన వస్తే అది స్పిన్నింగ్ మిల్ తెరిపించడం అనేది మాత్రం జరగని పని స్పిన్నింగ్ మిల్ని యాజ్ అ స్పిన్నింగ్ మిల్ జరిపించడం జరగ జరగని పని కానీ దాన్ని ఒక టెక్స్టైల్ పార్క్గా మార్చడానికి చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక ఉద్దేశంతో బేసిక్ వర్క్ మాత్రమే జరిగింది ఈ రెండు అయిన తర్వాత వాటిని ముట్టుకోవాలని చెప్పేసి అని అనుకున్నాం ఇంక ఈ తర్వాత ఈ సమయ కేంద్ర గొడవలు డిస్ట్ డివిజన్ ఇవన్నీ వచ్చేసి అంత అటెన్షన్ అంతా పక్క దావ పట్టింది అంటే మీరు టెక్స్టైల్ పార్కుగా ఏర్పాటు చేసి ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో నేను ముందుకు పోయాను మీరు చెబుతుంటే అప్పట్లో మాత్రము లేదు దీన్ని ఎలాగైనా ప్రభుత్వం నుంచి వేలం పాట వేయించి మధుసూదన్ గుప్తా గారే కొనుగోలు చేసి రియల్ ఎస్టేట్ వేగా మార్చేయాలనుకున్నారు ఇక్కడ ఫ్లాట్లుగా మార్చాలనుకున్నారు అన్న విమర్శలు అయితే పెద్ద ఎత్తున వినిపించాయి ఇది ఇవి ఇవి ఎట్లాగుంటుందంటే ఇక్కడే అనమాట చాలామంది బెదిరేది సో డబ్బు తీసుకున్నవాడు ఎవడన్నా తగిన సరే ఏదో తీసుకున్నాము అన్న దానికి అన్నారులే అని చెప్పేసి ఏదైనా చెప్పచ్చు కానీ ఎలా తీసుకోగలుగుతాము అసలు దీన్ని మేము దాన్ని ఏం చేయించామంటే హౌజింగ్ బోర్డుకు ఒక పది ఎకరాల స్థలాన్ని స్పెండింగ్ మిల్ది హౌజింగ్ బోర్డుకు ఇప్పించాం హౌజింగ్ బోర్డు వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళ కొన్ని వేల లేఅవుట్స్ వేసారు వాళ్ళ లేఅవుట్ ప్రకారం వాళ్ళ రూల్స్ ప్రకారం దీన్ని లేఅవుట్ వేసి ఎంఐజీ హెచ్ఐజీ ఎల్ఐజీకి హౌసుల కింద డివైడ్ చేసేసి వాటిలో వాళ్ళు బెనిఫిషరీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి అందరూ దానికి ఇది చేసి ఈ రోజు కూడా పాపం నా మాట నమ్మి దాదాపుగా కోటి కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయలు జనం వాళ్ళకి డబ్బు కట్టున్నారు ఆ ప్లాట్లు కూడా ఇంతవరకు ఇచ్చలేరు వాళ్ళు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక విషయాన్ని మనం అదే చెప్పాను చూసారా ఇప్పుడు నేను కాస్త చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను కాస్త బాగానే చేస్తున్నారు అనంటే మీరు ఏ రకంగా అయితే అయినా అట్లయితే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు సాఫ్ట్ కార్నర్ అనేసి అని అన్నారు చూసిన రాజకీయంగా ఎదుర్కోవడానికి ఏం చేస్తారంటే రాజకీయంగా మనల్ని దెబ్బతీయడానికి ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి లేనిపోన ఆరోపణలన్నీ కూడా చేస్తారనమాట సో అలాంటిది ఏమీ లేదు అలాంటిది ఏదే కానీ లేదు అందులో ఇంతవరకు రాజకీయంలో నా వరకు నా కుటుంబానికి నేను ఒక పైసా అంతా కూడా లబ్ధి పొందింది లేదు ఎస్ ఒకవేళ ఇంకా నేను నష్టపోయినానే తప్ప రాజకీయాలలో ఇప్పుడు నిన్న ట్రంప్ గారు కూడా చెప్పారనమాట అమెరికా అధ్యక్షునిగా ఉన్న ఆయనే చెప్పాడు నా ముందు జీవితమే చాలా బాగుండింది అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను చాలా హాయిగా ఉంటుందని చెప్పి అనుకున్నాను కాబట్టి నా ముందు జీవితమే చాలా బాగుండింది అని చెప్పి ఇది అక్షరాల సత్యం అన్లెస్ అతను చేసే కష్టానికి అతను ఇష్టపడకుండా ఏదో రాజకీయాలలో సంపాదించేయచ్చులే ఏదో రాజకీయాలలో మన వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చులే అనే దృక్పథంతో ఎవరన్నా వచ్చినారనంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇల్యూషన్ అది తప్పు ఆ రకంగా వచ్చినారనంటే మీరు ఫెయిల్ అవుతారు రాజకీయం టోటల్ డిఫరెంట్ నేను వ్యాపారంలో చేసింది చాలు నాకు వ్యాపారంలో నేను ప్రజాసేవకయో రాజకీయంగా నేను నాకు నాకు మంచి పేరు రావాలనో నాకు మంచి పలుకుబడి ఉండాలో నలుగురికి ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో మీరు రాజకీయాల్లోకి వస్తే యు ఆర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ రాజకీయాలలో సంపాదించాలి దానివల్ల నేను నా కుటుంబాన్ని అంతా కూడా మేలు చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మాటకి వస్తే ఏదో ఒక చోట్ల ఆ బాధపాల ఒక తప్పదు అంటే మీరు స్పిన్నింగ్ మిల్ విషయంలో అయితే చిన్న చిన్న ఏమైనా అభివృద్ధి చేయలేకపోయినా పూర్తి స్థాయిలో చేశాను నేను స్పిన్నింగ్ మిల్ కూడా అక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళని ఆగిపోయింది అని చెప్తున్నారు మీరు అంటే టెక్స్టైల్ పార్కుగా అభివృద్ధి చేసి ఉపాధి కల్పించాలి
గుత్తి చెరువుకు నీళ్ళ విషయానికైనా వస్తే ఏ ఏ చెరువులకు నీళ్ళు ఇవ్వగలిగినామో అన్ని చెరువులకు నీళ్ళు ఇవ్వచ్చేయడం జరిగింది చంద్రాయన కుంట పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కడితే ఇంతవరకు కూడా దానికి అప్పటిదాకా కూడా దానికి నీళ్ళు ఇవ్వలేకపోయారు మేము వచ్చిన వెంటనే దానికి ఆ అక్విడక్ట్ కంప్లీట్ చేసి చంద్రాయన కుంట కూడా నీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది గుత్తి చెరువు కూడా రెండో సంవత్సరం పా రెండో సంవత్సరం మోకాలు లేత వరకు మేము నీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది గుత్తి చెరువు కూడా సో ఇవన్నీ ఎట్లాగని అంటే మనకు కింది నుంచి నీళ్ళు రావాలి కింది నుంచి నీళ్ళు రావాలి సో కింది నుంచి నీళ్ళు రావాలి అనంటే ఏది పంపింగ్ జరగాలి సో పంపింగ్ జరగాలన్నప్పుడు రెండు వేల పన్నెండులో రెండు వేల పన్నెండులో హంద్రీనీవ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయగలిగినాము అంత ఒత్తిడి మీద రాష్ట్రం అంతా అంత అతలాకుతలం అవుతున్న విషయంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో బహుశా మా సొంత ఫ్యాక్టరీ నేను దాదాపు ఒక పదహారు పదిహేడు ఫ్యాక్టరీలు కట్టుండి నాకున్న అనుభవంలో ఏ ఒక్క ఫ్యాక్టరీ కూడా మేము దానికి ఫాలో చేసినంత కూడా అంత ఫాలోఅప్ కూడా మేము చేసినామన్నమాట నా సొంత వ్యవహారాలను కూడా అంత ఫాలోఅప్ చేసుకోలేదు ఏ రోజు కూడా రఘువీరెడ్డి గారు కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు గారు ఇచ్చిన ఇది కానీ రోసయ్య గారు ఒక చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి విషయం ఉన్నింది దాన్ని కూడా రోసయ్య గారు చాలా ధైర్యంగా దాన్ని సాల్వ్ చేశారనమాట సో వీటన్నిటిని సాల్వ్ చేయించుకొని ఒక పక్క తెలంగాణ వాళ్ళు మా నీళ్ళు తీసుకోబోతున్నారు అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత వాళ్ళతోటి మనం సమ్మెత వాళ్ళతోటి చేసుకొని రాజకీయ పరంగా తర్వాత కాంట్రాక్టర్లందరూ కూడా చూస్తే చాలా మటుకు హందిరీని వాళ్ళు ఉన్న కాంట్రాక్టర్లందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కాంట్రాక్టర్లే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు లేరు వాళ్ళు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు సహకరించినారు సో వీటన్నిటిని చేసి హందిరీనీవాని ఈ జిల్లాకి ఇవ్వడమే మేము చేసిన అతి గొప్ప విషయాలలో ప్రథమమైన విషయం అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాం ఒక్కసారి హందిరీనీవా అంటూ నీళ్ళు అంటూ వచ్చిన తర్వాత ఆ నీళ్ళని మళ్ళీ చెరువులకి ఇవ్వడం అప్పటిదాకా ఆ చెరువులకు నీళ్ళు ఇవ్వాలనేది కూడా నోటిఫికేషన్ లేదనమాట సో ఆయకట్టులో లేవు ఈ వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయించి వాటికి మళ్ళీ సబ్ బ్రాంచ్ కెనాల్స్ అన్ని తీసుకొని వచ్చేసి మేమున్నప్పుడే పాతకొ చెరువుకు నీళ్ళు ఇచ్చాం నేనున్నప్పుడే వైటి చెరువుకు నీళ్ళు ఇచ్చాం నేనున్నప్పుడే గుత్తి చెరువు కూడా మోకాల వరకు మోకాల చేతి వరకు నీళ్ళు ఇచ్చాం ఏది మన చంద్రాయన గుంటకు నీళ్ళు ఇచ్చాం గుంటకలకు ముఖ్యంగా తాగినీటి సమస్య ఈరోజు లేదు అని అంటే ఆ రోజు మేము నేనున్నప్పుడు తీసుకున్న చర్యలే ఈరోజు దాన్ని కాపాడే గుంటకలకు సో హంద్రీ నీవ ద్వారా దానికి ఫిల్లింగే లేదనమాట కానీ బొక్క పెట్టిచ్చేసి ఫస్ట్ అనధికారికంగా బొక్క పెడితే పోలీసు వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు కేసు ఏమన్నా నా మీద పెట్టు నువ్వు వాళ్ళ మీద కాదు అని చెప్పేసి అప్పుడు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారితో చెప్పించి పైన నీళ్ళు పోతుంటే మమ్మల్ని ఇటు దుప్పిగా ఉండమంటారు అని చెప్పేసి చూసుకొని ఆయన దానికి సహకరించి తర్వాత ఎన్నో చెరువులకు ఫస్ట్ కెనాల్కు అడ్డంగా బొక్కలు వేయించి తర్వాత పర్మిషన్ ఇప్పించామన్నమాట మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చేంతవరకు నీళ్ళు రావు ఫస్ట్ నీళ్ళు రాని టేక్ ఇట్ కేసు పెట్టాలంటే ఫస్ట్ నా మీదే కేసు పెట్టండి అని చెప్పేసి నేను అధికారులకు కూడా చెప్తాను మీ మీ ఉద్యోగం మీరు చేయాలి నా ఉద్యోగం నేను చేయాలి ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా నేను ఫస్ట్ ఏ రకంగా నేను ప్రజలకు ఆదుకోగలను అని చెప్పి చూడాలి అది ఎంతవరకు అయితే ఇంకొకరికి నష్టం లేదో సో అది చేస్తాను నేను దాని మీద పర్యావసాలను ఏమన్నా ఉన్నాయంటే కూడా నేను దాన్ని భరించడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను గుర్తు చెరువు నీళ్ళు ఇచ్చే ముందు మీ హాయం నుంచి ఇప్పటి వరకు తీసుకుంటే మొత్తం కూడా ముళ్ళ కంపలు పెరిగిపోయి కసులు అన్యాక్రాంతం అవుతుంది మొత్తం కూడా కబ్జా గురు అవుతుంది గుర్తు చెరువు దాని మీద ఏమి చర్యలు తీసుకుంటే లేదు యాక్చువల్గా ఎమ్మెల్యే అవ్వగానే నాకు ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటంటే అయినా చర్చ్ ఆయన ఫాదర్ చాలా అన్యాక్రాంతం చేశారు చాలా ఇది చేసినారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది నేను వారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి నేను వారి దగ్గరకు వచ్చేసి మీరు ఏమైనా చేశారా అలాంటిది మీలో ఏమైనా ఉందంటే నేను లేదని అన్నారు అంటే దీనికి ఒక ఫుల్ స్టాప్ పడాలి అని అంటే నేను దాన్ని సర్వే చేయించుతాను సర్వే చేయించిన తర్వాత ఏదన్నా ఏమైనా ఉందంటే నేను అప్పుడు మాట్లాడదాం సర్వే చేయించిన దానికి మీరు ఏదో మీకు వ్యతిరేకమని చెప్పి అనుకోవద్దండి ఏ ఒక్క దానికైనా కానీ ఒక మీద మన మీద అలిగేషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది సో నేను దాన్ని సర్వే చేయిస్తానని చెప్పన్నాను ఆయన చర్చ్ ఫాదర్గా అద్భుత్ కుమార్ గారు కూడా దానికి ఒప్పుకున్న సర్వే చేయించిన ఒక ఇంచు కాదు కదా కనీసం ఒక సెంటీమీటర్ కూడా ఆయన ఆక్రమించుకున్నది లేదు ఇంకా మీరు ఆర్టీసీ బస్ డిపో గురించి ఏమంటారు ఆర్టీసీ బస్ డిపో నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందే ఈ నియోజకవర్గంకు ఉన్న ఒక అది మంచి కానీ చెడు కానీ ఏంటనంటే నాకు ఇక్కడ మూడు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి రెండు ఆర్టీసీ డిపోలు రెండు జంక్షన్లు రైల్వే జంక్షన్లు రెండు మార్కెట్ యార్డ్లు సో ఇట్లా మాకు ఏమైనా అంటే మిగతా నియోజకవర్గాల్లో చాలా వరకు ఒక ఆర్టీసీ డిపో ఉంటుంది అనమాట సో మాకు ఇక్కడికి రెండు అనే పాటికి వచ్చే పాటికి ఏమైంది అని అంటే ఈ రెండింటిని ఎందుకు పెడతాం ఒకదాన్ని తీసేసి ఒకదానికి మెర్చ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఆర్టీసీ నష్టాల్లో ఉండింది సో న
సి బ ఇప్పుడు బస్సులు ఎట్లాగంటే అవసరాన్ని బట్టి బస్సులు వేయడం జరుగుతుంది సో అంతకుముందు ఇన్ని ఆటోలు ఉండేటివి కాదు ఈ డీజిల్ ఆటోలు ఉండేటివి కాదు అప్పట్లో సో ఖచ్చితంగా బస్సు అనేది పల్లెకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితుల్లో బస్సు పల్లెలకు బస్సులే తిరిగేటివి ఎప్పుడైతే డీజిల్ డీజిల్ ఆటోలు వచ్చాయో బస్సులు పల్లెలు తిరిగే పరిస్థితులే లేకపోయింది సో తద్వారా ఏమవుతుందంటే రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఇప్పుడు అది కూడా ఒక సమస్య అది కూడా నడవాలి దాని ఒక కష్ట సుఖాలు దాని ఒక నష్టాలు లాభాలను బట్టి వాళ్ళు నడవగలుగుతారు గవర్నమెంట్ ఏమి దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చేది ఏమి ఉండదు అందరి మాదిరి అది ట్యాక్స్ పే చేయాలి అందరి మాదిరి జీతాలు అది ఇవ్వాలి సో వాటిల్లో మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇన్ని ఆటోలు వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరు ఆటోల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు బస్సు రావాలి ఆ ఊరికి అని చెప్పేసి అని అంటే కూడా అందరూ కూడా ఒక రకమైన ఇబ్బంది వచ్చేది అనమాట అయినప్పటికీ ప్రతి పళ్ళకు బస్సు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ ఏంటి స్కూల్ పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఆటోలు ఎక్కాలంటే వాళ్ళకి కష్టమవుతుంది అని కాబట్టేసి ప్రజలు ఎట్లాగో బస్సులు ఎక్కమనంటే ఎందుకు ఆటోలు వెళ్ళిపోతామని చెప్పేసి స్కూల్ పిల్లల కొరకైనా కానీ బస్సులను నడిపించడం జరిగింది బస్సులను నడిపించాం కదా స్కూల్ బస్సుల టైంకి స్కూల్ టైంకి అందులో గుర్తులో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టేసి ఎంబీఏ కాలేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టేసి గుంటకల్ పిల్లలు చాలామంది గుర్తులో చదివేవాళ్ళు వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండేటట్టు బస్సులు నడిపాం సో ఆ రకంగా ఒకవేళ ఒక నాలుగైదు బస్సులు ఎక్కువ తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ ఎవరికైతే అవసరం ఉన్నిందో ఏ ప్రాంతానికి అయితే అవసరం ఉందో ఖచ్చితంగా వాటిని నడిపించాము అప్పుడు ఇక గుత్తికొండను పర్యాటక కేంద్రంగా మారుస్తామన్నారు అది పూర్తి స్థాయి అంటే అప్పుడు మీరు ప్రకటించినప్పటికీ అది పూర్తి స్థాయిలో అమలు కాకుండా పోయింది ఇదేనండి ఇది ఏమవుతుందనంటే దీనికి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సహాయ సహకారాలు అందాలి ఇది పూర్తిగా దీన్ని చేస్తామని చెప్పేసి నాకు తెలిసి ఎలక్షన్లో నేను చెప్పిన మాట కాదేమో కానీ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో మేము చెప్పిన విషయం అయితే కాదు కానీ ఆ తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా ఇది కోరుకుంటున్నారు ఇది చేయవలసింది కూడా మంచిది కదా అని చెప్పేసి ప్రజలు అడగడం జరిగింది ఆ కోట పరిరక్షణ సమితి వాళ్ళు అడగడం జరిగింది చిరంజీవి గారు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ద్వారా అనౌన్స్ చేయడం కూడా జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఆ రోజు శాంక్షన్స్ కూడా చేయడం జరిగింది యాక్చువల్గా గుత్తికి అంటే గుత్తికి ఈ సమయ కేంద్రాల్లో మాకు జరిగిన నష్టం ఏంటంటే గుత్తికి సంబంధించి నూట పది కోట్ల రూపాయలతో గుత్తి మున్సిపాలిటీకి నీళ్ళు ఇవ్వడానికి అయినా గుత్తిని నేను మున్సిపాలిటీగా కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది ఎంఎన్యూడి ద్వారా ఫండ్స్ తీసుకురావచ్చు అని చెప్పేసి అప్పుడు జేఎన్ఎన్యూఆర్ఎం జే జవహర్లాల్ నెహ్రూ అర్బన్ రీహాబిలిటేషన్ మిషన్ కింద నీళ్ళు తీసుకురావాలి తీసుకురావచ్చు అని చెప్పేసి సో అప్పుడు పెన్న పిఏబిఆర్ డ్యామ్లో ఒక సపరేట్గా వీరు కట్టి గుత్తికి అక్కడి నుంచి పంపింగ్ అక్కడి నుంచి నీళ్లు ఒక పంపుతోటి గుత్తికి చేర్చే విధంగా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది దానికి శాంక్షన్స్ అన్నీ కూడా అయినాయి కేవలం మా దురదృష్టం ఏంటంటే కమల్నాథ్ గారు అట్లా ఎంఎన్యూడి మినిస్టరు ప్లస్ ఇటు పార్లమెంటరీ మినిస్టర్ సో పార్లమెంట్లో మనమంతా కూడా వాళ్ళకు సహకరించట్లేదు కాబట్టేసి ఆయన దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఎంపీని మాతో సహకరించమని చెప్పేసి చెప్పు మేము మీకు నీళ్ళు ఇస్తాము శాంక్షన్ ఇస్తాను అని చెప్పి ఇది అని చెప్పేసి అని అన్నారు ఇది ఇప్పుడు కాకుంటే ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత ఒకవేళ నేను కాకుంటే వచ్చిన వాళ్ళు శాంక్షన్ చేయించుకుంటారు అంత పెద్దది ఏం కాదు మేమైతే అయినా మీకు సహకరించామని చెప్పేసి చెప్పడం రాగడం జరిగింది సో ఆ రకంగా ఏంటంటే మమ్మల్ని వాళ్ళు లొంగపరచుకోవడానికి ఒకటి రెండు విషయాలలో అన్యాయం జరిగింది అది సమ కేంద్ర విషయంలో మేము గట్టిగా పోరాడుతున్నామని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించట్లేదని చెప్పేసి సో గుత్తికి ఆల్మోస్ట్ శాంక్షన్ అయిన వాటిని నిలపడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈవెన్ కోర్ట్ ఈ ఫోర్ట్ విషయం కూడా అనమాట సహకరించట్లేదు ఇప్పుడు ఎందుకని చెప్పేసి ఈ ప్రాంతానికి మాకు రావాల్సిన శాంక్షన్స్ని ఇవ్వలేకపోయారు ఇంకా మేము కూడా దాన్ని పెద్దగా గట్టిగా పట్టించుకు పట్టుకోలేకపోయాం అనమాట ఎందుకనంటే ప్రభుత్వం నడవట్లేదు అధికారులు నడవట్లేదు అన్ని స్ట్రైక్లు గొడవలు దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు విషయాల్లో కాస్త వెనకబడడం జరిగింది ఇండోర్ స్టేడియం పరిస్థితి ఏమంటారు ఇండోర్ స్టేడియంకి సైట్ ఇచ్చాము డబ్బులు ఇచ్చాం అంటే మోడల్ స్కూల్ పక్కనే ఇండోర్ స్టేడియం కడుతున్నారు అవును సైట్ ఇచ్చాం డబ్బులు ఇచ్చాం సో గవర్నమెంట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఒకదాన్ని దానికి డబ్బులు ఇచ్చాము సైట్ ఇచ్చాము అన్ని ఇచ్చాము పది లక్షలు తక్కువ ఉండదు సో వీటన్నిటి కూడా ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే ఒకటేసారి నీకు కోటి రూపాయలు కావాలంటే కోటి రూపాయలు రాదు ఒక యాభై లక్షలు శాంక్షన్ వస్తుంది యాభై లక్షలతో నువ్వు మొదలు పెట్టాలి మొదలు పెట్టిన తర్వాత నీకు పని నెక్స్ట్ టైం బడ్జెట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొత్త దానిలో పోరు అనమాట మొదలు పెట్టి ఆగిపోయినట్టు ఏమున్నాయని చెప్పి వాటికి డబ్బులు ఇస్తారు సో ప్రతి విషయాన్ని గవర్నమెంట్లో ఏంటంటే ఇంకా చక్కగా పోతే కుదరదు అనమాట ఒక్కొక్కసారి దానికి కూడా లూప్ హోల్స్ కనుక్కొని ఆ లూప్ హోల్స్ని మనం వెళ్తేనే ఇన్ని పనులు కూడా జరిగినాయి ఇప్పుడు ఇన్ని రోడ్లు వచ్చాయి గుత్తికేనంటే కేవలం ఏదో మనం పెడితే శాంక్షన
అంటే అక్కడ ఒక కార్యక్రమానికి వచ్చి దైవ కార్యక్రమానికి వచ్చిన పై కుటుంబ సభ్యులు తెప్పలు వెళ్తూ పదమూడు మంది ఒత్తివాత పడ్డారు ఈ సంఘటన ఎలా కలిసివేసింది మిమ్మల్ని చాలా కలిసివేసింది వారు ఆ కుటుంబాలకు అన్నిటి కూడా నేను నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియపరుస్తున్నాను ఆ భగవంతుడు వాళ్ళకు ఈ నష్టాన్ని నుంచి పూర్కొని వాళ్ళు బయటికి రావాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను సో మొదటగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే సేఫ్టీని మనం పాటించలేని చోట ఏమే కానీ మనం చేయలేని పరిస్థితి అనమాట గవర్నమెంట్లు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకొకటి కానీ మనమే ఇది ఎంతవరకు అన్న దాన్ని సేఫ్టీలో మనకేంటంటే ఈ రోజుటి కూడా మన భారతదేశంలో సేఫ్టీ విషయంలో మనం చాలా వెనకబడి ఉంటాం స్కూటర్ల మీద పోయేటప్పుడు హెల్మెట్లు పెట్టుకోము లైసెన్సులు లేకుండా నడుపుతుంటాం సాయంకాలం పూట తాగి నడుపుతుంటాం తర్వాత పిల్ల కార్లలో కానీ వాటిల్లో పోయేటప్పుడు బెల్ట్ పెట్టుకోము సో వీటన్నిటిని ఏంటంటే మనకేం జరగదులే అనే ఒక బ్యాక్ ఆఫ్ మైండ్ తోటే మనం అన్నీ కూడా చేస్తుంటాం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అక్కడ ఉన్న తెప్పలు అది ఏదైతే అయినా ఇవి ఉన్నాయో చేపలు చేపలు తెప్పలు అవి చేపలకు దాన చల్లడానికి చేపల్ని పట్టుకోవడానికి ఒకరిద్దరు కట్టి వలలేసి పట్టుకోవడానికి అనమాట అటువంటి దాంట్లో పద్నాలుగు మంది ఎక్కి వాటిని వారిని పెద్దలన్నా కానీ వారించాలి సో పిల్లలు ఏదో చెప్పినప్పుడు మనం చేయడం కదా ఇవన్నీ ఏంటనంటే వీటిలో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకు మన స్వయం ప్రకృతి ప్రాధం వల్లనే ఇలాంటి నష్టాలన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి వీటిని ఈరోజు ఉన్న ప్రజానీకం ఈరోజు కాస్త బాగా ఆలోచన చేసి కాస్త సేఫ్టీ మనల్ని మనం రైలు కింద రైలు వచ్చినప్పుడు పక్కకు జరగకపోతే కొట్టిపోతుంది అది సో వాటిని మనము బాధ్యతగా తీసుకొని ప్రజానీకం ఆ రకంగా నడవాలి కానీ మనకి ఏం కాదులే అని చెప్పేసి నడవడం అన్నది ఇలాంటి దురదృష్ట సంఘటనకు మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అందుచేత నేను ప్రజానీకానికి ఈ సందర్భంగా చెప్పేది ఏంటంటే మనం రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు కానీ ఇంకొక చోట కానీ ఇంకొక చోట కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకొని మనము నడిపించాలి ఈ జాగ్రత్తని మనం స్కూళ్ళలో కూడా మన పిల్లలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది తర్వాత ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు ఈ అంగన్వాడీ వాటిల్లో కానీ లేదనంటే ఇతర ఇతర కార్యక్రమాల్లో కానీ సేఫ్టీ గురించి ఒక గంట సేపు స్వచ్ఛ భారత్ గురించి ఒక అరగంట సేపు ప్రతి ఒక్క ప్రజల లెక్కన తీసుకుపోగలిగినామనంటే రెండు విషయాలలో మనం వెనకబడి ఉన్నాం ఆ రెండింటిని మనం ముందుకు తీసుకుపోగలుగుతామని చెప్పి నేను భావిస్తాను మధుసూధర్ గుప్తా గారిని నమ్ముకున్న వారికి ఎంతవరకైనా సపోర్ట్గా నిలబడతారు అందులో భాగంగా చెప్పాలంటే ఒక సిఐకి ఒకసారి పోస్టింగ్ వస్తే మరోసారి పోస్టింగ్ ఉండదు కానీ మిమ్మల్నే నమ్ముకొని మీ వెంటే నడిచిన చిన్న కోసం మూడు సార్లు మీరు గుర్తికి పోస్టింగ్ తెప్పించుకున్నారు సిఐ అంటే ఆ మతలో ఏంటి అసలు అసలు కారణం ఏంటి మూడు సార్లు పోస్టింగ్ తెప్పించుకోవడం వెనుక ఉన్న అంతరం ఏంటి ఇది చాలా చిన్న విషయం అండి రాజకీయాలలో చాలాసార్లు చే ఇవేదో ఒక మంచి వ్యక్తి బాగా చేయగలడు ప్రజలకు మంచిగా చేయగలడు అని చెప్పి అనుకున్న వ్యక్తిని మనం పోస్ట్ చేయించుకోవడంలో దాంట్లో నాకు ఎలాంటి తప్పు కనపడట్లేదు అతనికి నాకు రాజకీయ పరంగా దానివల్ల లాభం ఏం లేదు కానీ నేను నాకు అధికారి బాగా పనిచేసినాడు అని అంటేనే అది నా బలం అని చెప్పేసి అది నాకు మంచిది అని చెప్పి ఫస్ట్ ప్రజలకు మంచి ఆ తర్వాత నాకు మంచి అని చెప్పి నేను భావిస్తాను నేను రేపు కూడా ప్రజ నాకు అంతకుముందు చాలామంది నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు ఇతను తెలియజేసాము ఇతనికి పని చేయొద్దు అని చెప్పేసి అతను వచ్చింది ఏదో అని కొరకు అని చెప్పి చూసేసి అతను వచ్చినప్పుడు అతను చేసి పంపించాను నెక్స్ట్ టైం కూడా నువ్వు నేను పని చేసినానని చెప్పి నువ్వు నాకు ఓటు వేయక్కర్లేదు నీకు ఎక్కడ మంచి అనిపిస్తుంటే అక్కడే చేయను నువ్వు తెలియజేసానికే ఓటే అంటే నేను అప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఉంటే కాబట్టి నువ్వు తెలియజేసానికే ఓటే అయినా నీ పని చేసి పంపిస్తానని చెప్పి చేసి పంపిస్తాను మాత్రం పద్మ మధుసూధర్ గుప్తా గారి ఇంటి మనిషిగా పనిచేశారు ఆయన ఏం చెప్తే అది ఎందుకంటే ఆయన ఏమి చెప్తే అదే శాసనం ఎవరిని విడిచిపెట్టమంటే విడిచి ఎవరి మీద కేసు పెట్టమంటే కేసు పెడతారు ఏం చేయమంటే ఒక ఇంటి మనిషిలా పనిచేశారు అన్న నాకు నాకు ఒక వ్యక్తి మీద ఒక తప్పుడు కేసు పెట్టించాడని కానీ అతని వల్ల నేను ఒక వ్యక్తిని నేను హారం చేసినానని కానీ లేదు ఒకవేళ నే నేను చెప్పినందుకు అతను ఒక వ్యక్తిని హామ్ చేసినాడు అన్న విషయాన్ని కానీ లేదు ఒక వ్యక్తితోటి ఇతను ఏదో విపరీతంగా అతన్ని ఇబ్బంది పెట్టినాడు అన్న కానీ నాకు ఒక ఇన్సిడెన్స్ కింద చెప్తే నేను ఏమైనా చెప్పగలను అంటే ఒక మాజీ వార్డు సభ్యురాలు హత్య కేసులో అంటే మీ పార్టీ కార్యకర్త ఆమెను హత్య చేశాడు అని అందరూ చెప్పినప్పటికీ కూడా కేసు లేకోకుండా చేశారు అనేది ఒక ప్రధానమైన ఎలా అవుతుంది ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఉన్న రాజకీయ పలుకుబడితో ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ అది సూసైడ్గా చిత్రీకరించారు చాలా తప్పు ఇప్పుడు ఒక సిఐ తోటి ఒక మర్డర్ జరిగింది అని అంటే ఒక సిఐ తోటి అయిపోదు ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి పోలీస్ నుంచి ఎస్పీ దాన్ని మానిటర్ చేస్తారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ పాసిబుల్ అసలు అంటే చనిపోయింది ఒక అంటే మామూలు వార్డు మాజీ సభ్యురాలు కాబట్టి ఒక చిన్న స్థాయి తోటి ఆ స్థాయిలో లేకపోతే అది సిఐ స్థాయిలోనే కొట్టి పారేశారు ఒక అంటే సూసైడ్ కేసుగా నమ
ఒకవేళ నాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరన్నా కూడా ఒకవేళ నేను అలాంటి పరిస్థితి చేసినా కానీ నేను దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కవర్ చేసుకోవడానికి మాత్రం నేను నేను ఒప్పుకోను ఒకవేళ ఇలాంటివి సో ఇలాంటివి మామూలుగా ఏదో అలిగేషన్స్ చేస్తుంటారు కొంతమంది అలిగేషన్స్ చేస్తుంటారు పోస్ట్మార్టం ఏం కావాలి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఏం కావాలి అంటే ఒక వ్యక్తిని చనిపోయిన వానికి సూసైడ్ చేసుకునే దానికి తేడా లేనంత వీక్గా ఉంది అనుకుంటున్నారా వ్యవస్థ నో నో నాట్ దట్ వే అది దాంతోపాటు మరోలా కాలిగేషన్ కూడా ఉందంటే నమ్ముకున్న వారి కోసం ఏమైనా చేస్తారని దానికి ఒక మట్కా బీటర్లను హమీద్ ఖాన్ అనే ఒక ఎస్ఐ అరెస్ట్ చేసి తీసుకువస్తే మీ మాట విని విని వాళ్ళని విడిచిపెట్టలేదనే కారణంగా వాళ్ళ ఇండ్లలో బంగారం డబ్బు ఎస్ఐ గారు తీసుకొచ్చారు అంటూ ఎస్పీ గారికి ఫిర్యాదు చేశారు ఆ మీ ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్పీ గారు ఆయన మీద చిందు లేయడంతో ఇంత ఆనెస్ట్గా పనిచేసినా కూడా నాకు గుర్తింపు లేదా అని హమీద్ ఖాన్ ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు అన్న చాలా మనస్తాపం చెందారు అనేది ఒక ప్రధానమైన అపవాదు ఇంపాసిబుల్ అలాంటివి ఏమీ లేదు అలాంటివి ఏమీ కానీ లేదు ఏ వ్యక్తినైనా కానీ చట్ట పరిధిలో మీరు ఏమన్నా చేసుకోండి సో మీరు చట్టాన్ని మరీ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు చట్టపరంగానే అన్నీ చేయడానికి రాదు పోలీస్ వారికైనా కానీ మీరు ఓవర్గా టార్గెట్ చేసి చేయొద్దండి అని చెప్పేంత వరకు నేను చేస్తాను సో నేను ఉన్నప్పుడు ఎక్కడే కానీ జూదం కానీ ఇస్పెటాకులు కానీ అదేమంటారు కార్డ్స్ కానీ క్లబ్బులు కానీ వీటికి ఎక్కడ కానీ స్థానం అనేది ఉండేది కాదు సో ఎవరన్నా కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ ఆడుతున్నా కానీ నేను వాళ్ళకి చెప్పేవాన్ని పట్టుకుంటే మాత్రం నాకు సంబంధం ఉండొచ్చు నేను నేర్పించను చూడని కూడా చెప్పడని చెప్పేవాడిని సో మా వాళ్ళు కూడా చాలామంది సరదాగా ఆడుకున్న వాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది కేసులు పెట్టడం జరిగింది అవి సింపుల్ కే అవన్నీ పెట్టి కేసెస్ కాబట్టి యాభై నూరో ఫైన్ వేస్తారు పద అని చెప్పేసి చెప్పానంటారు తప్ప వాటి గురించి ఓ మనం చిప్ప రాజకీయ పలుకుబడి ఉపయోగించి వాళ్ళని తప్పించాల్సినంత చట్టం ఏమి అంత అది ఆ విషయంలో అంత ఇదిగా ఏం లేదు అది సో ఏదన్నా ఒకరు ఇద్దరు ఏదన్నా ఏమో అంటే చెప్పుంటామో ఏదో ఇంకొకసారి చేయలేండి అని చెప్పి చెప్పుంటాం సి అవర్ జాబ్ ఈస్ నేను ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ సో చాలామంది ఏమంటారంటే మీరు చట్టం తెలిసినా కానీ మీరు ఎందుకు కానీ ఈ రకంగా చేస్తారు మీరు ఆ రకంగా తప్పు చెప్పకూడదు అని చెప్పేసి సి ఇప్పుడు ఒక అడ్వకేట్ ఉంటారు అడ్వకేట్ ఒక మర్డర్ కేసులో ఈయన ఒక క్రిమినల్ కేసులో అటుపక్క అడ్వకేట్ ఉంటాడు ఇటుపక్క అడ్వకేట్ ఉంటాడు ఏ రకంగా అయితే ఈయన చేసిన వాడిని కూడా చేయలేదు అని చెప్పేసి అడ్వకేట్ వాదించినంత మాత్రాన ఆ అడ్వకేట్ వచ్చేసి తనకు ద్రోహం చేస్తున్నాడు దేశానికి ద్రోహం చేస్తున్నాడు అనే విషయం కాదనమాట వీఆర్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మమ్మల్ని ఎనుకున్నది ఏంటంటే ఈయన ప్రజల ఒక ఏ ఒక్క ప్రజలనైనా కానీ ఉన్న విషయాన్ని దాన్ని నివేదపరచడం వరకు మా ఒక బాధ్యత అది తప్పు కావచ్చు రైట్ కావచ్చు చేసే అధికారి ఇది తప్పు సార్ ఇది కుదరదు ఒకవేళ కుదరదు అన్నాడు అనుకో ఎందుకు కుదరదు దీన్ని ఏ రకంగా ఇది వాడికి వాడు నష్టపోతుంటే కానీ దాన్ని ఏ రకంగా ఆపగలము మనము అని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తాం సో యాజ్ ఎ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ మై ఫస్ట్ జాబ్ ఈజ్ టు సే ఈజ్ టు రిప్రజెంట్ ఏ విషయాన్నైనా కానీ సంబంధిత అధికారుల దగ్గర కానీ సంబంధిత ప్రభుత్వ పెద్దల దగ్గర కానీ తీసుకుపోయి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మాది సో అది తప్పు కావచ్చు రైట్ కావచ్చు ఇట్ ఈస్ ఫర్ దట్ పర్సన్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పామిల్లో అర్ధరాత్రిపూట మురుగుదొడ్లు కొట్టేస్తున్నారు అర్ధరాత్రిపూట మురుగుదొడ్లు కొట్టేస్తుంటే కలెక్టర్ గారికి నాకు ఆడోళ్ళంతా ఊరు అది టౌన్ అది టౌన్లో ఎక్కడికే కానీ పోవడానికి కూడా లేదు బహిర్భూమికి కూడా పోవడానికి లేదనమాట ఫస్ట్ పాయింట్ ఏది ఆపుకున్నా కానీ ఉదయాన్నే కాలకృత్యాన్ని తీర్చుకోవడం కానీ ఆపుకోవడం ఎవరి వల్ల కాదు సో మీరు ఎలా కొట్టి ఎందుకు కొట్టేస్తున్నారని చెప్పేసి కలెక్టర్ కానీ అడగడం జరిగింది అడిగితేగిన లేదు సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చి ఏడేండ్లు అయిందండి సార్ ఏడేండ్లు అయింది రేపు మాకు కమిటీ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే మేము మాకు రిమార్క్ వస్తుంది కాబట్టి మేము కొట్టాం ఏడేండ్ల వరకు మీరు ఏం చేశారు ఒకటి ఏడేండ్ల వరకు మీరు ఉండిండరు మీరు వచ్చి సా రెండేళ్ళు అయింది రెండేళ్ళ వరకు మీరు ఎందుకు కానీ ఉపేక్షించినారు రెండేళ్లలో మీరు వాళ్ళకు కరెక్ట్గా చూయించి మీరు కట్టించి తీసేయాల్సినది ఈరోజు మీ మీద ఏదో ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుందని చెప్పేసి మీరు ఈరోజు కొట్టేసి వాళ్ళు ఎక్కడికి పోవాలి మళ్ళీ రేపటి నుంచి వాళ్ళని కలెక్టర్ బంగ్లాకి తీసుకురమ్మంటారని అన్ని వాళ్ళని వాళ్ళ కార్యకర్తలు తీసుకోవాలనుకుంటే సో మీరు ఆపండి ఆపి మీరు కట్టేయండి వాళ్ళకు చేయాల్సిన పని మీరు చేయండి చేసేసి దీన్ని కొట్టేయండి సుప్రీంకోర్టు కొట్టేయండి అని అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి పోవాలనే దానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా దానికి ఏంటి పరిష్కారం అని చెప్పి చూసి మనం దాన్ని చేయాలి సో ఆ రకంగా చేయండి అని చెప్పేసి కలెక్టర్ తోటి గట్టిగా వదలాడడం జరగడం జరిగింది ఆయన దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఆపించారు ఆపించి వారం లోపల వాళ్ళకి రెడీ చేయించారు దీన్ని కొట్టేశారు సో ఈ రకంగా ప్రజా సమస్యని
ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇచ్చుకుందాం లేండి ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సింది ప్రభుత్వం కాక ఇంకెవరు ఇవ్వగలరు అని చెప్పేసి ఆ రకంగా ఆయన ఒప్పి ఒప్పించడం జరిగిందనమాట తర్వాత ఈ వీటిలో ఏది మన నగలు ఇది నగదు బదిలీ స్కీమ్ కింద మమ్మల్ని ఫిఫ్టీ డిస్టిక్స్ ఈ ఆధార్ స్కీమ్స్ ఏదైతే అయినా ఈరోజు ఆధార్ కార్డు ఉందో వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్లో మమ్మల్ని ఆ రోజు పిలవడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పిలిచి రేపటి నుంచి బియ్యాన్ని కూడా డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట సో నేను ఆ రోజు ఆ మీటింగ్లో లేచి చెప్పడం జరిగింది రాహుల్ గాంధీ గారు ఉన్నారు చిదంబరం గారు ఉన్నారు ఆ రోజు ఈయన నీల్కర్ణి గారు ఉన్నారు సో మీరు ఏ దానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఏ దానికి డబ్బులు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి మాత్రం మీరు దయచేసి ఒక లైన్ గీసుకోండి తినేదానికి డబ్బులు ఇచ్చినారంటే వాడు ఎవడో తీసుకొని పోయి తాగి తందన చేస్తారు తినేది రాదు సో ఇంకా మన ప్రజ ఇంకా మన ప్రజా మన మన ప్రజలకు ఒక డిసిప్లిన్డ్ వే ఆఫ్ ఇంటి ఖర్చులు సముదాయించడానికి కానీ దాంట్లో కానీ రావడం లేదు అయినా ఈరోజు డ్వాక్ర మహిళల ద్వారా వాళ్ళు చాలా నేర్చుకున్నారు మహిళలు అయినా కానీ మనం ఈ రకంగా చేసేది వద్దు ఇన్ కైండ్ డబ్బులు ఇచ్చే చోట మీరు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తారు ఫీజు ఇస్తారు ఇస్తే పిల్లలకు కానీ స్టూడెంట్ తల్లులు కానీ కాకుండా కాలేజీకి కట్టండి సో దాట్ అది సద్వినియోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు డబ్బులు ఇస్తే ఇది ధాన్యానికి అంటే బియ్య వీటికి రైస్కు గోధుమ పిండి వీటికి మీరు డబ్బులు ఇస్తామంటున్నారు దయచేసి ఆ పని చేయొద్దండి అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మాకు స్టాకింగు తర్వాత హమాలీల ఖర్చు రవాణా ఖర్చులు ఇవన్నీ చాలా అవుతాయి అవన్నీ మిగులుతాయని చెప్పేసి ఎవరికి ఇస్తున్నారు మీరు ఇట్స్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఈరోజు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది హమాలీలు పనిచేస్తున్నందుకు అంత రవాణా వ్యవస్థ పనిచేస్తున్నందుకు ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మీరు ఏదో బయట దేశస్తానికి డబ్బులు పోయినట్లు ఫీల్ అవుతారు ఎందుకు ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఈరోజు మనం జీతాలు ఖర్చు పెట్టట్లేదా అదేవిధంగా ఒక హమాలీకి మనం కూలీ ఇచ్చేదానికి మీరు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి ఎలా అనుకుంటారు సో దాంతో ఏకీభవించాలి ఏకీభవించి ఆ పా ఆ పా ఆ రోజుటికి ఎస్ తిండి వస్తువులకు మనం డబ్బుతోటి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి వీటిని నగదు బదిలీ కిందికి తీసుకురాకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక మాట అనుకున్నారు అవ్వడం జరిగింది సో ఏదైతే నేను నమ్మింది ఇది మంచిది అని అనిపిస్తుందో అది ఏ లెవెల్కైనా కానీ తీసుకోవడానికి నేను సిద్ధపడతాను ఆ విషయంలో అంటే మీరు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎంపీలు అయిన తర్వాత మీరు స్వతహాగా పారిశ్రామికవేత్త మీరు అంటే గుప్తా గారు ఎమ్మెల్యే అయిపోయారు ఇక మాకు పరిశ్రమలు వస్తాయి ఇక్కడ పరిశ్రమలు స్థాపిస్తారు మాకు ఉపాధి లభిస్తుందని చాలామంది యువత అంటే గుత్తి అంటే మీ స్వగ్రామీణ గుత్తి యువత కూడా చాలా కళలు కలిగింది అయితే వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించకపోతే పరిశ్రమలు తేకపోగా ఉన్న మీ ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీనే మూతపడింది అంటే కారణం ఏంటంటారు ఎందుకు పరిశ్రమలు తేలేదు పరిశ్రమల విషయానికి కింద వస్తే ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందు నా ఇంటి వెనకనే ఇది ఉండేది ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ ఒక్క ఇండస్ట్రీ మాత్రమే ఉండేది ఈరోజు అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో ప్లాట్లు లేనన్ని ఇండస్ట్రీస్ అక్కడ తయారై ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను దిగి నేను ఎమ్మెల్యేగా దిగిపోయినాటికి గుంటకల్లో కూడా అన్ని బిల్డింగ్లు అన్ని చోట్ల కూడా ఇండస్ట్రీస్ తీసుకురావడం పెట్టడం జరిగింది సో అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు కరెంటు వచ్చేది కాదు కరెంటు ఇరవై నాలుగు గంటలు తీసేసేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు సబ్ స్టేషన్ ఉండేది కాదు వాళ్ళతో వాళ్ళకు సబ్ స్టేషన్ ఇప్పించాం రోడ్లు ఉండేటు కాదు రోడ్లు ఇప్పించాం నీళ్ళు ఉండేటు కాదు నీళ్ళు ఇచ్చాం సో ఇవన్నీ ఎట్లాగంటే ఒక పరిశ్రమను తీసుకొని రావాలి అని అంటేనా అనేక అనేక విషయాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి వాటి అన్నింటినీ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట సో ఈ సో ఏ పరిశ్రమ అయినా కానీ మనకు రావాలి అని అంటే ఆ పరిశ్రమ దనకై దాను అది నిలదొక్కునే విధంగా అది నిలబడి పనిచేసుకునే విధంగా ఉండాలి ఈరోజు మనం పిలిచినంత మాత్రమే వచ్చి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఎవరేం పెట్టరు సో అక్కడ వాళ్ళకు ఇక్కడికి వస్తే అన్ని రకాలైన సదుపాయాలు ఉన్నాయి దానికి తగ్గట్టుగా అన్నీ ఉన్నాయి సో దాని తగ్గట్టుగా నాకు లాభం వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తే అని చెప్పి అనుకున్న వాడు మాత్రమే వస్తాడు తప్ప మనం ఏదో పిలిచామని చెప్పేసి రావడం సో వాడికి వచ్చినప్పటికీ వాడికి ఏ రకంగా మనం ఇక్కడ సహాయ సహకారాలు అందించాలి అనే ఒక దాని మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది ఆ రకంగా ఈరోజు మా ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ గుత్తి ఆర్ఎస్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ అంతా కూడా కళకళలాడుతూ ఉంది ఉంటకల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ కూడా పూర్తిగా నిండిపోయి ఉంది కొత్త ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ కూడా అప్పుడు ల్యాండ్ చూడడం జరిగింది ఇప్పుడు కొత్తగా ఇస్తున్నారు ఆ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్ని కూడా సబ్ స్టేషన్స్ ఉండేటివి కాదు వాళ్ళకు పవర్ వోల్టేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి గుత్తి కానీ అక్కడ కానీ దాన్ని చేస్తున్నాం సో ఆ రకంగా ఏ రకంగా అయితే అయినా మనము ఒక ఇండస్ట్రీ వచ్చేదానికి ఏ రకంగా అయితే అయినా చేయాలో వాటి అన్నింటిని కూడా చేయడం జరిగింది ఇక మా ఆయిల్ ఇండస్ట్రీస్ కింద వచ్చే పాట అయితే ఇట్స్ చేంజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట ఈరోజు ఏ ఒక్కరే
అంటే మీరు హైకోర్టుకి వెళ్ళారు అది ఏమైందంటారు ఇంతవరకు కొట్టేశారు ఆ కేసుని ఆ కేసు కొట్టేశారు అది దాంట్లో మిమ్మల్ని ఎందుకు ఇది చేశారంటే అక్కడ ఎండి నేనే సో ఎట్లా ఉంటుందనంటే ఈరోజు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ని తీసుకుందాం కార్ని అర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వదులుతుంది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కోల్డ్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వదులుతుంది మనము షెడ్లో పెట్టి తాళం వేసి డోర్ వేసిన తర్వాత కార్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ పొగను మనం పీల్చుకున్నామంటే మనిషి చనిపోతాడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్లో కాలిపోతాడు మనిషి చనిపోతాడు అనమాట సో ఏ రకంగా అయితే అయినా కొన్ని అదే నేను చెప్పింది ఇప్పుడు సేఫ్టీ మెజర్స్ విషయంలో సో ప్రతి విషయాన్ని మనం ఏమంటేనా ఇక్కడికి కావల కాప కాపల ఏ రకంగా కానీ కూర్చోలేరనమాట కానీ ఏది చేయకూడదు ఏది చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మనం అన్ని విధాలుగా రాసి పెట్టి ఉంటాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాడు ఎవడన్నా అయినా పోయి ముక్కుని తీసుకొని పోయి కార్ గొట్టం కింద అయినా పెట్టినాడనంటే అయినా మనిషి చనిపోతాడు దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు కోల్డ్ ఇంజిన్ ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగానే ఒక ట్యాంకులో మనం ఏదైనా అయినా పెట్టి ఉన్నప్పుడు అందులో పోకూడదు అన్నది అందరికి తెలిసిన విషయం సో అందులో పోయినప్పుడు ఏ రకంగా దాన్ని వాడిని బయటికి తీసుకురావాలి అని చెప్పిన విషయం కూడా దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ చెప్తున్నాను కదా ఒక నెగ్లిజెన్స్ వల్ల జరిగే నష్టాలు ఇవన్నీ ఈ నెగ్లిజెన్స్ని మనం ఆపుకున్నామంటే ఇన్ని యాక్సిడెంట్స్ ఇంతగా జనం పోయేది ఇంతగా ఇప్పుడు నిన్న జరిగినది నిన్న వైటి జరుగులో జరిగిన నష్టం కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ నెగ్లిజెన్స్ ఏం కాదులే మనకు అనే ఒక భావన లేదంటే అది తెలియకపోవడం సో వీటి వల్ల ఇట్లాంటివి ఈ నెగ్లిజెన్స్ వల్లనే మనకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నది నెగ్లిజెన్స్ వల్లనే ఆ రకంగా అక్కడ ట్యాంకులో నెగ్లిజెన్స్ వల్లే పోయిందంటారా అంటే ఆ ట్యాంకులో కోల్ ఉంటుంది దాంట్లోకి ఏ మనిషి కూడా పోన్ అక్కర్లేదు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నైట్ డ్యూటీలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ దాంట్లోకి పోయి పడుకుంటే ఎవరు మనల్ని గుర్తుపట్టరు అని చెప్పేసి దాంట్లోకి పోయి పడుకుంటారు మనం అంతా సీల్ చేసి అంతా టైట్ చేసి పెట్టేసి ఉంటాం కానీ మనకు తెలియదు అది ఎక్కడో ముప్పై అడుగుల పైన ఉంటుంది రోజు పైకి వెళ్ళి మనం చూసేది ఏమి ఉండదు సో దాన్ని కొన్ని సంవత్సరా కొన్ని కొన్ని రోజులుగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా వాడు ఎవరైనా వాళ్ళు ఎవరైనా పోయి పడుకోవాలంటే ఆ బంకర్లో పోయి పడుకుంటారు అనమాట దురదృష్ట శాతం ఎప్పుడైనా అయినా మనకి ఇలా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రిలీజ్ అయ్యింది అని అంటే అయినా ఈ రకమైన యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఇది అందులో ఆ రకంగా జరిగింది అనమాట ఇంకా మరొక విశేషం ఏంటంటే మీ స్పిన్నింగ్ మిల్ అంటే నంద్యాలలోనే పనిచేస్తున్న షుగర్ మిల్ గోవర్ధన్ అని ఒక కెమికల్ ల్యాబ్లో పనిచేస్తున్న గోవర్ధన్ మీ ఫ్యాక్టరీ పనుల మీదే వెళ్తూ కూడా బస్సు ప్రమాదంలో కాలు పోగొట్టుకున్నాడు అంటే ఆయనకు ఏదో కొంత పరిహారం చెల్లించి వదిలేసి అదే ఆయనకి ఎటువంటి ఉపాధి కల్పించలేకపోయారన్నది కూడా ఒక అపవాదు ఉంది అందులో అతనికి కావాల్ అది ఇంకా నేను ఏమంటే ఆ విషయాల లెక్కన వెళ్ళి నేను ఏం చెప్పాల్సి వస్తే ఒకరి గురించి ఇబ్బంది పడిన వ్యక్తి గురించి మనం ఉన్న విషయాలు ఇంకా మాట్లాడితే అది భావం కాదని చెప్పేసి నేను చెప్ప అది చెప్పట్లేదు ఏ పరిస్థితులలో పోయి కార్య లా ఆ బస్ కింద పన్నాడో ఆ విషయాలనికి వస్తే మనము ఇంకా దాన్ని కొంతమంది ఆ ఆ టైంలో కాస్త మందు కొట్టి ఉండొచ్చు ఇంకొకటో 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 సో బస్ స్టాండ్లో ఒక చక్రం కింద కాలు పెట్టేసుకొని పోగొట్టుకున్నాడు అంటే ఏ విషయం కానీ ఒక వ్యక్తి అతను నా మనిషినా కావచ్చు నా మనిషినా కాకపోవచ్చు అతనికి హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కూడా బేర్ చేసాం అతనికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులన్నీ కూడా ఇచ్చాం అతనికి ఇవ్వాల్సినది అంతా కూడా చేయాల్సినది అంతా కూడా చేసాం చేసిన తర్వాత కూడా మొన్న కూడా ఇంకొక పని ఉంది నువ్వు చేయగలిగిన పని ఏదైనా అయినా ఉంటే నువ్వు చేస్తానంటే ఇస్తాను అని చెప్పేసి అంటే లేదు లేని సార్ నేను పని చేయను అని చెప్పి కూడా జరగడం జరిగిందనమాట సో ఒక వ్యక్తికి మనం కాలిపోయినా కానీ మనం తెచ్చేయలేం బట్ కానీ అతను కావాల్సిన వాటన్నిటి సదుపాయాలన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలోనే అంటే ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అంటే ఈ బాధ ఎవరైనా అనారోగ్యాల పాలైన పడవచ్చు మృతులు కావచ్చు అని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ తీసుకురావడంలో రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచారు మీరు ఎలా సాధ్యమైంది అసలు మీరు అందులో తొలి మొదటి ఎమ్మెల్యే మీరు ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమైంది అంటారు అక్కడ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ తీసుకురావాలంటే సెక్రటరేట్లో బాగా లాబింగ్ చేయాలి వాళ్ళంతా మాట్లాడాలి రోజు మానిటరింగ్ చేయాలి లేకపోతే డబ్బులు రావు అక్కడ నుంచి కూడా అంటే ఫస్ట్ స్థానం కాదు కానీ నేను సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నాను ఫస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు నాకు తెలియదు సెకండ్ ప్లేస్ అయితే నేను ఉన్నాను ఫాలోఅప్ చేస్తామన్నమాట ఏ విషయాన్నైనా కానీ ఇక్కడి నుంచి పేపర్స్ ఇవ్వడం ఇచ్చేటప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తిగా దీంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారి విచక్షణ కింద ఉండేది అనమాట సో ముఖ్యమంత్రి గారితో మనం చెప్పాను కదా ఏ పనైనా కానీ గవర్నమెంట్లో మనకు ఫ్రెండ్షిప్
సో అంగన్వాడీ వీటిల్లో డెబ్బై ఐదు మందికి మేము ఇంటర్వ్యూ కాల్ ఫర్ చేస్తే దాదాపుగా ఆరు వందల మంది ఏడు వందల మంది వచ్చారనమాట అందులో నైంటీ పర్సెంట్ చిన్న వయసులో భర్తలను పోగొట్టుకున్న వితంతులుగా ఉన్నారు సో డెబ్బై ఐదు మందికి మాత్రమే మేము ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతున్నాం మిగతా వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోతున్నాం కానీ వాళ్ళు వితంతువులుగా చిన్న పిల్లల్ని వేసుకొని చిన్న వయసులో ఉన్నారని చెప్పేసి మీకు ఏదైనా ఒకటి చేస్తామమ్మా అని చెప్పేసి అందరితో రేషన్ కార్డ్స్ డెత్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర పెట్టి అన్న మీరు మనం ఇట్లా ఏడు వందల మనం డెబ్బై ఐదు మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలిగినాం ఐదు వందల మంది దాకా దీంట్లో ఈ రకంగా ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళకు మీరు యాభై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆయన అడగడం జరిగింది జరిగితే నేను ఇంతమందికి ఇస్తే నేను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చివ్వాలి అని అన్న ఇవ్వండి అన్న అని చెప్పేసి ఆయనతో పల ఆయనని రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఆయనతో డబ్బులు చేయించేసి సో ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేని వాళ్ళకందరూ కూడా ఏదో మా వంతు మేము చేయగలిగిన సాయంగా ఒకరికి యాభై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు వాళ్ళ పరిస్థితిని బట్టి ముఖ్యమంత్రి గారి విచక్షణ దాని మీద డబ్బులు ఇప్పించడం జరిగిందన్న సో ఎక్కడైనా కానీ ఇది చేయి ఇది జనానికి మంచిది అవుతుంది ఇది పలాని వానికి మంచిది అవుతుంది పలా వర్గానికి మంచిది అవుతుంది పలాని జనానికి మంచిది అవుతుంది అనంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ ఇది తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళి సంబంధిత అధికారి దగ్గర కానీ మంత్రిలో మంత్రికి కానీ చెప్పి చాలా పనులు చేయించుకోగలిగినాం ఇట్లాంటివి సో దానికి ఏంటి అని అంటే మనకు చెప్పాను కదా ఎంతో ముందు రాజకీయంగా మీరు వ్యాపారవేత్త మీరు ఒకవైపు వ్యాపారము ఒకవైపు రాజకీయం చూసుకోవాలి రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలా ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయడంతో పాటు వీటిని మానిటరింగ్ చేయడం అనమాట అంటే పలానా వ్యక్తి గురించి ఫైల్ ఇచ్చాను కదా అది ఎంతవరకు వచ్చింది ఆ రిలీఫ్ అండ్ ఎంతవరకు వచ్చింది అని మానిటరింగ్ చేయడం అనేది చాలా అంటే ప్రతిదానికి కూడుకున్న పని అది ప్రతిదానికి నేనే చేసేవాణి కాదనమాట ఓకే ఒక సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను సిఎంఆర్ఎఫ్ అంటే ఒకరు చూడాలి గవర్నమెంట్లో పనులు అంటే ఒకరు చూడాలి వ్యాపారం నా తమ్ముడు చూసేవాళ్ళు తమ్ముడు బావమంది బావగారు చూసేవాళ్ళు సో ఈ రకంగా ప్రతిదానికి ఒక సిస్టమ్ అంటూ క్రియేట్ అయ్యి ఉండేది అనమాట సో ఆ సిస్టంలో మనము వారానికి ఒకసారో పది రోజులకు ఒకసారో జరిగిందా జరగలేదా లేదా మనకు కొంతమంది డైరెక్ట్గా ఇట్లా ఇచ్చాం చేయలేదంటే ఎందుకు అవ్వలేదు హైదరాబాద్ ఆఫీస్లో నాకు ఇద్దరు పని చేసేవాళ్ళు అనమాట వీటి మీద గుత్తి ఆఫీస్లో నలుగురిని పెట్టుకుంటే పని చేయడానికి జనం కొరకు రెటర్లు ఇవ్వడానికి కానీ ఫాలోఅప్ చేయడానికి కానీ ఇంకొక దానికి కానీ ఇంకొక దానికి ఒక ప్రొఫెషనల్గా డీల్ చేసినప్పుడు మనకు దాని అవుట్పుట్స్ బాగా ఉంటాయి నంద్యాల షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి మీరు ప్రభుత్వం నుంచి అంటే సబ్సిడీ అంటే రాయితీ తీసుకున్నారు అయితే నంద్యాల షుగర్ ఫ్యాక్టరీని సిక్కుగా చూసి దాన్ని రియల్ ఎస్టేట్గా మార్చేయాలని ప్లాట్లు వేయాలని తలిచారు అంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయాలనుకున్నప్పుడు భూమా నాగిరెడ్డి ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి శిల్ప మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళంతా కూడా అడ్డు తగ్గారు వీరందరినీ కూడా రఘువీరారెడ్డి గారి ద్వారా సముదాయింపజేశారు ఇటీవల కాలంలో కూడా కొన్ని రకాలు మరీ తెరపైకి వచ్చాయంటున్నారు ఎందుకు అదంటే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకొని సిక్కుగా చూపించి మూతద చేసి రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలనుకున్నారంట చెప్తాను నేను ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా సబ్సిడీ తీసుకోలేదు 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 నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అది ఒక దివాలా తీసినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆస్తిని ఏ రకంగా అయితే ఈయన వేలం వేస్తారో ఆ రకంగా వేలంలో కొన్నాను దాన్ని షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కింద పెట్టుకుంటానా మరొక దాని కింద పెట్టుకుంటానా అన్నది అది నా ఇష్టం దాన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేసేదానికి లేదు వేలంలో కొన్నప్పుడు వే వేలంలో కొన్నాను ఈరోజు అగ్రిగోల్డ్ స్థలాలు వేలంలో అమ్మిన తర్వాత ఎవరన్నా కానీ నువ్వు దీనికే వాడాలి దానికే వాడాలని చెప్పగలుగుతారా లేదు సో అదే విధంగా షుగర్ ఫ్యాక్టరీని కూడా నేను వేలంలో కొన్నాను ఎస్పీ రెడ్డి గారు దానికి ఒక కోటి అరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు అని టెండర్ వేస్తే నేను ఆరు కోట్ల ఒక్క లక్షకు నేను పెట్టి నేను దాన్ని వేలంలో కొన్నాను ఒక కోటి అరవై ఐదు లక్షలు అయితే మీరు ఆరు కోట్లు ఆరు కోట్ల ఒక లక్ష అంత వేరియేషన్ పెట్టి కొన్నాను నేను ఒకటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏ ఒక్క కండిషన్ కూడా లేదు దీన్ని ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు మీరు అని చెప్పేసి అని అన్నారు బేసిక్గా నేను ఒక ఇండస్ట్రీస్ట్ని మా నాన్నగారికి ఇండస్ట్రీ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట ఫ్యాక్టరీ నడపాలి పది మందికి ఉపాధి కల్పించాలి అని చెప్పేసి ఆయనకు చాలా పెద్ద ఇది అనమాట సో ఆయన నాతో వచ్చేసి నువ్వు ఇది నడుపుతానంటే తీసుకో లేదంటే వద్దు అని చెప్పేసి లేదు దీన్ని నువ్వు నడిపే దీన్ని నడిపే తీరాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఆయన సరే ఆ తర్వాత అది తీసుకున్న వెంటనే మా నాన్నగారు గారు కూడా కాల యాక్సిడెంట్లో పోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా దీన్ని నడపాలని ఒక ఉద్దేశంతో దాన్ని తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్న తర్వాత నంద్యాలలో ఒక్క చెరుకు ముక్క కూడా లేదనమాట అలాంటిది అక్కడ నేను ఫ్యాక్టరీని తీసుకున్న తర్వాత మూడు నెలల లోపల నడిపించడం జరిగింది నడిపించిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి తెప్పించారు చెరుకు పండించాం అక్కడే పండించేసాం సో నాకు టెండర్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ చెరుకు వేయించేసి
కేవలం నాలుగు సంవత్సరాల పాటే నడిచింది ఆ ఫ్యాక్టరీ ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు పివి నరసింహారావు గారు అక్కడ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇఫ్కో ద్వారా నడిపించడం జరిగింది ఇఫ్కో అంటే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఇది అనమాట అతి పెద్ద ఫర్టిలైజర్ కంపెనీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు దాన్ని నడపలేకపోయినారు ప్రజాప్రతినిధులు దాన్ని నడపలేకపోయినారు ఇఫ్కో లాంటి ఆర్గనైజేషన్ కూడా నడపలేకపోయింది కానీ నేను పన్నెండు సంవత్సరాలు తీసుకున్నప్పటి నుంచి నిర్విరామంగా పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు దాన్ని నడిపించడం జరిగింది అనేక 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 సమస్యలు వచ్చాయి వాటన్నిటిని కూడా ఎదుర్కొన్నాను కానీ అక్కడ ప్రజాప్రతినిధుల దగ్గర నుంచి నాకు రావాల్సిన సహకారం నాకు అందలేదు నెంబర్ వన్ దాంట్లో శిల్పామోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఎస్పీవి రెడ్డి గారు ఉన్నారు అంతో ఇంతో భూమనాగి రెడ్డి గారు లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కానీ ఆయనకు నేను వివరించి చెప్పిన తర్వాత ఆయన దాన్ని ఇంకా అక్కడికి ఆయన దాంట్లో ఉన్న తప్పుల్ని దాంట్లో ఉన్న ఇబ్బందుల్ని ఆయన కూడా తెలుసుకొని ఆయన కా సైలెంట్ అయిపోయినారు ఏ రాస్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారనమాట సో వీళ్ళంతా ఈవెన్ గీతారెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నాకు రావాల్సిన వాటిని కూడా నాకు రాకుండా ఆపడం జరిగిందనమాట సో నేను దీంట్లో నష్టపోతున్నాను రైతులేమో నన్ను నాకు కావాల్సిన సహకారం అందించట్లేదు తర్వాత నేను ఇందు ఇందులో ఏంటనంటే ప్రపంచ దేశంలో ఎక్కడైనా కానీ చెరుకు ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుందనంటే చెరుకు వేయించిన తర్వాత పంటకు వచ్చినప్పుడు నేను ఈ రేట్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి తీసుకుంటాను నేనేం చేసేవాడిని అంటే వచ్చేసి మీరు పంట పండించండి ఇదో ఈ రేటు తోటి మీకు అగ్రిమెంట్ ఇస్తున్నాను మీకు సమ్మతమైతే మీరు నాటండి లేదంటే నాటొద్దు అని చెప్పేసి నేను అగ్రిమెంట్ ముందే ఇచ్చేసేవాడిని ముందే నేను అనౌన్స్ చేసేవాడిని దేశంలో ఎక్కడే కానీ లేదు ఈ రోజుకు కూడా లేదు అది కానీ నేను ఆ పని చేశాను ముందుగానే పంట ఏమొస్తుందో ఏమో తెలియదు ఏమొస్తుందో తెలియదు ఏ రేట్ ఎంత రికవరీ వస్తుందో తెలియదు నీకు ఈ రేట్ ఇస్తానని చెప్పేసి అగ్రిమెంట్ ఇచ్చేవాడిని అగ్రిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆ రేటుకి నా చూస్తే ఈ ప్రాంతంలో అన్ని షుగర్ ఫ్యాక్టరీల కన్నా యాభై రూపాయలు ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చేవాడిని నేను ఇచ్చి అగ్రిమెంట్ ఇచ్చి బ్యాంకులతో అప్పులు ఇప్పించి నడిపించాం నడిపించిన తర్వాత ఇంకా సి ఎప్పుడైనా కానీ మనుషులు ఏమవుతారని అంటే ఒక ఆశావాది మనిషి అది కొన్నిసార్లు దురాశావాదిగా మారుతుంది సో కొంతమంది వీళ్ళు పొలిటికల్గా ఫ్యాక్టరీ నడుస్తా ఉంది అని చెప్పేసి కొంతమంది రైతుల్ని రెచ్చగొట్టడం మీరు రేట్ ఎక్కువ అడగండి అని చెప్పి చెప్పడం వాళ్ళు వెళ్ళి ధర్నాలకు కూర్చోవడం ఆ ధర్నాలో వెళ్ళి మనం వెళ్ళి చేతులు కట్టుకొని మాట్లాడినంతసేపు మాట్లాడి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం ఏం పీక్కుంటావు పీక్కోపో అని చెప్పి గలాట చేయడం ఎస్పీ రెడ్డి గారికి నాకు ప్రత్యక్షంగా పడింది సో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ గీతారెడ్డి గారి దగ్గరికి షుగర్ ఫ్యాక్టరీలకు ఒక స్కీమ్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఎప్పుడైనా కానీ చాలా అవసరమైన ఫ్యాక్టరీలు అనమాట అవి అది తెచ్చుకోవడం అన్నది ఒక పెద్ద కళ దాన్ని నడుపుతున్నా నడుపుతున్నారు అని అంటే ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళు చాలా సంతోషపడాలి దానికి అన్ని రకాల చేయుత ఇవ్వాలి ఆ రకంగా మనకు కోస్టల్ ఆంధ్రాలో చాలా చేయుత ఇస్తారు రైతులు కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఫ్యాక్టరీలకి దురదృష్ట శాత ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చెప్పారనమాట మీరు ఈ రకంగా ఉన్నారంటే ఆ ఫ్యాక్టరీలు రావు అని చెప్పేసి ఒకసారి పాన్యంలోనే ఎక్కడో చెప్పడం కూడా జరిగింది సో దానికి ఏమాత్రం కూడా తీ తీసిపోని మనస్తత్వంతో గీతారెడ్డి గారి దగ్గరికి రెండు సంవత్సరాల పాటు ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను నేను రెండు సంవత్సరాల పాటు నా ఫైల్ని ఆపించడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ స్కీమ్ని తీసేయడం జరిగింది టైం అయిపోయింది దానికి సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నేను డబ్బులు పోగొట్టుకుంటూ నేను ఇంతనైనా కింద పడుతూ రైతులు చూస్తే ఒక పక్కంగా వాళ్ళ నుంచి రావాల్సిన చేయుత రావట్లేదు ప్రజాప్రతినిధులు చూస్తే ఇది నాకేం కర్మ ఇదే అని చెప్పేసి పీకి పడేసిన అంటే రైతులను రెచ్చగొట్టడము మీకు అడ్డుపడడం ఇలాంటి కార్యక్రమంలో శిల్పా మోహన్ రెడ్డికి కావచ్చు ఇతర నాయకులకు కావచ్చు మీరంతా కూడా కొంత మొత్తం కూడా ముట్ట చెప్పారు వాళ్ళు లేదు నేను ఏ ఒక్కరికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు నేను ఆ రకంగా డబ్బులు ఇచ్చి నేను నేను చెప్పాను కదా ఆ రకంగా భయపడి డబ్బులు ఇచ్చే వ్యక్తిని కూడా కాదు నేనని చెప్పేసి ఏ ఒక్కరు కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఏ ఒక్కరు కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఏ ఏ ఒక్కరు ఒక ప్రెషర్స్ కానీ దానికి కానీ నేను అంతవరకు నేను శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారిని చాలా అభిమానిస్తుంటాయి గుర్తి పిలుచుకొచ్చినాను పెద్ద మీటింగ్ పెట్టించాను ఆయన హౌసింగ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు మోటార్ బైకుల్లో తిరిగిన చాలా అభిమానిస్తుంటాయి అంతకుముందు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వాదిన కాబట్టి నేను శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి ఎప్పుడైనా రేటుగా పెంచాలి అని అనుకుంటే నేనే రైతులకు చెప్పేవాడిని మీరు వెళ్ళి శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి నేను శిల్పా మోహన్ రెడ్డి కూడా చెప్పాను పెంచుతున్నాను నువ్వు ఏమన్నా ఇన్వాల్వ్ అవుతావు పొలిటికల్గా దీని అడ్వాంటేజ్ తీసుకో అని చెప్పి ఇవన్నీ ఇన్ని రకాలుగా చేశాను చేసిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ నాకే ఫ్యాక్టరీ అమ్మాలి నువ్వు ఇంకొకరికి అమ్మకూడదు డామ్ డూమ్ డిస్ అంటే ఇవి కూడా భయపడేవాళ్ళు 
నేను ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఆ డబ్బుని నేను బెంగళూరులో గిన పెట్టానంటే ఈ పాటికి నాకు ఆరు వేల కోట్లు వచ్చేది రెండు వేల ఒకటిలో ఆరు కోట్లు పెడుతూ దాని తర్వాత దాన్ని నడపడానికి ఇంకొక పది కోట్లు నేను ఇన్వెస్ట్ చేసి తర్వాత ఒక ఇరవై ఐదు కోట్ల వరకు నేను నష్టాన్ని భరించి దాన్ని ఫ్యాక్టరీ ఇరవై ఐదు ముప్పై కోట్ల వరకు నేను నష్టాన్ని భరించి ఫ్యాక్టరీ నడుపుతాను ఈరోజు నేను బ్యాంక్ ముఖ్యంగా ఇరవై కోట్లు కట్టేది ఉంది సో ఈ స్థలాలు అమ్మే కడుతున్నాను దానికి కూడా ఇరవై అంటే దాంట్లో ఒక ఐదు కోట్లు కట్టాను ఇంకా పదిహేను కోట్లు మిగిలి ఉంది ఈ స్థలాలు అమ్మే కడతానని చెప్పి చెప్తున్నాను బ్యాంకులకు కూడా ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఆ రోజు నేను ఈ ఫ్యాక్టరీలో కాకుండా బెంగళూరులో అయినా నేను అయినా తీసుకొని ఉంటే అంటే ఇప్పుడు లేవని కాదు నాకు బెంగళూరులో ఆ రోజు అయిన ఇంత డబ్బు నేను బెంగళూరులో అయినా పెట్టి ఉంటే ఈరోజు నేను కూడా ఒక ప్రిస్టేజ్ గ్రూప్కి తక్కువ లేకుండా ఉండేవాడిని ఆ స్థాయిలో ఉండే ఏమంటే పద్దెనిమిది కోట్లు అంటే కానీ రెండు వేల ఒకటిలో రెండు వేల రెండులో పద్దెనిమిది కోట్లు అంటే చిన్న మొత్తమేం కాదు ఈ రోజు లక్ష రూపాయలకు ఒక ఎకరా లక్ష అయింది యాభై వేలకు ఒక ఎకరా దొరికే కాలంలో పద్దెనిమిది కోట్లు పెట్టాను ఆలోచన చేయండి అంత ఏదో అది వేరే సినిమా కొన్ని వేల కోట్లు అయ్యేది మీరు ఇప్పుడు బ్యాంకు ఇన్ని కోట్లు కట్టాలంటున్నారు అంటే మీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు మీ నూనె మిల్లు కావచ్చు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు ఇది తదితర పరిశ్రమలన్నీ కూడా సిక్ యూనిట్లుగా చూపించి మీరు బ్యాంకర్లకు కట్టాల్సిన సమయంలో సింగిల్ సెటిల్మెంట్కి వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్కి ఇస్తున్నారు పూర్తి స్థాయిలో కట్టుకోండి వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్లోకి వెళ్తూ ఏ బ్యాంక్లో నేను వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్కి వెళ్ళని చెప్పండి ఏ బ్యాంక్లో నేను ఒక రూపాయి కట్టాను నేను ఆమె థర్డ్ జనరేషన్ ఎంటర్ప్రినర్ ఆమె థర్డ్ జనరేషన్ ఎంటర్ప్రినర్ నా ఇల్లు కూడా ఈరోజు బ్యాంకుకే ఉంది సో బ్యాంకులతో ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి ఎవ ఇవ్వ ఇవ్వకుండా ఎగర కొట్టడాలు ఇవన్నీ నా చరిత్రలో లేవు రావాల్సిన చోట ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తాను మరి ప్రత్యర్థులు పదే పదే అదే ప్రశ్నలు ఇప్పటికీ కురిపిస్తున్నారు ఏదో ఒకటి చెప్పమని చెప్పండి పలాన బ్యాంకులో నేను వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ చేసుకున్నానని చెప్పి చెప్పండి ఆ మసూద్ అని గుప్త అంత అయిపోయింది కట్టే లేకుండా అన్ని సిక్ యూనిట్లు చేసేసి బ్యాంకులకు డబ్బులు ఎగర కొట్టే పరిస్థితి ఏ బ్యాంకుకు నేను నేను ఇవ్వాల్సినది ఇవ్వకుండా నేను కొట్టేసిన వాళ్ళు నాకు ఇంకా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు వేసి ఉంటే ఈ రోజుకి పేపర్లు ఉన్నాయి మీకు కావాలంటే నేను తర్వాత పంపిస్తాను సండే కాబట్టి లేరు మనోళ్ళు రేపు పంపిస్తాను మీకు ఫ్యాక్స్ చేస్తాను ఇరవై రెండు పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వేస్తారు ఇరవై రెండు పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా ఉందా ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే భయపడే పరిస్థితి ఉంది దాని మీద నేను పోట్లాడుతున్నాను పోట్లాడి నాకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించండి అని చెప్పి చెప్తున్నాను అది ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ కంప్యూటర్ తప్పేసిందంట ఆ కంప్యూటర్ తప్పేసిన దాన్ని మార్చాలి అని అంటే ఎవరికి మాకు పవర్ లేదు మాకు పవర్ లేదు నీకు పవర్ ఉందో పవర్ లేదో నాకేం సంబంధం వై ఇరవై రెండు పర్సెంట్ నాకు నువ్వు నాకు మేము ఇండస్ట్రీ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు నా అప్లికేషన్లో నా శాంక్షన్లో మీరు ఇచ్చింది ఎనిమిదిన్నర పర్సెంట్ తొమ్మిది పర్సెంట్ కారణం ఏదన్నా కావచ్చు ఆ తర్వాత అది కారణం వ్యాలిడా అన్వ్యాలిడా కావచ్చు నువ్వు దాన్ని పద పద్నాలుగు పదహైదు పర్సెంట్కి తీసుకెళ్ళావు ఏది ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందని టమోటాలు పెరిగినాయి ఉల్లిగడ్డలు పెరిగినాయని చెప్పేసి మాకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచావు ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళావు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్లు తొమ్మిది పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఫార్టీ పర్సెంట్ రేట్ పెంచు ఫార్టీ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరగపోవడం హైక్ అయింది హైక్ అయింది ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి డబ్బు ఏ నేనేమి దొంగ బ్యాగ్ నేను దొంగ వ్యాపారం చేస్తున్నానా లేదంటే ఏమన్నా డ్రగ్స్ తయారు చేస్తున్నానా నేను షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో డబ్బులు వస్తాయా అంతవరకు అంత ఎంతవరకు నా పెట్టుబడి మీద నాకేదో ఒక అది రూపాయి వడ్డీ కూడా గిట్టదు మాకు మా పెట్టుబడి మీద బ్యాంక్ అప్పులు బ్యాంక్ వడ్డీలు కడితే చాలు ఏ నేనెందుకు ఈరోజు టాటా స్టీల్లో ఆయన ఎందుకు పంపించింది ఏం పేరు ఆయన పేరు రతన్ టాటా ఇతన్ని ఎందుకు పంపించారు స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలు బిజినెస్ సరిగ్గా చేయట్లేదు కాబట్టి షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ప్రపంచంలోనే దేశంలో అన్ని షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఈరోజు బోర్ల పడ్డాయి మిస్రీ మిస్రీ రతన్ టాటా మిస్రీ గారిని ఎందుకు పంపించారు టాటా స్టీల్ యూకే సరిగ్గా చేయట్లేదు కాబట్టి అంటే ఏంటి స్టీల్ పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పవచ్చు సో మన గవర్నమెంట్లో కూడా ఎఫ్టీ అగ్రిమెంట్లు చేసేసి ఇండియన్ ఇండస్ట్రీని పూర్తిగా సర్వనాశనం చేసింది మనకున్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మనకున్న రీపేమెంట్ షెడ్యూల్స్ మనకున్న కష్టాలు మనం మనము ఎవ ఒక ఇండస్ట్రీకి పెట్టామంటే ప్ర ఎంతమంది దగ్గర చేతులు కట్టుకొని మాట్లాడాల్సిన ఒక దౌర్భాగ్య పరిస్థితిని ఈరోజు మన దేశంలో ఉంది ప్లస్ ఈరోజు అంటే ఏంటి ఎవడన్నా ఒక పెట్టుబడిదారు వచ్చినాడు అని అంటే వాడిని ఒక బ్లాక్గా ఒక డా ఒక డార్క్ ఒక 
చెప్పాలి నా డబ్బు అదాన్ని ఏ గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళతో మీ సపోర్ట్ లేని మీ మీడియాలు నడుస్తున్నాయా ఇండస్ట్రీ ఆ పరిస్థితి లేదు ఇండస్ట్రీ పెట్టుకున్నామంటే ఎన్ని రకాలైన ఇవి ఉన్నాయో నష్టాలు కష్టాలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో సో ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఆ ఇండియా ఈ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటినీ అడ్రస్ చేయకపోవడంతో చేయకుండా మనం ఏదో చేస్తామనంటే మాత్రం అదంతా ఉత్తమ మాటలు అంతే ఇకపోతే మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో ఉపయోగించే కాపర్ని అంతా కూడా మీరు శ్రీలంక నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటారు ఆ కాపర్ని ఉపయోగించడం వల్ల అది క్వాలిటీ ఉండట్లేదు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఎక్కువగా తొందరగా పాడైపోతున్నాయి పేలిపోతున్నాయి ముఖ్యంగా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో అసలు మీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను వెనక్కి పంపించారు మిమ్మల్ని పెద్ద బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టే స్టెండర్లు కూడా రాని కోడేశారు ఇంకా ఏపీలో అంటే మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి మొత్తం టెండర్లని మరీ ఎమ్మెల్యేగా హోదాలో తెప్పించుకుండేవారు అసలు ట్రాన్స్ఫర్ చాలా నాసరేక ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అనేవారు ఐఎస్ఐ అని చెప్పేసి ఒక సంస్థ ఉంది నేను ఏదన్నా అయినా ఛాలెంజ్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి ఇంకొక విషయం ఉందన్నమాట సో ఈరోజు ఏ ఒక్కరైనా కానీ ఒక వంద రూపాయలు కడితే ఒక వంద రూపాయలు కడితే ఆ వంద రూపాయలకు ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నీ కోరుకున్నా నువ్వైనా చేయొచ్చు మీరైనా చేయొచ్చు నేనైనా చేయొచ్చు ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకొని పోయి మనం టెస్టింగ్కి ఇస్తే వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఇస్తారనమాట నాసి రకంగా ఉంది అని అంటే టెస్టింగ్ ఫీజు మనం కట్టాలి నాసి రకంగా లేదంటే ఇతను కట్టాలి టెస్టింగ్ ఫీజు కొన్ని లక్ష కొన్ని వేల ట్రాన్స్ఫార్మర్లు నాకు నడుస్తుంటాయి ఏదో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకొని పోయి ఏమని చెప్పండి వంద రూపాయలే కదా కావాలంటే ఆ వంద నేను ఇస్తాను ఆ వ్యక్తికి అది ఓడిపోయాను చెడిపోయింది అనుకోండి అతనికి ఫేవరబుల్గా రాకుండా అతను ఫీజు కట్టాల్సి వచ్చింది అనుకోండి నేను ఇస్తాను ఆ ఫీజు రమ్మని చెప్పండి ఇవన్నీ దీస్ రాల్ ఏంటనంటే అలిగేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట మీరు క్రియాశీల రాజకీయాలకు చాలా దూరంగా ఉన్నారు అయినా కూడా మీ మీద ఎందుకు ఇలా అంటే అలిగేషన్స్ రేపు వస్తానే భయం ఏమో రేపు మళ్ళీ వస్తాననే భయం ఏమో మళ్ళీ రాజకీయాలకు వచ్చి ఖచ్చితంగా వస్తాను వస్తారు ఖచ్చితంగా వస్తాను రాకుండా ఎలా ఉంటాను చెప్తున్నాను కదా మళ్ళీ వస్తానని ఒక భయం ఏమో అంత భయమా మీరంటే ఖచ్చితంగా ఎందుకు అలా ప్రజల్లో నాకు మంచి ఆదరాభిమానాలు ఉన్నాయి ఈ రోజు అనేది మీరు పోయి వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ప్రజల్లో నాకు అంత ఎంత అభిమానం ఉంది అని చెప్పేసి నేనైతే నమ్ముతున్నాను ప్రజలు కూడా నాకు చాలా చోట్ల చెప్తున్నారు కూడా కానీ నేను ఏంటనంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద టైమ్ ఫర్ పాలిటిక్స్ అనమాట ఫస్ట్ నా ఇంట్లో కొన్ని సమ ఐ మీన్ నాకు బిజినెస్ నేను సెట్ చేసుకునేది ఉంది ఇప్పుడు వచ్చి కూడా నేను చేసేది ఏం లేదు ఊరికి ఎవరినో ఒకరిని విమర్శించారు తప్ప చేసేది ఏం లేదు కాబట్టి సో లెట్ లెట్ ది టైం కంది చెప్తున్నారు గత కొంతకాలంగా కొన్ని సంవత్సరాలు నాకు పూర్తి చేసుకోలేదు కొడుకు వివాహం ఉంది కొడుకు వివాహం అయిపోవాలి అదే కొడుకు వివాహం కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు వెంక ఐ థింక్ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి అనుకుంటా ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టంభ పిలిపించారు ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ట మహోత్సవ ఈ కార్యక్రమం అనంతరము క్రియాశీల రాజకీయాలకు వస్తాను అనేది ఎలక్షన్లకు ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి నైన్ మంత్స్ ముందర నేను క్రియాశీల రాజకీయాలు లేక వస్తాను అంతవరకు నేను రాజకీయాల జోలికి రాను నేను అందరూ కూడా నిజోదర ప్రజలంతా కూడా ధ్వజస్తంభ మహోత్సవ కార్యక్రమం ఎప్పుడా అని పక్కడి అది ఎప్పుడెప్పుడు అయిపోతుందా గుప్తా గారు క్రియాశీల రాజకీయాలు నేను ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ ముందరే వస్తాను నేను వచ్చినానంటే ఇప్పుడు ప్రజలకు నష్టమే రాజకీయాల్లో నేను వచ్చినానంటే నా కార్యకర్తలకు నష్టము నా ప్రజలకు నష్టం నన్ను కలిసిన ప్రతి వ్యక్తికి నష్టం ఉంటుంది నేను కానీ ఇప్పుడు వచ్చినానంటే సో అంచేత నేను రాను ఇప్పుడు అసలు ఈ ఈ ప్రస్తుత పొజిషన్ ఎలా ఉందంటే గుప్తా గారు క్రియాశీల రాజకీయాలకు ఎప్పుడు వస్తారు ఆయన అడుగులు ఎటువైపు పడతాయి అటు టై సైకిల్ ఎక్కుతారా లేదంటే ఫ్యాన్స్ వచ్చేస్తారా ఈ రెండు కాదనేసి పా పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన బస్సు ఆ ఖాళీ సీట్లు ఉన్నాయని పవన్ పవన్ హారన్ కొడుతుంటే ఆ సీట్ ఎక్కి కూర్చుంటారా ఇంకా ఏ సీట్ ఎక్కుతారు ఈయన ఎటువైపు ఈయన అడుగులు వైసీపీలో ఖాళీ లేదు టీడీపీలో ఖాళీ లేదు పవన్ కళ్యాణ్ బస్సు ఖాళీ ఉందంట నేను పెద్దగా పవన్ కళ్యాణ్ని నేను ఇంకా అంతగా నేనేం పెద్దగా ఆయన ఇంకా పార్టీలో అంత క్రియాశీలంగా పార్టీ ఉంది అని చెప్పేసి నేనైతే భావించట్లేదు కానీ మీరు వైసీపీలో ఖాళీ లేదంటున్నారు టీడీపీలో ఖాళీ లేదంటారు కానీ ఒక కొంతవరకు మాత్రం ఇక నెక్స్ట్ వైసీపీ లేక వచ్చేస్తున్నారు చివరి నిమిషంలో వెంకటరామరెడ్డిని ఎలాగలో మెయింటైన్ చేసేస్తారు గుప్తా గారికే ఎందుకంటే ఇటీవల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు గుప్తా గారు ఢిల్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో పది నిమిషాలు అని చెప్పి అరగంట మాట్లాడారు ఒక చిన్న విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పక్కన ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితుడైన మిథున్ రెడ్డి ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి ఉన్నా మిథున్ కాసేపు బయటికి వెళ్ళు 
గుప్తా నాతో మాట్లాడాలని చెప్పి మరి మీతో అరగట్ట లేదు 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 ఇవన్నీ అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు తెలుగుదేశంలో అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు తెలుగుదేశం రమ్మని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్లో అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు వైఎస్ఆర్కి రమ్మని చెప్పేసి నాకు ఆ రకమైన ఇన్విటేషన్ అయితే ఉంది దానికి నేను చాలా సంతోషిస్తాను భగవంతుడు నా నా జన్మని ధన్యం చేశాడని చెప్పేసి అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ నాకు పెద్ద వ్యతిరేకం ఏమీ ఉండదు వాళ్ళైనా రమ్మంటారు వీళ్ళైనా రమ్మంటారు కింది కార్యవర్గ స్థాయిలో ఇక్కడ పార్టీ నాయకత్వాలు డెసిషన్ తీసుకోవాల్సినది ఉంది నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లాస్ట్ కలిసింది రెండు వేల పన్నెండులో ఆ తర్వాత నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలవలేదు ఒక్కసారి ఒక్కసారి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక్కసారి మాత్రం ఒక టూ మినిట్స్ వరకు కలిశాను ఆ తర్వాత నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలవలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా నేను రెండు వేల పద్నాలుగులోనే కలిశాను ఆ తర్వాత ఢిల్లీ వెళ్ళలేదు ఢిల్లీ వెళ్ళాను ఢిల్లీ వెళ్ళాను కానీ నేను ఏదో రాజకీయ విషయంగా కానీ లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కానీ ఇంకొకరితో కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ది టైమ్ అట్ ఆల్ నేను ఈరోజు సీటు గురించి మాట్లాడే టైమే కాదు అసలు సో ఈసారి ఎలక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అడిగినా ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ ఏదో పెద్దగా వేవ్ వచ్చేసి కొట్టేస్తాయి అనే పరిస్థితులు ఏం లేవు ప్రతి పార్టీ ఎవరైతే మంచి క్యాండిడేట్ని పెట్టుకుంటారో ఆ వ్యక్తి ఒక నాలుగు ఓట్లు తెచ్చుకోగలుగుతాడో పార్టీ సీట్లకు ఓట్లకు అదనంగా ఆ పార్టీయే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది అది ఇటు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు అటు తెలుగుదేశం పార్టీ కావచ్చు ఏదో పూర్తిగా వేవ్ ఉంది మొత్తం ఎవరిని పెట్టినా కానీ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి అనే పరిస్థితులు అయితే మాత్రం అక్కడ లేవు ఇక్కడ లేవు ఎవరైతే ప్రజల్లో పార్టీకి ఒక యాభై ఓట్లు నలభై ఐదు ఓట్లు ఉండి ఐదు ఓట్లు ఆరు ఓట్లు ఎవరైతే తెచ్చుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే అవుతారు ఆ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ఉదాహరణకు రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్ని కార్యక్రమాలు చేశారు అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తే దాదాపుగా నూట పది మందికో నూట నూట నూరు మంది వంద మందికి కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తే తొంభై మంది గెలిచి వచ్చారు పాత వాళ్ళకు నూట ఎనభై నాలుగు సీట్లు ఇస్తే యాభై మంది గెలిచి వచ్చారు యాభై యాభై ఐదు మంది గెలిచి వచ్చారు సో అంచేత రాజకీయాలు ఏమి ప్రజలు ఏమి గుడ్డిగా వేసేస్తారు నాకు ఓట్లు నా వాళ్ళనే ఓట్లు పడతాయి నేను ఉంటేనే నా ఉంటే ఖచ్చితంగా నీ వాళ్ళ ఓట్లు పడతాయి కానీ నా వాళ్ళను కూడా పడే ఓట్లుతోనే అక్కడ ఎమ్మెల్యే అవుతా క్యాండిడేట్ వల్ల కూడా పడే ఓట్లతోటి క్రియాశీలంగా మారుతుంది అది ఆ ఓట్లతోటి ఆ ఎమ్మెల్యే అవుతాడు ఆ ఎమ్మెల్యే ఏ పార్టీ అయితే అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలుచుకుందో అది గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది ఢిల్లీలో జగన్ గారు మీకు కనీసం ఎదురు కూడా పడలేదు అంటారా నాకు నేను అసలు మిథున్ చక్రవర్తి గారు నేను ఇంతవరకు మిథున్ చక్రవర్తి నేను నేను మిథున్ చక్ర నేను మిథున్ నేను మిథున్ రెడ్డి గారిని నేను చూడనే లేదు ఇంతవరకు నాకు ఆయనతో పరిచయమే లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రెండు వేల పన్నెండులోనే లా కలిసింది నేను పద్నాలుగులో ఒక రెండు నిమిషాలు కలిశాను అంతే ఓకే ఇకపోతే నియోజకవర్గాల పునరుద్ధి అంటూ జరుగు నియోజకవర్గాల పెంపు జరిగితే గుత్తి కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే గుత్తి వైసీపీ నుంచి గుత్తి అభ్యర్థి అవుతాను కాకపోతే టీడీపీ నుంచే గుంటకల్ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలోకి దిగుతానని కూడా చాలా మంది అంటున్నారు నేను ఒకటి నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లలో అయితే మాత్రం నేను కంటెస్ట్ చేసి తీరుతాను 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 దాంట్లో ఎలాంటి ఏ పార్టీని నేను చెప్పలేను నేను నేనైతే పార్టీని చెప్పలేను ఎందుకంటే నాకు ఎక్కడ ఖాళీ కనిపించట్లేదు బట్ కానీ నేనైతే ఎలక్షన్ చేస్తాను ఏ పార్టీ అన్న విషయం టికెట్ వచ్చి ఏ పార్టీ అన్న విషయం ఆ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో వ్యతిరేకత ఉంది జితేంద్ర గౌడ్ మీద పూర్తి స్థాయిలో వ్యతిరేకత లేదు నేను వ్యక్తిగతంగా ఏ విషయాన్ని కూడా నేను పరిస్థితుల్లో గుప్తా గారికి టికెట్ కన్ఫర్మ్ నేను వ్యక్తిగతంగా ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా నేను వాటి వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడేది నేను మాట్లాడాను నేను ఎంతసేపు నా గురించి చెప్పుకుంటాను తప్ప అవతల వాడు మంచివాడు అవతల వాడు చెడ్డవాడు వాళ్ళు తప్పులు ఇవి చేశారు అతని గురించి నేను తప్పు చేశానంటే నా గురించి కూడా తప్పులు ఉంటాయి ఇప్పటి నుంచే లాభించ చేయడానికి అంటే రోషయ్య గారి ద్వారా రోషయ్య గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాదైనా కూడా రోషయ్య గారు సీనియర్ కాబట్టి టీడీపీలో కొంతమంది ఉన్న పరిచయాలతో ఆయనతో మీకున్న పరిచయంతో లాభింగ్ చేస్తున్నారు టీడీపీలో ఖరారు కాబోతోంది అయితే ఇటు కాకపోతే అటు అన్న పరిస్థితి ఉంది నా ఇప్పుడు పార్టీ నాయకత్వాలతోటి వాళ్ళు నన్ను గుర్తుపట్టగలిగిన అంత అంత పరిచయం అయితే నాకు వాళ్ళతోటి ఉంది రెండోది పార్టీ నాయకత్వాలు వాళ్ళు ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రులుగా కావాలి వాళ్ళు ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రులుగా కావాలంటే వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ గెలుచుకోవాలి వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ గెలుచుకోవాలి అని అంటే ఈ రోజున్న రాజకీయ పరిణామాలు దాని ప్రకారంగిన పోతే ఎవ్వరికేం స్వీపింగ్ ఉండదు ఎవరైతే మంచి క్యాండిడేట్లను పెట్టుకొని గెలవగలిగిన క్యాండిడేట్లను పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకే ఓట్ వాళ్ళవే ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఎక్కువ మందిని పెట్టుకుంటారో వాళ్ళే వస్తారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో అది ప్రూవ్ అయింది సో నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యేదానికన్నా కూడా ఆ
అంటే రెండవ వేల తొమ్మిదో రెండవసారి రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావడంతో అంటే పాత కాపులను తప్పక నుండి కొన్ని చోట్ల యువతను పైకి తీసుకొచ్చారు కొంతమంది కొత్త వారికి టికెట్లు ఇవ్వడంతోనే ప్రజలంతా కూడా పాత వారికి ఎలా ఓట్లే కొత్త వారికి ఓట్లు వేస్తుంటే రాజశేఖర రెడ్డి గెలిచారు ఈసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఖచ్చితంగా ఆ సీక్వెన్స్ని దాన్ని ఖచ్చితంగా జితేంద్ర గౌడ్ను కాదని గుప్తా గారికి టికెట్ వస్తుంది నేను జితేంద్ర గౌడ్ గారి గురించి కానీ ఇంకొకరి గురించి కానీ నేను మాట్లాడానండి నేను మాట్లాడాను సో ఒకవేళ నాకు సీటు రాలేదు అని అంటే సపోజ్ నేనే ఆ పొజిషన్ అని నాకు సీటు ఇవ్వలేదు అని అంటే నేను చెడ్డవాణ్ణి అనేది ఏం కాదు నేను చెడ్డవాణ్ణి అను అతను బాగా చేయలేదన్న విషయం కాదనమాట పార్టీ డెసిషన్స్ తీసుకోయింది అంతే ఈరోజు పార్టీకి ఏది మంచిది అవుతుందో వాళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు దాని గురించి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు నేను ఒకరికి ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇప్పించాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది ఇప్పించలేకపోయాము రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి పెద్ద పెద్ద మహానాయకుడు ఒకరికి రాజ్యసభ టికెట్ ఇప్పించాలని చెప్పేసి మూడు పర్యాలు ఇప్పించలేకపోయారు తర్వాత నాలుగో పర్యాయంలో ఇప్పించగలిగారు అనమాట సో ఇవన్నీ ఎట్లాగో అని అంటే అన్నీ మనం అనుకున్నట్లయినా కూడా జరగవు అనమాట సో పరిస్థితిని బట్టి ఆ రోజు ఈ రోజు సీటు గురించి మాట్లాడడం మాత్రం ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ అనేది నా భావన ప్రజల్లో చాలా హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది ఎటువైపు వెళ్తారు ఎటువైపు వెళ్తారని అంత మాత్రం ప్రజలు నా నుంచి నా గురించి ఆలోచన చేస్తున్నారంటే నేను వాళ్ళకి సదా కృతజ్ఞతగా ఉంటాను వాళ్ళకు నా మీద ఉన్న అభిమానానికి ఇది ఒక నిదర్శనం నేను ఇది ఈ విషయాన్ని మీరు నాకు తల్లి తెలియపరిచి మరొకసారి నాకు తెలియపరిచి మీరు నాకు చాలా నాలో ఉన్న మనోబలాన్ని బలాన్ని మీరు పెంపొందించారు ప్రజలకు నేను ఎల్లప్పుడూ మంచి చేయడానికే ఉంటాను ఈ రోజు కూడా కొంతమంది వస్తుంటారు అది కావాలి ఇది కావాలి ఖచ్చితంగా నేను వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉంటున్నాను చేయగలిగినంత సాయం చేస్తున్నాను గుంతకల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు కొట్రిక మసూదంగా తరు చేసిన ఆయన ఏం చేశారు ఏం చేయలేదు అని పక్కన పెడితే ప్రజల్లో అభిమానం ఖచ్చితంగా ఉంది అన్నది కాదనలేని సత్యం అది అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్ర విభజన అనంతరము ఏ పార్టీ నుంచి కూడా బరిలో దిగితే తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బరిలోకి దిగడానికి ఎక్కని గడప లేదు ఒక తట్టని తలుపు లేదు చివరికి సీఎం రమేష్ అంటే పార్టీలో చాలా కీలకమైన వ్యక్తి సీఎం రమేష్కి నాలుగు కోట్ల రూపాయలు నజరానా ఇచ్చి టికెట్ కోసం కానీ గుంటకల్ ఎంఆర్ ఆఫీస్ దగ్గర సోదరులు ఇద్దరు బీ ఫామ్ కోసం వేచి ఉండగా చివరి నిమిషంలో మొండి చేయి ఎదురైంది నాలుగు కోట్లు పాయ టికెట్ రాలేదు అన్న అపవాదం అయితే ఇప్పటికీ ప్రజల నుంచి బలంగా వినిపిస్తుంది అది చాలా ఏం జరిగిందంటారు ఆ రోజు చాలా తప్పు నేను ఏ రోజే కానీ నాకు సీటు కావాలని చెప్పేసి గతంలో ఇవ్వలేదు భవిష్యత్తులో ఇవ్వబోను కూడా భవిష్యత్తులు ఇవ్వబోను ఇది చాలా కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు ఇది ఇది ఏదో ఏటగా వచ్చిన డబ్బు కాదు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు నేను భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వబోను కూడా ఇవ్వబోను కూడా నేను నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నన్ను ఎవరో మోసం చేసినారంటే మోసపోయే అంత అమాయకుని కాదు నేను నన్ను ఎవరో మోసపోయినారనంటే నాకు రాకుండా చేసినారు అని అంటే నేను మోసపోయే అంత అమాయకుని కాదు నేను నాకు సీట్ ఎగిన కావాలి అని అనుకుంటే టీజి వెంకటేష్ గారు అందరు కూడా తెలుగుదేశంలో జాయిన్ అయినప్పుడు నేను తెలుగుదేశంలో జాయిన్ అయ్యేవాడిని ఆ రోజు నన్ను పిలిచినారు కూడా దివాకర్ రెడ్డి గారు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు దివాకర్ రెడ్డి గారు కూడా నన్ను పిలిచినారు రమ్మని చెప్పేసి కానీ నేనే వెళ్ళలేదు కారణం ఏంటి అంటే నేను అంత త్వరగా నేను నాకు అంతవరకు మిత్రులు ఇప్పుడు మా గురువు గారే ఉన్నారు అనంత వెంకటరామ్ రెడ్డి గారు నాకు రేపొద్దున ఇంకా ఆయనతో అగెనెస్ట్గా చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఇంక చేయాల్సి వస్తుంది రాజకీయంగా తప్పదు రాజకీయంగా తప్పదు కానీ ఆనాటి పరిస్థితులలో ఏంటి అంటే నేను అప్పటిదాకా కాంగ్రెస్ బాధిగా ముద్రపడి అప్పటిదాకా నేను కాంగ్రెస్ డీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి నేను సడన్గా ఎందుకో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా తీసుకుంటారు రాజకీయాన్ని సో నేను ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ నా భావ్యం కాదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అప్పటిదాకా స్నేహితులుగా ఉన్న వాళ్ళం మరుసటి క్షణం నుంచి ఈయన చెడ్డోడు ఓటు వేయద్దండి నాకు ఓటు వేయండి అని చెప్పి అడిగే పరిస్థితి నాకు ఎందుకు ఐ కుంట్ మెన్ టు దాట్ థర్డ్ ఫ్యామిలీలో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అమ్మగారి హెల్త్ బాగాలేదు షీ ఈస్ నో మోర్ షీ వాస్ నేను నాకు ఆమె ఒక దగ్గరగా ఉండాలి అని చెప్పేసి నాకు అనిపించడం ఒకటి పిల్లవాడిది చదువు అయిపోయింది వాడిని నేను సెట్ చేసుకోలేదు పిల్లవాడి పెళ్ళి ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈసారి కంటెస్ట్ చేయకపోతే వచ్చే నష్టం ఏమి లెట్ మీ కీప్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండింటే అది వేరే పరిస్థితి ఖచ్చితంగా అవ్వాల్సినది ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంటే మేము భగవంతుడు ఎట్లా పెట్టింటే ప్రజలు ఎట్లా నిర్ణయించుంటే అలా జరిగేది అది సో లేను కాబట్టేసి ఇప్పుడు నేను అంత తాపత్రయపడి నేను ఒకరికి వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చి నేను ఒకరికి చుట్టూ తిరిగి నేను సీట్ తెచ్చుకోవాల్సిన అంత అవసరం అయితే నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా నేనేం పెద్దగా నాకు సీట్ కావాలని చెప్పేసి అడిగింది లేదు అడగకుండా కూడా ఉండకూడదు కాబట్టి నేను వెళ్ళి ఆ రోజు మా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని రాజశేఖర రెడ్డి
నాకు అలాంటి వ్యక్తులు కానీ వచ్చినారంటే వాళ్ళని ఐదు నిమిషాలు కూడా నన్ను ఉంచబుద్ధి కాదు అదే ఒక పెద్దగా వచ్చిన వాళ్ళు నాకు టైం తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక అరగంట ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఏదో పనులు జరిగిపోతుంటాయి సో ఇట్లాంటి వాటిల్లో నేను నాకు చాలా సెన్సిటివ్ మెంటాలిటీ నాది సో కింది స్థాయి వ్యక్తి వచ్చినారంటే నాకు ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యత తీసుకుంటాను ఎందుకంటే వాడికి ఎవరే కానీ ఉండరు కాబట్టి పై స్థాయి వ్యక్తి నేను కాకుండా ఇంకొకరు ఉంటారు సో కింది స్థాయి వ్యక్తి సో నా నా భావన అలాంటిది అనమాట నిజాయితీగా పనిచేయడం అంతే అది ఏదన్నా కానీ చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ అందులో పూర్తిగా న్యాయం చేయించడానికి నా మనస్సాక్షికి నేను సమాధానం చెప్పుకోగలిగిన సో ఇది చేసుకున్న నాడు నాకు ఇంకెవరో ఏదో మాట్లాడినారంటే దానికి అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పగలుగుతాను నేను అంతే ప్రస్తుతం చూస్తే కొట్రికి మసుద్దాం గుప్తా గారు ఇంకా చాలా టైం ఉంది ఇంకా ఎన్నికలకు ముందు ఎనిమిది నెలల ముందు మాత్రం నేను క్రియాశీల రాజకీయాలకు వస్తాను చెప్తున్నా ఇది ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలు కావచ్చు నాయకుల్లో కావచ్చు పబ్లిక్లో కావచ్చు ఒక హాటి ఒక డిబేట్ అయిపోయింది అనమాట లేదు లేదు కొట్రికి మసుద్దాం గుప్తారు వైసీపీ వైపు లేదు లేదు టీడీపీ వైపు అనేది అయితే మీరు సైతం ఇటీవల మీ వద్దకు వస్తున్న క్యాడర్తో కూడా ఎటువైపు వెళ్తే బాగుంటుంది ఏ పార్టీలోకి వెళ్తాం మనం అందరినీ కూడా అభిప్రాయ సేకరణ కూడా చేస్తున్నారన్నది ఒక బయట అయితే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి మీతో కూడా చేస్తాను ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఇది అయితే ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతాను ఏ పార్టీ బాగుంది ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం సి ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఏంటంటే ఒక రాజకీయ నిర్ణయం అన్నది సీక్రెట్లో తీసుకునే నిర్ణయం కాదు ఇది రాజకీయాలలో నాకు తెలిసి సీక్రెసీ అనేది ఎవరన్నా సీక్రెట్ ఉంది అది అని అంటే అది నేను నమ్మను అనమాట ఎందుకంటే అది పబ్లిక్ సంబంధించిన విషయం పబ్లిక్లో జరిగే విషయం అది సో సీక్రెసీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను పెద్దగా దాన్ని నేను నమ్మను అనమాట సో ఖచ్చితంగా ఏ పార్టీ లేకపోతున్నాను అని చెప్పేసి మాట కింద వస్తే నేను ప్రశ్నని అందరినీ కూడా కూర్చోపెట్టి ఫస్ట్ నా శ్రేయభిలాషులు అందరినీ కూడా కూర్చోపెట్టుకొని ఇట్లా పోతున్నాను ఈ డెసిషన్ మీరందరూ కూడా దీనికి మద్దతు పలకాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటాం ఆ తర్వాత ప్రశ్న మద్దతు పలకాలి అంటారా పలుకుతారా పలకాలైనా కోరుకుంటా అంటాను నేను ఎందుకంటే అంతకుముందే నేను వాళ్ళ అభిప్రాయాలన్నీ కూడా తీసుకుని ఉంటాం సో తీసుకొని ఖచ్చితంగా దీనికి మద్దతు పలకాలి అని అంటాం పలకాలి అని మనం చెప్పినంత మాత్రాన పలకాలి అనే బలవంతమైతే వాళ్ళకు ఉండదు కదా బలవంతంగా మనం ఏమి బలవంతంగా గుర్రంతో నీళ్ళు కూడా రాపేయలేం సో ఏదైనా కానీ బలవంతం పెట్టి చేయాలి అని చెప్పేసి నేను నా పిల్లల విషయంలో కానీ నా కుటుంబ విషయాల్లో కూడా నేను బలవంతంగా ఏది చేయమన్నమాట సార్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ దెమ్ చెప్తాం అంతే సో బా ఆ రోజు సాయం చేశారంటే వెరీ గుడ్ సాయం చేయలేదంటే వెరీ వెరీ గుడ్ అంతే అంటే ఇంత ప్రజాదరణ ఉంది ఆర్థికంగా స్థితిమంతులు అయిన కొట్రిక మసూదన్ గుప్తా గారికి అంటే టీడీపీ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వైసీపీ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఎటువైపు మొగ్గు చూపుతారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాగానే పనిచేస్తున్నారని ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉన్న అటువైపు మొగ్గుతారా లేదంటే ఈయన వైసీపీ యంగ్ జనరేషన్ యువ నాయకుడు అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపు వెళ్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన ఉంటుందా నేను ఫస్ట్ నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే ఎనలేని అభిమానం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నాకు ఎలాంటి దురభిప్రాయం కానీ అది కానీ లేదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగా చేస్తున్నారన్నది మాత్రం వాస్తవం ఎస్పెషలీ మా జిల్లాకు నీటి విషయంలో ఏదైతే అయినా నేను అత్యంతగా భయపడి ఉంటామో కనీసం తాగే నీళ్ళు కూడా రావేమో అని చెప్పేసి భయపడి భయపడిన పరిస్థితులు దాన్ని పర్వాలేదు నీళ్లకు మనం ఏదో ఒక మార్గం ఏర్పరచగలిగినారు అని చెప్పేసి అనే విషయంలో మాత్రం నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దానికి నేను వారికి నేను అభినందిస్తున్నాను ఎందుకని వటిసీమ ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చి అంటే ముఖ్యంగా అందరికి చెప్ప అందరు తెలుసుకోవాల్సినది ఏంటంటే నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు కింద కూడా నీళ్ళు ఇవ్వక లేకుండా ఇవ్వకుండా తెలివి మనకు నీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అది ఎందుకు ఇవ్వగలిగిన అంటే మళ్ళీ ఇదేదో నాయ నాగార్జున ఆయసాగర్ ఆయకట్టు వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడానికి అనే విషయం కాదు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఇది గోదావరి వాటర్ కాబట్టి కృష్ణ వాటర్ కాదు కాబట్టి ఇది గోదావరి వాటర్ గోదావరి వాటర్ వచ్చింది కాబట్టి అది ఏంటి కృష్ణా డెల్టాకు గోదావరి వాటర్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఆ డెల్టా వాటర్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దీన్ని క్షుణ్ణంగా గిన పరిశీలిస్తే నాగార్జున సాగరు ఆయకట్టు రైతు కన్నా హక్కు రాయలసీమకు ఈరోజు కల్పించబడుతుంది పోలవరం జరిగి పోలవరం అయిపోతే ఆ హక్కు రావచ్చు కానీ పోలవరం ఎన్నటికి అవుతుంది అని చెప్పేసి నాలుగేళ్ల తర్వాత ఐదేళ్ల తర్వాత పోలవరం అవుతుందని చెప్పేసి ఈరోజు కావాల్సిన నీళ్లు తాగకుండా ఉండలేం కదా సో ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు గారిని నేను మన పట్టిసీమ పట్టిసీమ విషయంలో కృష్ణా డెల్టాకు వాటర్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఆ వాటర్ని మనకు కృష్ణా డెల్టా వాటర్ని శ్రీశైలంని నిలబెట్టి దాదాపుగా తొమ్మిది నెలల పాటు పంపింగ్ చేసి నీళ్ళు పద్దెనిమిది టీ ఇరవై రెండు టీఎంసీల దాకా నీళ్ళు ఇవ్వగలిగినారు అని అంటే
కాగు వలన దెబ్బతిన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా కాగు ఒక అనాలోచిత నిర్ణయం వల్లనే కాగు వల్లనే దెబ్బతిన్నది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత భ్రష్టు పట్టినది కాంగ్రెస్ పార్టీ దాన్ని వీళ్ళకు చేతగాని దద్దమ్మలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏం జరిగింది ఏం చెప్పలేదు అని చెప్పి చెప్పి చెప్తున్నారు ఉదాహరణకు నేను ఒకటి ఇస్తాను కాగు ఒక మనిషి గంటకు ఆరు కిలోమీటర్ నిలవగలిగితే ఒక రోజుకు ఆరు ఇంటూ రెండు వందల నలభై ఎంత అవుతుంది చూడదు ఆరు ఇంటూ రెండు వందల నలభై కిలోమీటర్లు నడవలేదు వీడు వీడు కేవలం ఒక పది కిలోమీటర్లు మాత్రమే నడిచినాడు కాబట్టి మిగతా అదంతా కూడా తప్పు చేసినాడు అనే ఒక దరిద్రమైన లెక్క ఇస్తుంది కాగు దీనికి ఒక ఏది ఎటు మంచి ఏది అనేది ఉండదు ఈ కాగు ఉదాహరణకు ఇప్పుడు రెండు లక్షలు లక్ష కోట్లు టూ జీ స్కామ్ అని అంటాడు లక్ష కోట్లు టూ జీ లక్ష కోట్లకు ఎంత డబ్బు రావాలనేది ఒక విషయానికి మనం పక్కకు పెడితే కేంద్రంలోనే ఒక అత్యున్నతమైన స్థానంగా ఉంటే కాగు ఉంది దాన్ని అందరూ విశ్వసిస్తున్నారు మీరు మాత్రం అంతలా తప్పు పడుతున్నారు పూర్తిగా తప్పు కాగుది కాగును ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకొని నడపమని చెప్పండి చూద్దాం కాగు ఏదైనా కానీ ప్రాక్టికల్ గట్టిగా ఉండదు ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ లెక్కల మీద మాట్లాడుతుంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాయలసీమ దాహార్తిని తీర్చడానికి ఏ లెక్కల్లో చెప్పాలి ఎన్ని నీళ్ళు కావాలని చెప్పగలుగుతాం కానీ ఇన్ని కోట్లు ఇస్తే మాకు నీళ్ళు వస్తావా ఈరోజు డబ్బులు ఇస్తే నీళ్ళు తాగలుగుతామా ఈ విషయంలో మాత్రం కాగు అత్యంత దారుణమే ఒకవేళ అక్కడ చేసిన వర్క్లో రూపాయి వరకు మూడు రూపాయలు పెట్టినారని మూడు రూపాయల వరకు ఐదు రూపాయలు పెట్టినారని చెప్పి చెప్పమని చెప్పండి అది వేరే విషయం కానీ పట్టి సీమనే ఒక ద ఒక దండగా అంటే కాగే ఒక దండగా ఈ దేశానికి ఈ రేపు కూడా రేపు కూడా బీజేపీ కూడా ఈ మ్యూజిక్ ఫేస్ చేయబోతుంది ఎందుకంటే ఐదేళ్లకు ఒకసారి వాళ్ళు ఒక డిపార్ట్మెంట్ని రివ్యూ చేస్తారు ఐదేళ్ల జరిగిన విషయాన్ని అంతా కూడా రివ్యూ చేస్తారు సో ఐదేళ్ల తర్వాత ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాగు ఈవెన్ బీజేపీ చేసిన వాటిని కూడా తప్పు పట్టింది బట్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాక్టికాలిటీ వాళ్ళు చేసే తప్పుల్లో ప్రాక్టికాలిటీ లేదు సో ఇది చేయగలుగుతామా ఇది అవసరమా లేదా రాయలసీమకు ఇచ్చే నీళ్ళని తాగేదానికి ఇచ్చే నీళ్ళని ఏ రకంగా మీరు దాన్ని డబ్బుతోటి పోల్చగలుగుతారు దాన్ని ఏమని చెప్పగలుగుతాం ఈరోజు తుంగభద్ర అస్సలు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది తుంగభద్ర నీళ్ళే రాలేదు తుంగభద్ర నుంచి ఏమున్నా ఆ నీటిని అంతా కూడా ఈరోజు తాగే నీళ్ళన్నీ కూడా ఈరోజు మనకు పట్టి సీమ పట్టి సీమ ద్వారా నీళ్ళు మనకు ఇక్కడికి వచ్చినట్టు అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి స్వాపింగ్ చేసి దాన్ని ఏమని చెప్పగలుగుతాం దాన్ని ఎన్ని కోట్లని చెప్పాలి ఒక మనిషి చనిపోతే ఒక మనిషి నీళ్ళు లేకుండా అల్లాడుతుంటే దానికి ఏమని నువ్వు డబ్బు రూపంలో చెప్పగలుగుతావు పట్టి సీమ కాదు వేస్ట్ కాగు వేస్ట్ కాగే దండగంటే అంతే ఈ విషయంలో కాగును తప్పు పట్టిన చాలా ఇంప్రాక్టికల్ చాలా ఇంప్రాక్టికల్ లెక్కచారాలు చేస్తారు అది కాగు కాగును తప్పు పట్టిన ఏకైక నాయకుడిగా మిగిలిపోతారేమో అంతే నేను ఏంటంటే దీన్ని వచ్చిన దాన్ని రాజకీయంగా ఉపయోగించుకోదలుచుకోలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ వై అంటే సింపుల్ ఇప్పుడు మనము గంటకు పది గంటల పాటు మనము ఆరు కిలోమీటర్ అంటే అరవై కిలోమీటర్లు నడవాలి ఒక రోజు ఒక వ్యక్తి అరవై గంట కిలోమీటర్ నడవగలుగుతాడు అట్లా సంవత్సరం పాటు జీవితకాలం పాటు నడవగలుగుతాడు అలాంటి లెక్కలే కాగు అన్ని కాగు లెక్కలు కాకి లెక్కలు అంటారా కాకి లెక్కల కన్నా దరిద్రమైన లెక్కలు ఇకపోతే మీరు అంటే నాకు అంత ఇంత కామర్స్ తెలుసు నాకు అంత ఇంత ఎకనామీ వాళ్ళకి తెలిసినంత తెలియకపోవచ్చు కానీ తెలుసు తెలుసు కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న విషయాన్ని నేను చెప్పగలుగుతాను అంటే రాజశేఖర రెడ్డి మరణం తర్వాత సీఎం రోషయ్య అని చూశారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని చూశారు రోషయ్యతో ఎలాంటి సంబంధం ఉండేది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితో ఎలాంటి అనుబంధం ఉండేది సంబంధాలు నెరవేర్చే అంత పెద్దోళ్ళం కాదు కానీ మనం ఎందుకంటే వాళ్ళ స్థాయి వేరు మన స్థాయి వేరు వాళ్ళతోటి చాలా అభిమానంగా చాలా అనుకూలంగా ఉన్నామని ఇద్దరు ఇద్దరితో కూడా నేనే ముఖ్యమంత్రులతోటి సంబంధం పెట్టుకోలేనంత స్థాయి ఉన్న వ్యక్తిని కాదు నేను అంటే సోషయ్య గారితో సామాజిక పరంగా తీసుకుంటే చాలా దగ్గరగా ఉంటారు ఉండేది కూడా చాలా 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 దగ్గరగా ఉంటాం ఆయన ఒక ఏదో మాకు మా ఇంటి పెద్దవారి వారిగానే భావిస్తాం ఆయన కనిపడిపించినప్పుడు అంతా ఆయన పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుంటాం ఆయనని చాలా గౌరవంగా చూస్తాం రోసే కానీ సామాజిక పరంగా ఒకటి తర్వాత అనేక విషయాలలో మాకు ఆయన పెద్ద వ్యక్తిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము ఆ గౌరవం ఇవ్వాల్సినదే ఆ గౌరవం చాలా అభిమానంతో ఇస్తామన్నమాట ఎందుకనంటే ఆయన సామాజిక వర్గాన్ని కూడా చాలా చేశారు అందరూ ఏమంటారంటే ఇంకా నాకు అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు పడితే ఇచ్చి పెట్టలేదు నాకు ఇక్కడ విజిలెన్స్ వాళ్ళు పడితే ఇచ్చి పెట్టలేదు అనే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఆయన సామాజి ఈ సామాజికానికి చాలా గౌరవం తీసుకొచ్చారు సామాజిక పరంగా ఎవరైనా కూడా ఏదైనా ఇబ్బందులు పడుతుంటే కూడా ఆయన చాలా ఆదుకున్నారు సామాజిక పరంగా ఈరోజు చాలా ముందు నడుస్తూ ఉంది అని అంటే రోసే గారి ఇతోధికమైన సంబంధం చాలా ఉంది దానికి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో ఎలా ఉంటాయి పరిచయాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ రోజుకు కూడా నేను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని కలుస్తుంటాను మొన్న కూడా నా కొడుకు పెళ్
వాళ్ళ అమ్మగారికి బాగలేక ఆయన హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయించినారు కాబట్టి ఆయన రాలేకపోయారు అనమాట నాకు ప్రతి ఒక్కరు లేదు నాకు ఎందుకనంటే నేను ఆ రోజు అప్పుడు ఊర్లో లేనమాట నేను నేను వెళ్ళకూడదు ఒకటి తర్వాత కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి కదా మూడు నెలల పాటు అంటే పెళ్లి చేసిన తర్వాత పెళ్ళింటి నుంచి మూడు నెలల పాటు ఇటువంటి వాటికి తిరగకూడదు అని చెప్పేసి ఉంటారు అది పిల్లలకు సంబంధించిన విషయం కాబట్టి సాంప్రదాయాలు కొన్ని ఉంటాయి అది పిల్లలకు సంబంధించిన సాంప్రదాయంగా నాగ్గిన అంటే నేను అవన్నీ పట్టించుకునేవాన్ని కాదు పిల్లల విషయం కాబట్టి నేను రిస్క్ తీసుకోకూడదు కాబట్టి సో వాటికి అంతా వెళ్ళలేదు అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మీకు మంచి పరిచయం ఉంది అయితే అనంతపురం ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా మీరు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారంతా కూడా అక్కడ ప్రచారానికి వచ్చారు మీరు ప్రచారానికి వచ్చారు ప్రచార రథంపై నుంచి మీరు కింద పడ్డారు అంటే వెంటనే మిమ్మల్ని చికిత్స నిమిత్తం అనంతపురం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళి అనంతపురం నుంచి బెంగళూరు ఇండో ఏషియా అమెరికన్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళి చేశారు అయితే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అనంతపురం ఆసుపత్రి నుంచి మిమ్మల్ని ఊరికే పరామర్శించి వెళ్ళారు అయితే బెంగళూరులో మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు బెంగళూరుకు వచ్చి ఫ్లైట్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోయారు అయితే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు బెంగళూరుకు వచ్చి ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయే తర్వాత కనీసం వచ్చిన అని పరామర్శించలేదు అదే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండంటే ఖచ్చితంగా ఆసుపత్రికి వచ్చి ఏం గుప్తా ఎలా ఉన్నావు ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అని మాట్లాడడమే కాకుండా డాక్టర్లను కూడా చెప్పి వెళ్ళేవారు అని మీ సన్నిహితులతో కూడా బాధపడినట్లు తెలిసింది లేదండి అలాంటిది ఏం లేదు పాప ఆయన ప్రతి ఫస్ట్ త్రీ డేస్ మాత్రం డే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఆయన తెలుసుకునేవారు రఘువీరెడ్డి గారి ద్వారా అన్నీ తెలుసుకునేవారు ఓ పక్క బై ఎలక్షన్ జరుగుతోంది రెండో పక్క ఏంటంటే అభిమానంతో చాలామంది అక్కడికి వచ్చిన అక్కడికి వస్తున్నారన్నమాట హాస్పిటల్ దగ్గరికి దాదాపుగా ప్రతినిత్యం ప్రతిరోజు ఒక ఆరు వందల నుంచి వెయ్యి మంది ఒక వెయ్యి మంది దాకా ప్రతిరోజు వచ్చేవాళ్ళు సో హాస్పిటల్ వాళ్ళే ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళు అనమాట ఇదేంటి సార్ ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉండి మీకు ఇంతమంది వస్తున్నారు అని చెప్పేసి అనడం కూడా జరిగిందనమాట సో ఆ హాస్పిటల్ వాళ్ళే నాతో చాలా చా చాలా సార్లు చెప్పించేవాళ్ళు అనమాట దయచేసి రావద్దండి హాస్పిటల్కి అంతా కూడా డిస్టర్బెన్స్ అవుతోంది అనే ఒక విషయంతో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికప్పుడు ఆయన తెలుసుకుంటున్నారు నాతో మాట్లాడుతున్నారు మా కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుతున్నాను మా అబ్బాయితో మాట్లాడుతున్నారు తమ్ముతో మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడికి ఎందుకు రాలేదు ఆయన బెంగళూరుకు వచ్చిపోయిన విషయం కూడా నాకు తెలియదు అది సో అలాంటిది ఏమి లేదు అభిమానంలో కానీ మనిషి యొక్క మానవ సంబంధాలు నెరవే మనిషి మనిషి మధ్యన సంబంధాలు నెరవేర్చడంలో కూడా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అలా అలా తీసేసే వ్యక్తి అయితే కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అల్టిమేట్ అనుకోండి ఇంకా దాని గురించి మనం చెప్పక్కర్లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఒక ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మనం ఎవరిని పోల్చలేము కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అలా అలాంటిది ఏం లేదు ఆయన కూడా చాలా అభిమానంగా చూసేవాళ్ళు ఏది అడిగినా కానీ ఏది చెప్పినా కానీ ఆయన దానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి దానికి ఎంతో వెయిటేజ్ ఇచ్చి చేసేవాళ్ళు దివాకర్ రెడ్డి గారిని పక్కన పెడితే ఇక్కడ శైలజనాథ్ గారు అవచ్చు రఘువీర రెడ్డి గారు అవచ్చు అనంత వెంకటరామ రెడ్డి మీరంతా కూడా ఒక వర్గంగా ఒక సన్నిహితంగా ఉన్నారు వీళ్ళంతా కూడా కొద్దిగా చల్లా చెదురైపోయారు కారణం ఏంటి చల్ల దివాకర్ రెడ్డి గారితో లేము అన్న విషయం కానే కాదు అసలు అదే ఐదేళ్లలో రెండేళ్ల పాటు నేను దివాకర్ రెడ్డి గారితో కలిసి ఉండి రాయల్ తెలంగాణ కొరకు పనిచేయడం జరిగింది ఆయనతో పాటు కలిసి సో ఇది ఎట్లాగో అని అంటే కానీ ఎమ్మెల్యేల అంతా ఒకటే ఏజ్లో ఉండేవాళ్ళం చాలామందికి దాంట్లో ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేలాగా ఉండినాం కాబట్టి ఒక గూటి పక్షులు ఒక చోటుకి వెళ్ళి చేరతాయి అన్నట్టు ఐదారు మంది మేమంతా ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేలాగా ఉండినాం కాబట్టి ఒకటే ఏజ్ ఉన్నింది కాబట్టి అందరం క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం పెద్దలకు గౌరవంగా ఇప్పుడు దివాకర్ రెడ్డి గారితో క్లోజ్గా ఉండాలి ఎంతసేపు ఉన్నా గౌరవంగా ఉండాల్సినదే రఘువీర రెడ్డి గారితో కూడా గౌరవంగా ఉండాల్సినది క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం కదా అదే మిగతా ధర్మవరం వెంకటరామ రెడ్డి కానీ లేదనంటే ఇంకా సుధాకర్ కానీ లేదనంటే తిప్పేస్వామి గారు కానీ శైలజనాథ్ కానీ మేమంతా ఒకటే ఏజ్ వాళ్ళం కాబట్టి ఆ క్లోజ్నెస్ కనిపిస్తుంది అంతే సో దీనివల్ల ఎవరికి వ్యతిరేకం అయితే కాదనమాట అందరితో కలిసి చేసాం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు అంటే మీ రాజకీయ గురువుగా భావించి అనంత వెంకటరామ రెడ్డి గారు మీరు వైసీపీలోకి వెళ్ళాలనుంటే వద్దు వద్దు అందరూ కలిసి వెళ్తాం వద్దు ఇప్పుడే తొందరపడద్దు నేను చెప్తాము ఒక అనుకూలమైన సమయం చూస్తాను అని చెప్పి చెప్పి మిమ్మల్ని వారించి నిలబెట్టారు అయితే చివరి నిమిషంలో ఆయన మాత్రం చొప్పాబెట్టుకోకుండా వైసీపీలోకి వెళ్ళిపోయి ఎంపీ టికెట్ తీసుకున్నారు దీంతో మీరు ఆయన పైన కినుక వహించారు అనేది కూడా ఒక అపోహం ఇప్పుడు రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఎన్నో మాటలు వస్తాయి ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి ఎస్ అని నో అని వద్దని కమ్మని రమ్మని ఎన్నో ఆలోచనలు ఎన్నో ఇవి వస్తాయి అందులో భాగంగా ఒకసారి లేదులే కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉండి చేసుకుందామని చెప్పేసి ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి చూస్తుంటే దిగిన దినానికి దిగజారుతున్న పరిస్థితులను చూ
లేవద్దు నేనే డైరెక్ట్గా చేస్తా అటు వైసీపీలో చేరినా డైరెక్ట్గా చేరుతా టీడీపీలో చేరినా డైరెక్ట్గా చేరుతా అంటున్నారు గుప్తా గారు అంటున్నారు చిన్న అందరి సహకారంతో రాజకీయం చేయగలుగుతాం ఏ ఒక్కరి సహకారంతో కాదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒకరితోటి ఒకరు ఒకరి కింద ఉండడం అంటూ అంటూ జరగదు సో ఖచ్చితంగా నాకు అందరి సహకారాలు కావాల్సినది అట్ ది సేమ్ టైం నా ఇండివిజువాలిటీ నేను మెయింటైన్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ గురువు గారితో టచ్లో ఉన్నారా ఖచ్చితంగా పెళ్లికి వచ్చారు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతుంటారు పెళ్లికి వచ్చారండి ఖచ్చితంగా ఎలా ఎందుకు ఇవన్నీ ఇది ఇవన్నీ రాజకీయ సంబంధాలు ఏదంటే కేవలం రాజకీయం అనే కాదు కదా సో మా నాన్నగారు కాటి నుంచి మా నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు మా నాన్నగారు ఆయన క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు మేము ఆయన ఇప్పుడు రాజకీయం అంత వచ్చింది ఐదు సంవత్సరాల కిందటి నేను క్రియాశీల రాజకీయాలు ఉన్నాయి అంతకుముందు నుంచి కూడా వీళ్ళందరూ పరిచయం కదా ఎవరేమి నాకేం కొత్త వాళ్ళు కాదు ఏ ఒక్కరు ఇందులో కొత్త వాళ్ళు కాదు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే అందరు పాత వాళ్ళే ఇప్పుడు మీ గురువు గారు పిలవడం లేదా మిమ్మల్ని ఏమి రామని గుప్తా వచ్చేసా వైసీపీలో ఇక అంత కలిసి పని చేసుకుంటాం వచ్చేసి ఇక మనదే మనదే రాజ్యం ఇక వచ్చే వచ్చే అనడం లేదు ఒకవేళ ఆయన పిలిచినా నా నిర్ణయం నాకు ఉంటుంది అది ఏ నిర్ణయం ఒకసారి చెప్తే ఎలా చెప్పగలను నేను ఇప్పుడు ఈ రోజుకి ఈ రోజుకి ఈ రోజుకి పార్టీ వైసీపీలో అంటే ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవ కార్యక్రమం అనంతరము క్రియాశీల రాజకీయాలకు వస్తున్నారు గుప్తా గారిని కుంతకల్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా మీ క్యారర్ అంతా ఉత్సాహం ఎప్పుడే తెర మీదకి వచ్చారు వెంకట్రామరెడ్డికి టచ్లో లేని కార్యకర్తలు కూడా ఇప్పుడు మీకు టచ్ లేక వచ్చారు మరోవైపు టీడీపీలో కూడా ఒక వర్గం కూడా పైకి లేసి కూర్చుంది అయిపోయింది గుప్తా గారు వస్తున్నారు అంటున్నారు కదా నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లలో ఖచ్చితంగా నేను కంటెస్ట్ చేస్తాను దాంట్లో వేరే మాట లేదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఈరోజు వెళ్ళి నేను అక అంతో ఇంత పని జరుగుతున్నావు అనుకో అంతో ఇంత దేని దానికి నేను నేను ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఒక ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలని ఆలోచన చేసే వ్యక్తిని నేను అన్ప్రొడక్టివ్గా ఏదో అరసాలి నేను ఒక మాట మాట్లాడినా ఒక యాక్షన్ తీసుకున్నా అది ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగపడాలి నాకన్నా ఉపయోగపడాలి వాళ్ళకన్నా ఉపయోగపడాలి సో అలాంటిది నేను ఈ రోజు నుంచి వెళ్ళి నేను పరిగెత్తి చేసి చేసేది ఏమీ లేదు అస్సలు ఇట్ ఈస్ ఆల్ టై వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ సో ఖచ్చితంగా నేనైతే రాజకీయాలలో ఉంటున్న నేనైతే కంటెస్ట్ చేయబోతున్నాను ఎనిమిది నెలల ముందు నేను ప్రజల్లో తిరుగుతాను అంటే ఇప్పుడు అన్నారు పార్టీలు మారినప్పుడు కూడా కొంతమంది ఏదో వాళ్ళ అవసరం కోసం మారారు అది ఇదని చేస్తున్నాయి కూడా స్థాయి అది ఒకటి కాదు పార్టీలు అంటే అది ఒకటి ఇప్పుడు నేను రూలింగ్ పార్టీ అభివృద్ధి కోసం కూడా వాళ్ళు మారచ్చు డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి మారచ్చు ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న తర్వాత ఇంకా నేను వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి నేను డెవలప్ చేసేది ఏంటి మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు వరకు పార్టీలు కొంతమంది ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు కూడా వైసీపీ నుంచి టీడీపీ లేక వెళ్ళదు ఇవన్నీ కూడా ఏదో వాళ్ళ అవసరం కోసం అందులో నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఇంకొకటి ఏంటని అంటే నా మీద ఒక తప్పుడు కేసు పెట్టి ఉన్నారు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నాతో ఒక పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు నాతో ఇది చేసి ఉన్నారనమాట అది నేను మొన్న హైకోర్టులో గెలిచాను సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఒక కేసు గెలిచాను అనమాట నేను ఒకవేళ అది నేను దాని మీద కూడా తిరుగుతున్నాను నేను వెళ్ళి నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను కోర్టులోకి నేను నేను వాళ్ళతో పార్టీలోకి జాయిన్ అయ్యాను అంటే దీని కొరకు ఏదో వచ్చినాడనే భావన వాళ్ళతో వస్తు వాళ్ళకు వస్తుంది సో నాకు తెలుసు ఇది ఎప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడే పెట్టిన కేసు ఇది కానీ ముఖ్యమంత్రిని కూడా నేను ఆ రోజు నేను దీనికి సాయం చేయమని చెప్పి అడిగలేను నాకు తెలిసి ఈ కేసు నేనే గెలు నేనే గెలుచుకుంటానని చెప్పేసి సో ఆ రకంగా నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను ఏదో మాట్లాడాను అనుకోండి ఇవన్నీ ఏదో మేము అక్కడ ఒక ఆశపడో లేదనంటే ఒక అవకాశం కొరకు ఒక అవసరం కొరకు వచ్చినామనే ఫీలింగ్ ఉండి మా మీద ఒక కింది స్థాయి ఐ మీన్ ఒక తక్కువ దీంతో మేము చే మేము వైపు వెళ్ళినా క్లీన్ చిట్గా వెళ్తాను అంటారు అంతే క్లీన్ చెట్కి వెళ్తే నా అజెండా అంతా కూడా నా ప్రజలు నా నియోజకవర్గం పార్టీ ఫిరాయింపులను మీరు సమర్థిస్తారా చెప్పాను కదా ఇప్పుడే పరిస్థితులు మారిపోయాయి రాజకీయం మారిపోయింది ఈరోజు రాజకీయం అంటే ఇంతకుముందు అని అంటే రాజకీయం అంటే వేరే ఈరోజు రాజకీయం అంటే కోట్ల రూపాయలు చేయాల్సి వస్తుంది ప్రజలు ఒక అవసరాలు ప్రజల ఒక మనోభావాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రజలు చాలా డిమాండింగ్గా ఉంటారు ఈరోజు కేజ్రీవాల్ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాడు అన్న విషయం కాదు కానీ కేజ్రీవాల్ చేయలేదన్న విషయం వల్ల ఈరోజు కేజ్రీవాల్కి ఆ స్థాయికి వచ్చిపడింది సో యూ కాన్ టేక్ ఎక్స్క్యూజెస్ నువ్వు పని చేయాలి సో పని చేయాలి కాబట్టి ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు రాజకీయంలో అయితే సూటిగా ఒకటి చెప్పండి మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు ఖచ్చితంగా పోటీలో ఉంటా బరిలో ఉంటా అంటారు అది ఏ పార్టీ అనేది మీరు చెప్పలేకపోయినా ఖచ్చితంగా అంటారు అయితే మీరు ఒకవేళ వైసీపీ నుంచి బరిలోకి దిగి గెలిచినా మరొకసారి టీడీపీ అధికారం లేక వస్తే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి అయితే ప్రజలు ఇప్పటికే మీ మీద చాలా అభిమానం పెట్టుకున్నారు
ఎందుకు ఇప్పుడు ఏదో జరుగుతుందని అన్నారు అంటే సంతకం పెట్టారు కానీ పార్లమెంట్ ఇది జరగదని చెప్పేసింది రెండు రోజుల క్రితము హోంశాఖ అంతా కూడా సంతకం పెట్టింది ఒక ఫైల్ని స్వీకరించారు ఆమోదాన్ని పంపిస్తున్నారు కానీ పార్లమెంటులో తేల్చేసింది మొన్న నిన్నటి రోజు తేల్చేసింది నియోజకవర్గాల పెంపు ఇప్పట్లో కుదరదు అనేసి తేల్చేస్తున్నా సో ఒక పక్క విభజన ఒక పక్క నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ఒక పక్క బీజేపీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో బీజేపీ పరిస్థితి రెండు వేల పంద రెండు సారీ రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ పరిస్థితి పంతొమ్మిదిలో బీజేపీ పరిస్థితి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో బీజేపీ ఒకటి బరిలోకి వస్తూ ఉంది అంటే పొత్తు వాళ్ళతోనూ వీళ్ళతోనూ ఎవరితోనూ ఒకరితో పొత్తు పెట్టుకుంటారు సో బీజేపీ ఒక రాజకీయ చతురత ఈరోజు ఎవరే కానీ ఊహించని విధంగా వస్తూ ఉంది సో ఇన్ని ఉన్నాయి వీటిల్లో సో వీటిల్లో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఈరోజు మనము స్థలం మనకు అక్కడ ఒక గ్యాప్ లేనప్పుడు వెళ్ళి నువ్వు రాజకీయాలు నువ్వు ఈరోజు ఏదో పార్టీలో జాయిన్ అయిపోయి చేయగలిగింది ఏమీ లేదు ఇంకా నువ్వు నష్టపోతావు నీ ఎంట తిరిగేవానికి నష్టం వస్తుంది నేనేం నష్టపోయేది ఉండదు నా ఎంట తిరిగేవానికి విపరీతమైన నష్టం వస్తుంది సో ఆ నష్టాన్ని నేను నివారించడానికి ఈరోజు నేను ఏ డెసిషన్ తీసుకోను నేను అందులో ఏంటి ఇవ్ ఇవాళ వెళ్ళి నేను ముఖ్యమంత్రికి వెళ్ళి నాకు సపోజ్ తెలుగుదేశంలో అనుకోండి చా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సీట్ ఇస్తే నాకు సీట్ ఇస్తావు అని చెప్పాను అయితే ఏం చెప్పగలుగుతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సీట్ ఇవ్వు అని చెప్పేసి అని అయితే ఏం చెప్పగలుగుతారు ఈరోజు ఇవ్వగలుగుతాము అని చెప్పేసి చెప్పగలరా ఒకవేళ ఇస్తామని చెప్పినా కానీ ఆనాటికి ఏదైనా తేడా వస్తే దాన్ని నిలబెట్టుకోగలుగుతారా ఆ రోజు మళ్ళీ అయ్యో అయ్యో ఇది కాదు అది అని చెప్పేసి నేను భావన నాకెందుకు రావాలి తప్పు చేశాననే భావన నేను అర్లీ డెసిషన్ తీసుకున్నాననే భావన ఎందుకు ఎప్పుడైనా రాజకీయంలో కానీ వ్యాపారంలో కానీ జీవితంలో కానీ రైట్ డెసిషన్ అట్ ద రైట్ టైం మీరు ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పారు అందరూ సహకరిస్తేనే రాజకీయం చేయొచ్చు అందరూ సహకరించాలి రాజకీయాలని ఒక ఏదైనా కానీ ఒకవైపు టీడీపీలో నుంచి మీరు పోటీలో ఉన్నా లేదా వైసీపీలో నుంచి పోటీలో ఉన్నా ఇక్కడ ఈ వర్గం అంటే వెంకట్రామరెడ్డి వర్గము మీకు సహకరించకపోయినా అటు జితేంద్ర గౌడు పామిడి వీరాంజలి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించకపోయినా ఎవరు కూడా సహకరించకపోయినా మీరు సొంతంగా మీ ప్రజాదరణతోనే గెలవగలము అన్న ధీమా ఉందంటారు మీకు నేను ప్రతి ఒక్క సహకారాన్ని కోరుకుంటాను ప్రతి ఒక్కరి సహకారాన్ని కోరుకుంటాను ఏ వ్యక్తితో నాకు వ్యతిరేకం చేసినాడనో ఏ వ్యక్తితో నాకు ఇది చేయకపోతే నేను ఓడిపోయినానో నేను ఆ వ్యక్తి మీద కానీ వాళ్ళ మీద కానీ నేను డిపెండ్ అయ్యి రాజకీయం చేసే చేసే పరిస్థితే నా మీద ఉండదు ఏది ఉన్నా కానీ నా స్వశక్తి మీద ప్రతి ఒక్కరి సహకారం కావాలి నాకు ప్రతి ఒక్కరి హెల్ప్ కావాలి ప్రతి ఒక్కరితోటి నేను మంచిగా ఉండాలని చెప్పి చూస్తాను అంత మాత్రాన్ని వచ్చేసి అతను చేయకపోతే నేను చేసుకోలేను అన్నది మాత్రం ఎవరి అది అలాంటిది ఉండదు నా దగ్గర గెలిస్తే నేనే గెలవాలి నా వల్లనే గెలుచుకుంటాను అందరి వల్ల గెలుస్తాను ఓడిపోతే మా ఒకవేళ గెలవకపోతే కూడా అది నేనే దాన్ని బాధ్యత తీసుకుంటాను తప్ప వాళ్ళు చేయలేదు కాబట్టి నేను చేయలేను అలాంటిది కానీ ఉంటే కానీ నేను అసలు దాని దగ్గరికే పోను అనమాట ఏదున్నా స్వశక్తిగా నేను అతను చేసిన చెయ్యకపోయినా నాది నేను చేసుకోగలను అని అనుకున్న వ్యక్తిని నేను ఆ రకంగానే ఉంటాను నేను తేరగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం నాకు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశానికి రాకూడదు అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గుత్తి గుంటకలు కానీ ధర్మవరం కానీ తీసుకుంటుంది అని చెప్పి అని అంటుంటారు అనమాట ధర్మ గుత్తి గుంటకలకు వస్తే మేలు గుంటకలకు వస్తే మేలు అని చెప్పేసి కార్యకర్తలంతా అనుకుంటుండ్రి నేను మీటింగ్లో ఒకటే చెప్పాను గుంటకలకు తెలుగుదేశమే రావాలి తెలుగుదేశంకి అత్యంత స్ట్రాంగ్ లీడర్ వచ్చి నిలబడాలి మనం గెలవాలి అంతే తప్ప వాళ్ళు వస్తేనే మనం గెలుస్తాం వీడి చేస్తారని నేను గెలుస్తానంటే రాజకీయం కాదు అది వ్యక్తిత్వం కూడా కాదు ఓకే భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏమని అంటారు మీకు అంటే మరోసారి అవకాశం వచ్చి ఎమ్మెల్యే అయితే ఏం చేయాలనుకుంటారు నియోజకవర్గంలో మీరు ఫస్ట్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడం ప్రజలకున్న మనకు ఈ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చూస్తే ప్రజలకు మూడే మూడు విషయాలు ఒకటి మంచి ఆరోగ్యం రెండు మంచి చదువు మూడు మంచి ఇల్లు ఈ మూడిగిన వాళ్ళ ఆరో ఈ మూడిగిన వాళ్ళకు ఉన్నాయి అని అంటే ఇంకా దేని గురించి ఇంకా అదంతా ఇంకా కార్లు కొనుక్కోవడం బంగ్లాలు కొనుక్కోవడం అదంతా ఎవరి స్థాయిని బట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటారు హాస్పిటళ్ళు బాగా పనిచేసే విధంగా చూసుకుంటాను స్కూళ్ళల్లో బాగా చదువు చెప్పే విధంగా చూస్తాం తర్వాత అందరికీ ఇల్లు ఇచ్చేదానికి నా వంతు సహాయక సహకారం చేస్తాం సో ఈ మూడు ఉన్నాయంటే ఆ తర్వాత వాళ్ళ శక్తిని కొట్టి వాళ్ళ దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డెవలప్ అయిపోతారు సో ఈ మూడు బేసిక్ ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేస్తాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తాం రోడ్లు చెరువులకు నీళ్ళు ముఖ్యంగా చెరువులకు నీళ్ళు రైతాంగానికి ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితికి రేపున్న పరిస్థితికి తేడా వస్తుంది అనమాట సో వెంట వెంటనే వారికి కావాల్సిన విషయాన్ని ఏది ఉన్నా కానీ వెంట వెంటనే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళి వాటిని వాటికి రైతాంగానికి ఫెసిలిటేట్ చేయడం ఇక్కడ వ
అంటున్నారు అయితే డబ్బు లేకోకుండానే రాజకీయాల్లో రాణించగలరా ఎన్నికల్లో గెలవగలరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబ్బుతోనే గెలవగలము అని అనుకుంటే నేను నమ్మను బట్ అట్ ది సేమ్ టైం డబ్బు లేకుండా ఎలక్షన్ చేయగలము అని అని నేను నమ్మను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో సోదరుడు హరినాథ్ గుప్తకు బాగానే సహకరించారు వ్యాపార పరంగా అంటున్నారు చాలా ఇప్పుడు మాది ఎట్లాగానంటే అయినా ఒకవేళ మేము ఇద్దరం ఇప్పుడు సపరేట్ ఇళ్లల్లో ఉన్నా కానీ ఇట్స్ ఎ జాయింట్ ఫ్యామిలీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ మాదంతా కూడా సో ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ నాకు నా పేరెంట్స్ ఇంత మంచి కుటుంబాన్ని ఆ భగవంతుడు నాకు ప్రసాదించినందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఓ పక్క తమ్ముడు ఓ పక్క చెల్లెండు ఓ పక్క బావగారు భార్య పిల్లలు అందరు కూడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై ఫ్యామిలీ అనమాట బాగానే సహకరించారు వ్యాపార పరంగా అన్ని రకాలుగా సో ఎంతలా అంటే పెద్దవాడి ఎక్కడైతే మోడల్ స్కూల్ ఎక్కడైతే ఇండోర్ స్టేడియం కట్టాలనుకున్నారో అక్కడే ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ కూడా సోదరునితో వేయించి బ్రహ్మాండంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం నాకు గుర్తి నేను ఒకటి ఐఎమ్ బాన్ విత్ గోల్డెన్ స్పూన్ నేనేదో కింది స్థాయిలో నుంచి నేను వచ్చింది కాదు నాకు గుర్తి చుట్టుపక్కల అంతా కూడా నాకు భూములు ఉన్నాయి ఒక కర్నూలు రోడ్డుకే కాదు నాకు గుంటకల్ రోడ్డుకు భూమి ఉంది తాడిపత్తి రోడ్డుకు భూమి ఉంది అనంతపూర్ రోడ్డుకు భూమి ఉంది బస్నేపల్లి రోడ్డుకు భూమి ఉంది డోన్ రోడ్డుకు భూమి ఉంది అన్ని చోట్ల భూములు ఉన్నాయి పెద్ద భూస్వామి సో గుర్తిలో కూడా నాకు నాకు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో అది ఏది ఏం పెట్టినా కానీ ఎక్కడికో ఓ చోటుగా దగ్గర అవ్వాల్సిందేది అది ఇప్పుడు నేను మోడల్ స్కూల్ తీసుకొచ్చి పెట్టాను అనుకో ఏదో ఒక భూమి నాకు దగ్గర అవ్వాల్సిందేది అక్కడ పోనీ అది కాకుండా నాకు ఇంకొక చోట మోడల్ స్కూల్కి ఎక్కడ ఇస్తే బాగుంటుందో చూపిమని చెప్పండి ఎక్కడ బాగుంటుందో చూపి మేము చెప్పి చెప్పండి పోనీ గుంటకల్ రోడ్లో పెట్టించాను అనుకుంటే గుంటకల్ రోడ్లో కూడా నాకు భూమి ఉంది తురకపల్లి రోడ్డు పెట్టాం అనుకోండి తురకల్పూర్ రోడ్లో నాకు భూమి ఉంది నేనేమి నా తల్లిదండ్రులు నా నా నేను పుట్టినప్పటికీ నా తల్లిదండ్రులు దే ఆర్ వెల్ ఆఫ్ నేను వాళ్ళకు సాకింది నేను వాళ్ళకి సంప పెట్టింది ఏం లేదు వాళ్ళే నాకు పెట్టింది అదంతా సో దీంతో నా భూమి ఉంది కాబట్టి నాకు అక్కడ మోడల్ స్కూల్ నాకు లేని ఎక్కడ చెప్పండి నేను అక్కడ పెట్టిస్తాను ఓకే భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ పెట్టించారంటారు మోడల్ స్కూల్ భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ మోడల్ స్కూల్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ భూమికి దగ్గర మళ్ళీ మిగతా తొంభై చోట్ల భూమి ఉంది మళ్ళీ అవన్నీ దగ్గర కాలేదే ఓకే అయితే మీరు ల్యాండ్ లాడ్ అనమాట మంచి ల్యాండ్ లాడ్ ఇప్పుడు అదే మోడల్ స్కూల్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మున్సిపల్ ఆఫీస్ని చెప్తాను మున్సిపల్ ఆఫీస్ని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ పెడదామని చెప్పేసి కొంతమంది అన్నారు కానీ మున్సిపల్ ఆఫీస్ అక్కడ పెట్టడం తప్పు ఎందుకు తప్పు అవుతుంది అంటే అది ప్రజలకు దూరం అవుతుంది కాబట్టి నేను కోర్టు దగ్గర డబ్బులు తెప్పించి యాభై లక్షల రూపాయలు ఐదు ఏళ్ళ కింద యాభై లక్షలు వచ్చేసి ఈరోజు డిపాజిట్లో ఉంది ఆ రోజే మేము శంకుస్థాపన చేసి పెట్టించాం మళ్ళీ ఈ రోజుకి దాన్ని ఏదో మార్చాలని చెప్పేసి అని అనుకున్నారనే విషయం తెలిసింది వాళ్ళకి యాభై సెంట్ల భూమి నలభై సెంట్ల భూమి ఎక్కడ దొరకలేదు ప్రజలకు అనుకూలంగా సో ప్రజలకు అది బాగుంటుంది కాబట్టి అక్కడ పెట్టించాను మోడల్ స్కూల్ విషయానికి వస్తే ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఆ స్కూల్కు నీళ్ళు ఉండలేదు నా భూమిలో నీళ్ళు పడితే దానికి నీళ్ళు ఇచ్చాను ఆ స్కూల్కు సుమారు రోడ్డు లేదు నా దాని నుంచి రోడ్డు ఇచ్చాను దానికి ఆ స్కూల్కు సుమారుగా ఒక ఎకరా ఎకరన్నర ఒక రూపాయి తీసుకోకుండా నేను దాన్ని భూమి ఇచ్చాను అందుకే ఈరోజు అలా మోడల్ స్కూల్ వచ్చింది లేకపోతే వేరే ఎక్కడ పెట్టడానికి కూడా మోడల్ స్కూల్ పెట్టడానికి కూడా లేదు ఇప్పుడు గుంటకల్లో మోడల్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయలేకపోయాము అంటే అక్కడ భూమి లేదు కాబట్టి పామిళ్ళు ఎంత దూరం ఉంది ఊరికి మోడల్ స్కూల్ పెట్టించి దానికి రోడ్డు తీసుకోవడానికి నేను అక్కడ భూమా సామాన్లు పిలిచి వాళ్ళని బంగకపోయి వాళ్ళకి అంతో ఇంతో డబ్బులు ఇప్పించేసి రోడ్డుకి ఆ రోజు తీసుకొని ఇప్పించాం ఓకే ఇకపోతే మీకు ఎంతమంది సంతానం సార్ ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కొడుకులు పెద్ద అబ్బాయి ఏం చేస్తారు ఏంటి పెద్ద అబ్బాయి వెంకటేష్ తేజ వాడు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ తయారు చేయాలని చెప్పేసి వాడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఓకే చిన్న అబ్బాయి మొన్ననే పెళ్ళి అయింది వెంకటేష్ తేజకు చిన్న అబ్బాయి ఇప్పుడే ఇంటర్ అయిపోయింది ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయి కూడా అంటే పెద్ద అబ్బాయికి మొన్న మ్యారేజ్ అయింది కదా సార్ చిన్న అబ్బాయి ఇంకా స్టడీ ఇంటర్ చేసి ఇంకా చదువుతున్నాడు ఇంటర్ చదువుతున్నాడు అంటే ఎక్కడ చేసుకున్నారు మ్యారేజ్ మీరు ఆదోన్లో చేసుకున్నాం అమ్మాయి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఓకే సో హ్యాపీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చార్టెడ్ అకౌంట్గా హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇట్ టు హర్ ఆమె బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే బిజినెస్లో అవకాశం ఉంది ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఇస్ ఫర్ హర్ అంతకుముందు భార్య ఎత్తున పెళ్లి చేసినట్టు ఉన్నారు కని విని ఎరుగని రీతిలో అట్లేం లేదండి కని విరిగని ఎరుగని రీతి అయితే కాదు కానీ నేనేమనుకున్నాను అంటే అయినా ఏదైతే నేను ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తాను అది నా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటట్టు చేస్తే ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతారు అని ఒకే ఒక లైన్ తప్ప నేను ఇదే పెళ్లి తీసుకెళ్ళి నేను
ఇది మా నియోజకవర్గం కానీ ఎమ్మెల్యే గిరి కానీ అదే మా సొంత ఆస్తయం కాదు అది మా సొంత ఆస్తయం కాదు అయ్యో నేను అయిన తర్వాత నా కొడుకే కావాలని మా నాన్నగారు ఏమి ఉండలే మా నాన్నగారు ఏమి ఎమ్మెల్యేగా ఉండలేదు బట్ కానీ నాకు నాకు అవకాశం వచ్చింది నాకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది నేను చేశాను ఇట్ ఈస్ ఫర్ దెమ్ మీ కుమారులు ఇద్దరికి ఎవరికి రాజకీయాలు పెట్టాలి ఆసక్తి లేదంటారా అంటే ఇట్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైమ్ ఫర్ దెమ్ అని చెప్పేసి ఒకటి చదువుకుంటున్నాడు ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైఫ్లో సెటిల్ అవుతున్నాడు ఇట్స్ టూ అర్లీ టు టాక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ విత్ దెమ్ అనమాట అంటే తీసుకురావాలన్న ఆలోచన మీకు కూడా లేదు తీసుకురాకూడదు అనేది అయితే కూడా ఏం లేదు అంటే ఇది ఏదైనా జరగచ్చు భవిష్యత్తులో ఏదైనా జరగచ్చు ఇట్ ఈస్ ఫర్ దెమ్ టు డిసైడ్ ఓకే చిన్నతనం నుంచి వ్యాపార ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత వ్యాపారాలు వ్యాపారాల తర్వాత ఇక వివాహం అన్నీ జరిగాయి అంటే ఇంకా మళ్ళీ వ్యాపారం బిజీ బిజీ షెడ్యూల్ రాజకీయాల్లో మళ్ళీ ఇదేం బిజీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వ్యాపారంలో బిజీ అంటే ఫ్యామిలీతో గడిపే టైం ఏదంటారు ఖచ్చితంగా అండి ఏం ఇప్పుడు మనం ఏమి అంత టైం గడపలేనంత బిజీ అయితే కాదు ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీకి ఎవరైనా కానీ ఈ కాలంలో ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ కిందట ఫ్యామిలీ లైఫ్కి పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈ జనరేషన్లో ఈ టైంలో సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి లాంటి వాళ్ళే పది రోజుల పాటు టూర్లకు వెళ్ళేసి ఫ్యామిలీస్తో గడుపుతారు ఫ్యామిలీతో గడపకుండా ఎవరైనా అయినా రాజకీయం చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ వే దేర్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ఫిల్గా అయిన లైఫ్ అయితే కాదని చెప్పి నేను భావిస్తాను బయటకు వెళ్తుంటారు ఎప్పుడు ఫ్యామిలీతో బయట కంట్రీస్కి వెళ్తుంటాం టూర్ వెళ్తుంటాం బయటకు వెళ్తుంటాం చేస్తుంటాం ఇప్పుడు కేపీఎస్ పేరిట సినిమా థియేటర్ కూడా చూడండి మీరే రన్ చేస్తున్నారా లీజ్కి ఇచ్చేసారు అంటే మీ సినిమా థియేటర్లో ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి మీరు సినిమా చూసారు ఖచ్చితంగా చూస్తుంటాం ఫ్యామిలీతో వెళ్తుంటారా ఖచ్చితంగా నేను వెళ్తే నేను నేను ఫ్యామిలీ నేను సినిమా కంటే వెళ్తే నాకు భవిష్యత్తు నా పెళ్ళి అయిన తర్వాత నేను ఒక మూడు సినిమాలు కూడా మూడు నాలుగు సినిమాలు కూడా నేను సింగిల్గా చూసిండాను ఫ్యామిలీతో కూడా అంటే మీ థియేటర్లో వెళ్తుంటారు ఎప్పుడైనా కూడా ఓకే మీరు ఎక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు డోన్ 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 అంటే అంటే మామ కుత్రే అనమాట మేనరీ కమ్లో చేసుకున్నారు మేనరీ కమన్ చేసుకున్నారా మామ కూతుర్ని ముందుగానే ఇష్టపడి చేసుకున్నారా అట్లా ఏం లేదండి మ్యాన్ అది ముందు కూడా ఏమి ఉండలేదు సో ఇంకా నేను రెడీ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అడగడము నేను సరే అని చెప్పేసి అని అనుకోవడం జరిగిపోయింది మేడం ఏం చేస్తారు హౌస్ వైఫేనా షీజ్ హౌస్ మేకర్ అంటే మేడం ఏమన్నా గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదైనా చేసి షీజ్ జస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎలా ఉంటారు మీకు వ్యాపార పరంగా కావచ్చు రాజకీయ పరంగా కావచ్చు ప్రోత్సాహం రాజకీయాల్లోకి వెళ్తే ఎలా ప్రోత్సహిస్తారు ఖచ్చితంగా నాకు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కూడా నాకు ఆ రోజు ప్రచారం చేశారు నాకన్నీ ఎక్కువ తిరిగారు మా అమ్మగారు అయితే అయింది ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఆమె టోటల్గా ఏదో ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచో ముప్పై ఏళ్ళ నుంచో రాజకీయం చేసిన ఒక వ్యక్తిగా ఆమె వచ్చేసి మొత్తం లేడీస్ని డీల్ చేయడము లే లేడీ ఓటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడము వాళ్ళతోటి మీటింగ్స్ పెట్టించడము వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక యాభై మంది లేడీస్ని గుంపుగా చేసి మూడు మండలాల్లో తి తిరగడము వెహికల్స్ వాళ్ళందరికీ ఆర్గనైజ్ చేయడము తర్వాత అందరికీ అన్ని చోట్ల భోజనాలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదు అని చెప్పి చూడడము తర్వాత ఇంటర్నల్గా రిపోర్ట్స్ తీసుకొని నాకు చెప్పడం మా అమ్మ ఇది మాత్రం గ్రేట్ ఇది అనమాట మర్చిపోలేదు ప్రోత్సాహం అందులో మా అమ్మగారు వచ్చేసి షీ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ లేడీ చాలా ఇంటెలిజెంట్ లేడీ చాలా షూడ్ లేడీ అనమాట ఆమె చాలా మంచిగా ఉంటారు కూడా సో ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాలా విషయాలు కూడా ఇవి చేయాలనే విషయం కూడా నాకు కూడా తెలిసేది కాదు ఇంక ఇంటి విషయం ఇంటి విషయం అయితే మేము ఏనాడు పట్టు పట్టు చూసింది లేదు మొత్తం అంతా కూడా ఇట్ వాజ్ మై మదర్ హూ వాజ్ డూయింగ్ ఇట్ అనమాట ఈరోజు ఫ్యామిలీ ఇంత క్లోజ్గా నిట్ అయ్యి ఒకరి మీద ఒకరికి ఇంత ప్రేమగా ఉంది అని అంటే మా మదర్స్ రోల్ ఈస్ వెరీ హై ఇన్ దట్ బట్ అట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంటికి వచ్చిన మా వైఫ్ నా వైఫ్ కానీ నా తమ్ముని వైఫ్ కానీ మా చల్లెన్లు కానీ ఆల్ ఆర్ వీ వీ మోర్ అటెన్షన్ టు ఎఫెక్షన్ రాదా దాని ఎనిథింగ్ ఎల్స్ ఇప్పటికీ మీరు కూడా అంటే చాలా కాలం నుంచి ఎవరు చూస్తున్నా కూడా ఇంకా ఎంగుగానే కనిపిస్తుంది ఇంతకు మీ వయసు ఎంత సార్ ఐఎమ్ నో ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అలా ఎంగ్గా కనిపిస్తుంటారు అంటే బీపీ ఇష్యూ కానీ ఏం లేవు మీకు దేవుడు ఇంతవరకు ఏంటి వాళ్ళు ఏమి లేదంటారా బేసిక్గా ఏంటంటే నాకు ఏది కావాలని అనుకున్నా కానీ అది వస్తుందని ఒక నమ్మకం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపన్ వెరీ క్విక్లీ ఆల్సో ఐ డోంట్ బాదర్ ఫర్ ఇట్ అనమాట బట్ అట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని వదలకుండా నేను దాన్ని పర్సూ చేస్తాను సో నాకు నేను టెన్షన్ పడేది కూడా ఏది ఉండదు అనమాట నేను ఏ దానికి టెన్షన్ పడేది కూడా ఉండదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఐ వర్క్ విత్ ఆల్ డిటర్మినేషన్ అండ్ డెడికేషన్ మార్నింగ్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ ఎన్ని
ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్రెండ్స్తో అకేషన్లీ లిక్కర్ తీసుకు లేదు ఆ లిక్కర్ అవన్నీ చిన్నప్పుడు చేసేవాళ్ళము ఇప్పుడు కాస్త పొగ పీల్చడం కూడా లేదు ఇప్పుడు అసలు లేదు అవన్నీ ఉండేటివి అన్నీ మానేసి అంటే మేడము స్ట్రిక్ట్ చేశారా అట్లా షీ డెంట్ లైక్ ఇట్ వెన్ షీ డెంట్ లైక్ ఇట్ వై షుడ్ ఐ డోంట్ ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టారు ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టారు ఓకే అంటే ఈ వేదిక నుంచి ఈ హైడ్రీ మీడియా వేదిక నుంచి గుంతకల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ఈరోజు ఒక నిన్న జరిగిన ఈ దుర్ఘటనల్ని వాటి అన్నింటిని కూడా చూస్తే ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా సేఫ్టీని ఫ్యూచర్గా తీసుకొని ప్రతి ఒక్క ఏ విషయాన్ని కూడా గ్రాంటెడ్గా తీసుకొని రిస్క్ తీసుకోకూడదు లైఫ్ తోటి అన్నది ఒక విషయం రెండో విషయం మన అగ్రికల్చర్ ఇక్కడ ఈరోజు చెరువులకు నీళ్ళు ఇస్తామని అంటున్నారు కాబట్టేసి అగ్రికల్చర్గా మనము సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ని ఫాలో అయ్యి వాటిని మనము ఇప్పుడు సపోజ్ నేను చాలామంది చూస్తుంటాను ఐదు ఎక ఒక బోర్ ఉందంటే పది ఎకరాలు పండిస్తారు అనమాట అలా పండించకుండా నీటిని ఉన్న వాటిని నీటితోటి చెట్లు వేసుకున్నప్పుడు కానీ హార్టికల్చర్ చేసేటప్పుడు కానీ తోట పెట్టేటప్పుడు కానీ హాఫ్ వర్కే పెట్టుకొని మిగతాది డ్రై ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్గా ఇది దీన్ని మాత్రం కాపాడుకునే విధంగా అయినా చూస్తే మన రైతాంగం కూడా బాగుంటుంది అనేది నా భావన అనమాట దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పటి వరకు చూశారు కదండి అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు మాజీ ఎమ్మెల్యే కొట్రిక మధుసూదన్ గుప్తా గారు చెప్పిన అంశాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా తాను బరిలో నిలుస్తా ఎన్నికల బరిలో నిలుస్తానని అయితే అది ఏ పార్టీ అనేది ఇనిమిత్తంగా కూడా చెప్పడం లేదు అది వైసీపీనా టీడీపీనా అన్నది నిర్ణయించుకోలేదు ఎన్నికలకు ముందు కేవలం ఎనిమిది నెలల కాలవ్యవధి ఉండగా అప్పుడు మాత్రమే క్రియాశీల రాజకీయాల కోసం ఇట్స్ వెరీ ఇది చాలా తొందరపాటు అవుతుంది ఇప్పుడే ప్రకటించడము ఏ పార్టీలోకి వెళ్ళడం అనేది చాలా తొందరపాటు అవుతుందని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తను కుటుంబ సమస్యలు అయితేనేమి ఇతరత్ర సమస్యలు అయితే ఆ సమస్యల పరిష్కారము ఇతరత వ్యాపార అభివృద్ధి విషయాలపైన ఎక్కువగా దృష్టి సారించిన అటువైపు ఇంకా వెళ్ళదు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మాత్రము ఏదో ఒక పార్టీ నుంచి ఖచ్చితంగా బరిలో ఉంటానని మరొకసారి గెలిచి గుంతకాలు నియోజకవర్గ ప్రజలకు సేవ చేసుకుండే అవకాశం తీసుకుంటానని అయితే గతంలో ఇచ్చిన హామీలు కూడా ఏమైనా పెండింగ్ ఉంటే తీర్చడానికి కూడా తన శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తానని చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్న విధంగా కొట్రిక మధుసూదన్ గుప్తా గారు చివరి నిమిషంలో ఎటువైపు వెళ్తారు టీడీపీ వైపు వెళ్తారా లేక వైసీపీ వైపు వెళ్తారు ఎటువైపు వెళ్తే ఎలాంటి ఎదురు దెబ్బలు తగులుతాయి ఆ ఎదురు దెబ్బలన్నీ ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారా లేదా అన్నది కూడా మనం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంది థ్యాంక్ యూ మధుసూదన్ గుప్తా గారు సుదీర్ఘ సమయాన్ని మాకు వెచ్చించారు అసలుకి రెండు గంటల పాటు మా ముందు కూర్చొని ఎన్నో విలువైన అంశాలు చెప్పారు అంటే మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల కోసం మరొకసారి మా హైడ్రి మీడియా ముందుకు వస్తుంది సెలవు వస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు చాలా విషయాలు చాలా రోజుల తర్వాత కెమెరా ముందు ఇలా చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఒకటంటే కుటుంబ సమస్యలు అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు దేవుని దయ వల్ల నాకు ఎలాంటి కుటుంబ సమస్యలు లేవు వ్యాపార సమస్యలే ఉండేది అది బికాస్ ఆఫ్ జనరల్గా ఉండేటివి వ్యాపారంలో ఉండేటివి సో నేను వాటిలో ఉండి వ్యాపార అభివృద్ధికి నేను చూసుకుంటున్నాను నా దగ్గరకు వచ్చిన స్టే అభిలాషులు ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా కానీ నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రజలు ఎవరు వచ్చినా కానీ వారికి చేయగలిగిన సహాయం చేసి పంపిస్తున్నాను సో సో ఈ మరొకసారి నాకు ఈ రకంగా ప్రజలతోటి నా నియోజకవర్గ ప్రజలతోటి మనోభావాన్ని పంచుకోగలిగినందుకు చాలా క్వశ్చన్స్ చాలా విషయాలు మీ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే చాలా విమర్శ నా దృష్టికి కూడా రాలేదు సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పడం ద్వారా నేను ప్రజలకందరికి కూడా వాటిని వివరించగలిగినాను సో ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ జై హింద్ నేను కోట్రిక మధుసూదన్ మీ మాజీ ఎమ్మెల్యేని హైడ్రో మీడియా ద్వారా నాగరాజు గారు చాలా విషయాలు నాతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది వాటిని ఆ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మీకు అన్ని విషయాలు కూడా మీకు తెలుస్తాయి వాటిని మీరు చూడవలసిందిగా భావిస్తున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన హైడ్రో మీడియా వారికి నాగరాజు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నాగరాజు గారు ద్వారా మీ అందరి అభిమానాలు చూరగొనుగుతున్నానని చెప్పేసి మరొకసారి మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జై హింద్